ኦሪት ዘጻአት ምዕራፍ 1 ከያቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው ሰው ሁሉ ከቤተሰቡ ጋር ገባ ሮቤን ስምኦን ሌዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን ብንያም ዳን ንፍታሊም ጋድ አሴር ከያቆብ ጉልበት የወጡት ሰዎች ሁሉ 70 ነፍሶች ነበሩ ዮሴፍም አስቀድሞ በግብጽ ነበረ ዮሴፍም ሞተ ወንድሞቹም ያምት ውልድ ሁሉ የእስራኤልም ልጆች አፈሩ እጅግም በዙ ተባዙም እጅግም ጸኑ ምሪቱም በእነርሱ ሞላች በግብጽም ዮሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉስ ተነሳ እርሱም ምዝቡን እነሆ የእስራኤል ልጆች ህዝብ በእኛ ይልቅ በስተዋል በርትተውማል እንዳይበዙ ሰልፍም በተነሳብን ጊዜ ጣላቶቻችንን አግዘው እንዳይወጉን ከመሪቱም እንዳይወጡ ኑ እንጠበብባቸው አለ በብርቱ ሥራ የሚያስጨንቋቸው ዘንድ ግብራስ ገባሪዎችን ሾመባቸው ለፈርዖንም ፊቶምንና ራምሴን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሰሩ ነገር ግን እንዳስጨንቋቸው መጠን እንዲሁ በዙ እጅግም ጸኑ ከእስራኤልም ልጆች የተነሳ ተጸይፈዋቸው ነበር ግብጻውያንም የእስራኤልን ልጆች በመከራ ገዟቸው በጽኑ ሥራ በጭቃ በጡብም በእርሻም ሥራ ሁሉ በመከራም በሚያሰራቸው ሥራ ሁሉ ህይወታቸውን ያስመረሯቸው ነበር የግብጽም ንጉስ አንዲቱ ሲፋራ ሁለተኛ የቱም ፍሃ የሚባሉትን የዕብራውያንን አዋላጆች እንዲብሎ ተናገረ እናንተ የዕብራውያንን ሴቶች ተታወልዱ ለመውለድ እንደደረሱ ባያችሁ ጊዜ ወንድ ቢሆን ግደሉት ሴት ብትሆን ግን በህይወት ኑር አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ የግብጽ ንጉስም እንዳዘዛቸው አላደረጉም ወንዶቹ ንጻናትንም አዳኗቸው የግብጽም ንጉስ አዋላጆችን ጠርቶ ለምን እንዲያደረጋችሁ ወንዶቹ ንጻናትንስ ለምን አዳናችሁ አላቸው አዋላጆችም ፈርዖንን የዕብራውያን ሴቶች እንደ ግብጽ ሴቶች ስላልሆኑ እነርሱ ጠንካሮች ናቸውና አዋላጆች ሳይገቡ ስለሚወልዱ ነው አሉት እግዚአብሔርም ለአዋላጆች መልካም አደረገላቸው ህዝቡም በዛ እጅግም ጸና እንዲህም ሆነ አዋላጆች እግዚአብሔርን ስለፈሩ ቤቶችን አደረገላቸው ፈርዖንም የሚወለደውን ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ጣሉት ሴትን ልጅ ሁሉ ግን በህይወት አድኗት ብሎ ህዝቡን ሁሉ አዘዘ ምዕራፍ 2 ከሌዊ ወገንም አንድ ሰው ሄዶ የሌዊን ልጅ አገባ ሴቲቱም ጸነሰች ወንድ ልጅም ወለደች መልካምም እንደሆነ ባየች ጊዜ 3 ወር ሸሸገችው ደግሞ ልትሸሽገው ባልቻለች ጊዜ የድንገል ሳጥን ለርሱ ወስዳ ዝፍትና ቀጥራ እንደቀለቀችው ህፃኑንም አኖርችበት በወንዝ ዳር ባለ በቂጠማ ውስጥ አስቀመጠችው እህቱም የሚደረግበት እንታውቅ ዘንድ በሩቅ ቆማ ትጎበኛው ነበር የፈርዖንም ልጅ ለትታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች ድንገጥሮቹም በወንዝ ዳር ይሄዱ ነበር ሳጥኑንም በቂጠማ ውስጥ አየች ድንገጥሮቹንም ልካ አስመጣችው በከፈተችውም ጊዜ ህፃኑን አየች እነሆም ህፃኑ ያለቀስ ነበር አዘነችለትም ይህ ከዕብራውያን ልጆች አንድ ነው አለች እህቱም ለፈርዖን ልጅ ህፃኑን ታጠባለች ዘንድ ሄጄ የምታጠባ ሴት ከዕብራውያን ሴቶች ልጥራለሽነ አለቻት የፈርዖንም ልጅ ሂጂ አለቻት ብላቴናይቱም ሄዳ የህፃኑን እናት ጠራች የፈርዖንም ልጅ ይህን ህፃን ወስደሽ አጥብልኝ ዋጋሽንም እሰጥሻለሁ አለቻት ሴቲቱም ህፃኑን ወስዳ አጠባችሁ ህፃኑም አደገ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችሁ ለርሷም ልጅ ሆነላት እኔ ከውሃው ጥቻለሁና ስትልም ስሙን ሙሴ ብላ አጠራችሁ በዚያን ወራት እንዲሆነ ሙሴ ጎበዝ በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ ወጣ የሥራቸውን መከራ ተመለከተ የግብጽም ሰው የወንድሞቹን የዕብራውያንን ሰው ሲመታ አየ 
ወዲህና ወዲያም ተመለከተ ማንንም ማላየም ግብጻው ይሁንም ገደለ ባሽዋው ስጥም ሸሸገ በሁለተኛውም ቀን ወጣ ሁለቱም የዕብራን ሰዎች ሲጣሉ አየ በዳ ይሁንም ለምን ባልንጀራ አንተ መቶ አለ አለው ያም በእኛ ላይ አንተን አለቃ ወይስ ዳኛ ማን አደረገ ወይስ ግብጻው ይሁን እንደገደልህው ለትገር ላይን ተሻለ ሆነ አለው ሙሴም በእውነት ይህ ነገር ታውቋል ብሎ ፈራ ፈርዖንም ይህንን ነገር በሰማ ጊዜ ሙሴ እንዲገድለው ፈለገ ሙሴ ግን ከፈርዖን ፍት ኮበለደ በመዲያምም ተቀመጠ በውሃም ጉድጓድ አጠገብ አረፈ ለመዲያምም ካህን ሰባት ሴቶች ልጆች ነበሩት እነርሱም መተው ውሃ ቀዱ ያባታቸውንም በጎች ሊያጠጡ የውሃውን ገንዳ ሞሉ ረኞችም መተው ገፏቸው ሙሴ ግን ተነስተው ረዳቸው በጎቻቸውንም አጠጣላቸው ወደ አባታቸው ወደ ራጉኤልም በመጡ ጊዜ ስለምን ዛሬ ፈጥናቹ መጣቹ አላቸው እነርሱም አንድ ግብጽ ሰው ከረኞች እጅ አዳነ ደግሞም ቀዳለ በጎቻችንንም አጠጣ አሉ ልጆቹንም እርሱ ወዴት ነው ለምንስ ያንን ሰው ተዋችሁት ጥሩት እንጀራም ይብላ አላቸው ሙሴም ከዚህ ሰው ጋር ሊቀመጥ ወደደ ልጁንም ሲፋራን ለሙሴ ሚስት ሆኖ ዘንድ ሰጠው ወንድ ልጅም ወለደች በሌላ ምድር መጻተኛ ነኝ ሲል ስሙን ጌርሳም ብሎ ጠራው ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲሆነ የግብጽ ንጉስ ሞተ እስራኤልም ልጆች ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ጮሁም ስለባርነታቸውም ጮህታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ እግዚአብሔርም የልክሷቸውን ድምጽ ሰማ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይሳ ከያዕቆብም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች አየ እግዚአብሔርም በእነርሱ ያለውን ነገር አወቀ ምዕራፍ 3 ሙሴም የዮቶርን ያማቱን የመዲያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር ወደ ምድረ በዳ ዳርቻም በጎቹን ነዳ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በሾ ቁጥቋጦ መካከል ታየው እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል አየ ሙሴም ሊድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራእይ ልይ አለ እግዚአብሔር እርሱ ይመለከተ ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ አለ ወደዚያ አትቀረብ አንተ የቁም ክባስ ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከግር አውጣ አለው ደግሞ እኔ ያባተ አምላክ ያብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ያዕቆብም አምላክ ነኝ አለው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ያይ ዘንድ ፈርቷልና ፍቱን ሸፈነ እግዚአብሔርም አለ በግብጽ ያለውን የህዝቤን መከራ በእውነት አየው ካስገባሪዎቻቸውም የተነሳ ጨዋታቸውን ሰማው ስቃያቸውንም አውቂያለሁ ከግብጻንም እጅ አድናቸው ዘንድ ከዚያችም ሀገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው ሀገር ወደ ሰፊቱና ወደ መልካሚቱ ሀገር ወደ ከናአናውያንም ወደ ኬጥያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፌሪዛውያንም ወደ ኤዌያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ስፍራ አውጣቸው ዘንድ ወረደ አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጨዋት ወደ እኔ መጣ ግብጻውያንም የሚያደርጉባቸውም ግፍ ደግሞ አየው አሁንምና ህዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን ልካለው ሙሴም እግዚአብሔርን ወደ ፈርዖን የሚሄድ የእስራኤልንም ልጆች ከግብጽ የማወጣ ኔ ማን ነኝ አለው እርሱም በእውነት ኔ ካንተ ጋር ሆነናለሁ እኔም እንደላኩ ምልክት ይህ ነው ህዝቡን ከግብጽ ባወጣ ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለ ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣው ጊዜ ያባቶቻቸው አምላክ ወደናንተ ላከኝ ባልሁን ጊዜ ስሙስ ማን ነው ባሉኝ ጊዜ ምን እላችኋለሁ አለው እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው እንዲ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው 
ለእስራኤል ልጆች እንዴት ላለ ያባቶቻችሁ አምላክ ያብራሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደናንተ ላከኝ ይለዘላለሙ ስሜ ነው እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያ ይህ ነው ሂድ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ሰብስብ እግዚአብሔር ያባቶቻችሁ አምላክ ያብራሃም የይስሐቅም ያዕቆብም አምላክ መጎብኘትን ጎበኙአችሁ በግብጽም የሚደረግባችሁን አየው ከግብጽም መከራ ወደ ከናናውያን ወደ ኬጢያውያን ወደ አሞራውያን ወደ ፌሪዛውያንም ወደ ኤውያውያንም ወደ ያቡሳውያንም አገር ወደ ተናማር ወደ መታፈስ አገር አወጣችኋለሁ አሎ ብሎ ተገለጠልኝ በላቸው እነርሱም ቃልህን ይሰማሉ አንተና የእስራኤል ሽማግሌዎች ወደ ግብጽ ንጉስ ትገባላችሁ የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠልን አሁንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ንሰዋ ዘንድ የሶስት ቀን መንገድ በመድረበዳ እንሂድ ትሉታላችሁ ነገር ግን በጽኑ እጅ ካል ሆነ በቀር ትሄዱ ዘንድ የግብጽ ንጉስ እንደማይፈቅድላችሁ እኔ አውቃለሁ እኔም እጄን ዘረጋለሁ በማደርግባቸውም ታምራቴ ሁሉ ግብጽን እመታለሁ ከዚያም በኋላ ይለቃችኋል በግብጻውያንም ፍት ለዚህ ህዝብ ሞገስን ሰጣለሁ እንዲህም ይሆናል በሄዳችሁ ጊዜ ባዶጃችሁን አትሄዱ ነገር ግን እያንዳንዱ ሴት ከጎረቤቷ በቤቷም ካለችው ሴት የብርቃ የወርቅቃ ልብስም ትለምናለች ቦንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ ግብጻውያንንም ትበዘብዛላችሁ ምራፍ አራት ሙሴም መለሰ እነሆ አያምኑኝም ቃሌንም አይሰሙ እግዚአብሔር ከተዋል ተገለጠልህም ይሉኛል አለ እግዚአብሔርም የች በጅ ያለችው ምንድርናት አለው እርሱም በትርናት አለ ወደ መሬት ጣላት አለው እርሱም በመሬት ጣላት አባብም ሆነች ሙሴም ከርሷ አሸሸ እግዚአብሔርም ሙሴን ያባቶቻቸው አምላክ ያብራሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር እንደተገለጠልህ እንዲያምኑ እጅን ዘርግተ ጅራቷን ያዝ አለው እጁንም ዘርግቶ ያዛት በእጁም ውስጥ በትር ሆነች እግዚአብሔርም ደግሞ እጅን ወደ በብት አግባ አለው እጁንም ወደ በብቱ አገባት ባወጣትም ጊዜ እነሆ እጁ እንደ በረዶ ለምጽ ሆነች እርሱም እጅን ወደ በብት መልስ አለው እጁንም ወደ በብቱ መለሳት ከበብቱም ባወጣት ጊዜ እነሆ ተመልሳ ገላውን መሰለች ደግሞ ማለው እንዲህ ይሆናል ባያምኑ የፊተኛ አይቱን ምልክት ነገር ባይሰሙ የሁለተኛ አይቱን ምልክት ነገር ያምናሉ እንዲህም ይሆናል እነዚህን ሁለት ምልክቶች ባያምኑ ቃልህንም ባይሰሙ ከወንዙ ውሃን ወሰድ በደረቁ መሬት ላይ አፍስሰው ኮንዙም ይወሰድው ውሃ በደረቁ መሬት ላይ ደም ይሆናል ሙሴም እግዚአብሔርን ጌታ ሆይ እኔ አፌ ኩልታፋ ምላሴም ጸያፍ የሆነ ሰው ነኝ ትናንት ከትናንት ወዲያ ባሪያንም ከተናገረኝ ጀምሮ አፈትብ ሰው አይደለሁም እግዚአብሔርም የሰውን አፍ የፈጠረ ማን ነው ዲዳስ ደንቆሮስ የሚያይስ እውርስ ያደረገ ማን ነው እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም ምን እንግዲህ አሁን ሄድ እኔም ካፈ ጋር ሆነallow የምትናገረውንም አስተምራhallow አለው እርሱም ጌታ ሆይ በመትልከው ሰው እጅ ትልክ ዘንድ ለምን አለው አለ የእግዚአብሔርም ቁጣ በሙሴ ላይ ነደደ እንዲህም አለ ሌዋዊ ወንድም አሮን አለ አይደለም እርሱ ደና እንዲናገር አውቃለሁ ነሆም ደግሞ ሊገናኝ ይመጣል ባይህም ጊዜ በልቡ ደስ ይለዋል አንተም ትናገሩ አለ ቃሉንም ባፉ ታደርገው አለ እኔ ካፈህና ካፉ ጋር ሆነallow የምታደርጉትንም አስተምራችኋለሁ እርሱ ስለ አንተ ከህዝቡ ጋር ይናገራል እንዲህም ይሆናል እርሱ አፍ ይሆንልሃል አንተም በእግዚአብሔር ፋንታ ተወንለታለ ይችንም ታምራት የምታደርግባትን በትር በጅ ይዛሃት ሂድ ሙሴም ሄደ ወደ አማቱ ወደ ዮቶር ተመለሰ ከዛሬ በህይወት እንዳሉ አይዘንድ ተመልሼ ወደ ግብጽ ወደ ወንድሞቼ ሊሄድ አለው ዮቶርም ሙሴን በሰላም ሄድ አለው እግዚአብሔርም ሙሴን በመዲያም 
ነፍሰን የሚሽዋት ሰዎች ሁሉ ሞተዋልና ተመለሰ ወደ ግብጽ ሄደ ነው ሙሴም ሚስቱንና ልጆቹን ወሰደ በሃያ ላይ ማስቀመጣቸው ወደ ግብጽ ማገር ተመለሰ ሙሴም የእግዚአብሔርን በትር ይዞ ሄደ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ወደ ግብጽ ስትመለስ በጅ ያደረኩትን ተአምራት ሁሉ በፈርዖን ፊት ታደርገው ዘንድ ተመልከት እኔ ግን ልቡን አጽነዋለሁ ህዝቡንም አይለቅም ፈርዖንንም እግዚአብሔር እንዲ ይላል እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁ አንተም ትለቀው ዘንድ እንብ ያልህ ነው ኔ በኩር ልጄ ነገር ላልለው ትለዋለ እንዲህም ሆነ በመንገድ ላይ ባደረበት ስፍራ እግዚአብሔር ተገናኘው ዲገለውም ፈለገ ሲፓራም ሚስቱ ባልጩት ወሰደች የልጇንም ሸለፈ ትገረዘች ወደ እግሩም ጣለችው አንተ ለኔ የደም ሽራ ነህ አለች ከርሱም ፈቀቀለ የዚያን ጊዜ ስለ ግርዛቱ አንተ የደም ሽራ ነህ አለች እግዚአብሔርም ማሮንን ሄደ በመድረ በዳ ሙሴን ተገናኘው አለው ሄዶም በእግዚአብሔር ተራራ ተገናኘው ሳሞ ሙሴም እግዚአብሔር በርሱ ዘንድ የላከውን ቃል ሁሉ ያዘዘውንም ተአምራት ሁሉ ለአሮን ተናገረው ሙሴና አሮንም ሄዱ የእስራኤልንም ልጆች ሽማግሌዎች ሁሉ ሰበሰቡ አሮንም እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረውን ቃል ሁሉ ተናገረ ተአምራቱንም በህዝቡ ፊት አደረገ ህዝቡም ማመኑ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች እንደጎበኘ ጭንቀታቸውንም እንዳየ በሰሙ ጊዜ አጎነብሱ ሰገዱ ምራፍ አምስት ከዚህም በኋላ ሙሴና አሮን መተው ፈርዖንን እንዲያሉት እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲላል በመድረ በዳ ባለ አደርግልኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ፈርዖንም ቃሉን ሰማ ዘንድ እስራኤልን መለቀ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔርን አላውቅም እስራኤልንም ደግሞ አለቅም አለ እነርሱም ይብራን አምላክ ተገናኘን ቸነፈር ወይም ሰይፍ እንዳይጥልብን የሶስት ቀን መንገድ በመድረ በዳ እንድንሄድ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንድንሰዋ እንደምን አለን አሉት ይግብጽ ንጉስም አንተ ሙሴ አንተ ማሮን ህዝቡን ለምን ስራቸውን ታስተዋላችሁ ወደ ተግባራችሁ ይዱ አላችሁ ፈርዖንም እነሆ የምድሩ ህዝብ አሁን በስቷል እናንተም ስራቸውን ታስፈቷችሁ አላችሁ አለ ፈርዖንም በዚያን ቀን የህዝቡን አስገባሪዎች ሹማምንቱንም እንዲሲል አዘዘ እንደወትሮ ለጡብ ስራ ደግሞ ገለባ ለህዝቡ አትስቱ ነገር ግን እነርሱ ሄደው ገለባ አይሰብስቡ ቀድሞ ያደርጉት የነበረውን የጥብ ቁጥር በእነርሱ ላይ አድርጉት ምንም ከርሱ አታግዱሉ ስራ ስልችቷልና ስለዚህ ለአምላካችን እንድንሰዋ እንሂድ ይያሉ ይጮሃሉ እርሱንም ያደርጉ ዘንድ በሰዎች ላይ ስራው ይክበድባቸው ከንቱ ቃልም አስቡ የህዝቡ ማስገባሪዎች ሹማምንቶቹም ወጡ ህዝቡንም ፈርዖን እንዲላል ገለባ አልሰጣችሁ እናንተ ሂዱ ከመታገኙ በስፍራ ገለባ ሰብስቡ ከስራችሁ ግን ምንም አይጎድልም አሏቸው ህዝቡም ስለ ገለባ ብቅሊ ሰበስቡ በግብጽ ምድር ሁሉ ተበተኑ አስገባሪዎቹም ገለባ ተቀበሉበት እንደነበረ ጊዜ የቀን ስራቹን ጠርሱ ይያሉ አስቸኩሏቸው የፈርዖንም አስገባሪዎች ቀድሞ ታደርጉ እንደነበራችሁ ተናንተናና ዛሬ የተቆጠረውን ጡብ ስለምን አትጨርሱም ይያሉ በእስራኤል ልጆች ላይ የተሾሙትን አለቆቹን ገረፉ የእስራኤል ልጆች አለቆችም ወደ ፈርዖን መጡ ለምን በባሪያዎች እንዴት አደርጋለ ገለባ አይሰጡንም የጡብንም ስራ እንድንሰራ ያዙናል እነሆም ባሪያዎችን ይገርፉናል ግድፈቱ ግን በአንተ ህዝብ ላይ ነው ብለው ጮሁ እርሱ ግን ሰልጭታችኋል ሰልጭታችኋል ስለዚህም እንሂድ ለእግዚአብሔር እንሰዋ ትላላችሁ አሁንም ሂዱ ስሩ ገለባ አይሰጧችሁ የጡቡን ቁጥር ግን ታመጣላችሁ አላችሁ እስራኤልም ልጆች አለቆች እለት እለት ከመትሰሩት ከጡቡ ቁጥር ምንም አታውዱሉ ባሏቸው ጊዜ ነገሩ እንደከፋባቸው አይ ከፈርዖንም ዘንድ ሲወጡ ሙሴንና አሮንን በፊታቸው ቆመው ተገናኙአቸው እነርሱም በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ሽታችንን አግምታችሁታልና ይገርሉንም ዘንድ 
ሰይፍን በጃቸው ሰጣቸዋቸዋልና እግዚአብሔር ይመልከታቹ ይፍረድባቹም አሏቸው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና ጌታ ሆይ ስለምን ይሄን ህዝብ አስከፋ ስለምን ስላከኝ በስሙ ስናገር ዘንድ ወደ ፈርዖን ከገባው ወዲ ይሄን ህዝብ አስከፍቶታልና አንተ ምዝብን ከቷል አዳን ሆም አለ ምዕራፍ 6 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው በጸናች እጅ ይለቃቸዋልና በጸናች ምጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰዳቸዋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥኩ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸውም ነበር የተሰደዱባትንም ምድር የእንግድነታቸውንም የከናአን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆም ደግሞ እኔ ግብጻውያን የገዟቸውን እስራኤል እንድጆች ልቅሶ ሰማ ቃል ኪዳኔንም አሰው ስለዚህም ለእስራኤል ልጆች እንዲበላቸው አኔ እግዚአብሔር ነኝ ከግብጻውያንም ባርነት አወጣችኋለሁ ከተገዢነታቸው ማድናችኋለሁ በተዘረጋክንድ በታላቅ ፍርድም ተታደጋችኋለሁ ለእኔም ህዝብ እንድትሆኑ እቀበላችኋለሁ አምላክም መሆናችኋለሁ አኔም ከግብጻውያን ባርነት ያወጣዋችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆን ታውቃላችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ሰጣት ዘንድ ወደ ማልኩባት ምድር አገባችኋለሁ እርሷንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሙሴም ይሄን ለእስራኤል ልጆች ተናገረ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱም ስራ የተነሳ ቃሉን አልሰሙት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረ ግባ እስራኤልንም ልጆች ከአገሩ ይለቅ ዘንድ ለግብጽ ንጉስ ለፈርዖን ንገር ሙሴም በእግዚአብሔር ፊት እነሆ የእስራኤል ልጆች አልሰሙኝም እንዴት ስፈረውን ይሰማኛል ይልቁንም እኔ ከመፈረቁን ላፋኔም ብሎ ተናገረ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ተናገራቸው የግብጽ ንጉስ ፈርዖንም የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ እንዲያወጣቸው ይነግሩት ዘንድ አዘዛቸው ያባታቸውም ቤት አለቆች እነዚህ ናቸው የእስራኤል የበኩር ልጅ የሮቤል ልጆች ሄኖህ ፈሉስ አስሮን ከርሚ እነዚህ የሮቤል ወገኖች ናቸው የስምኦንም ልጆች ዩሙኤል ያሚን ኦሃድ ያኪን ዶሃር የከናናዊቱም ልጅ ሳኡል እነዚህ የስምኦን ወገኖች ናቸው እነዚህም እንደ ወገኖቻቸው የለዊ ልጆች ስሞች ጌድሶን ቀአት ሜራሪ ናቸው የሊዊም የህወት ዘመን 137 አመት ነው የጌድሶንም ልጆች እንደ ወገኖቻቸው ሎቤኒ ሰመኢ ናቸው የቀአትም ልጆች እንበረም ይስዓር ኬብሮን ኡዝኤል ናቸው የቀአትም የህወት ዘመን 133 አመት ነው የሜራሪ ልጆች ሞሆሊ ሙሲ ናቸው እነዚህ እንደ ተውልዳቸው የሌዊ ወገኖች ናቸው እንበረምም ያጎቱን ልጅ ዩካባድን አገባ አሮንና ሙሴንም ወለደችለት የእንበረምም የህወቱ ዘመን 137 አመት ነው የይስዓር ልጆች ቆሬ ናፌግ ዝክሪ ናቸው የኡዝኤል ልጆች ሚሳኤል ኤልዳፋን ስትሪ ናቸው አሮንም የአሚናዳብን የነአሶን ንህት ኤልሳቤትን አገባ እርሷም ናዳብንና አብዩድን አልአዛርንና ኢታምርን ወለደችለት የቆሬ ልጆች አሴር ህልቃና አቢያሳፍ ናቸው እነዚህ የቆሬ ልጆች ወገኖች ናቸው የአሮንም ልጅ አልአዛር ከፉትኤል ልጆች ሚስት አገባ እርሷም ፊንሃስን ወለደችለት እነዚህ እንደ ወገኖቻቸው የሌዋውያን አባቶች አለቆች ናቸው እነዚህ አሮንና ሙሴ እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር በየሰራዊቶቻቸው የእስራኤልን ልጆች አውጡ ያላቸው ናቸው እነዚህ የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ ያወጡ ዘንድ ከግብጽ ንጉስ ከፈርዖን ጋር የተነጋገሩ ናቸው 
እነዚህ ሙሴና አሮን ናቸው እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ሙሴን በተናገረው ቀን እንዲሆነ እግዚአብሔር ሙሴን እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ ምነግረን ሁሉ ለግብጽ ንጉስ ለፈርዖን ንገር ብሎ ተናገረ ሙሴም በእግዚአብሔር ፍት እነሆ እኔ ከንፈረ ቆላፋ ነኝ እንዴት ስፈርዖን ይሰማኛል አለ ምዕራፍ 7 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው እይ እኔ ለፈርዖን አምላክ አድርጌ ያለው ወንድምህ ማሮን ነብይ ይሆንልሃል ያዘስ ሆነም ነገር ሁሉ አንተ ትነግረው አለ ወንድምህ ማሮን የእስራኤልን ልጆች ከአገሩ ይለቅ ዘንድ ከፈርዖን ጋር ይናገራል እኔም የፈርዖን ልብ አጸናለሁ በግብጽ ምድርም ድንቄና ታምራት የናበዛለሁ ፈርዖንም አይሰማችሁም ጀንም በግብጽ ላይ አደርጋለሁ ሰራዊቴንም የእስራኤልን ልጆች ህዝቤን በታላቅ ፍርድ ከግብጽ አገር አወጣለሁ ግብጻውያንም ጀን በግብጽ ላይ በዘረጋው ጊዜ እስራኤልንም ልጆች ከመካከላቸው ባወጣው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ። ሙሴና አሮንም እንዲህ አደረጉ እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው አደረጉ። ፈርዖንንም በተናገሩት ጊዜ ሙሴ የሰማኒያ አመት ሰው ነበረ። አሮንም የሰማኒያ 3 አመት ሰው ነበረ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲስል ተናገራቸው። ፈርዖን ተአምራትን አሳዩኝ ሲላችሁ አሮንን በትርን ወስደ እባብ እንድትሆን በፈርዖን ፍት ጣላት በለው ሙሴና አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ እግዚአብሔርም እንዳዛቸው እንዲሁ አደረጉ አሮንም በትሩን በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፍት ጣለ እባብም ሆነች ፈርዖንም ጠቢባንና መተተኞችን ጠራ የግብጽም ጠንቋዎች በአስማታቸው እንዲሁ ደግሞ አደረጉ እያንዳንዳቸውም በትራቸው ጣሉ አባቦችም ሆኑ ያሮን በትር ግን በትራቸውን ዋጠች እግዚአብሔር እንደተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና አልሰማቸውም እግዚአብሔር ሙሴን አለው የፈርዖን ልብ ደነደነ ዝቡንም ለመልቀቅ እንብ ያለ ማልደ ወደ ፈርዖን ሂድ ነው ወደ ውሃ ይወጣል ትገናኛውም ዘንድ አንተ ቦንዝ ዳር ትቆማለ አባብም ሆና አይተለወጠችውን በትር በጀት ወስዳለ እንዲህም ተለዋል የብራሃን አምላክ እግዚአብሔር በመድረበዳ እንዲያገለግሉኝ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ እነሆም እስከዛሬ አልሰማህም እግዚአብሔርም እንዴ ይላል እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ በዚህ ታውቃለ እነሆ እኔ ወንዙን ውሃ በጄ ይባለችው በትር መታለው ዋውም ተለውጦ ደም ይሆናል ወንዙም ያሉት አሶች ይሞታሉ ወንዙም ይገማል ግብጻውያንም የወንዙን ኋላ መጠጣት ይጣላሉ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትረኑ ሰድ ደምም እንዲሆኑ በግብጾች ወንዞቻቸው በመስኖቻቸው በክሮቻቸው በውሃ ማከማቻዎቻቸው ሁሉ ላይ እጅን ዘርጋ ብለው። በግብጽም ሀገር ሁሉ በእንጨት ቃና በድንጋይ ቃ ሁሉ ደም ይሆናል። ሙሴና አሮንም እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው እንዲሁ አደረጉ። በትሩንም ማነሳ በፈርዖንና በባሪያዎቹም ፍት ዮንዙን ውሃ መጣ ዮንዙም ውሃ ሁሉ ተለውጦ ደም ሆነ ቦንዙም የነበሩ አሶች ሞቱ ወንዙም ገማ ግብጻያንም ኮንዝ ውሃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉ ደሙም በግብጽ አገር ሁሉ ነበረ የግብጽም ጠንቋዎች በአስማታቸው እንዲሁ አደረጉ እግዚአብሔርም እንደተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና አልሰማቸውም ፈርዖንም ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ የንም ደግሞ በልቡ አላ ኖሮ ግብጻውያንም ሁሉ የወንዙን ኃይ ጠጡ ዘንድ አልቻሉምና ቡንዙ አጠገ በኋላ ሊጠጡ ቆፈሩ እግዚአብሔርም ወንዙን ከመጣ በኋላ ሰባት ቀን ተፈጸመ ምራፍ 8 እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው ወደ ፈርዖን ግባ እንዴም በለው እግዚአብሔር እንዴ ይላል ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ለመልቀቅም ቢብትል ግን እነሆ እኔ ሀገረን ሁሉ በጓጉንቸሮች መታለው ወንዙን ጓጉንቸሮችን ያፈላል ወጥተውም ወደ ቤት ወደ መኝታ ቤት ወደ አልጋህም ወደ ባሪያዎችም ቤት በህዝብም ላይ 
ወደም ልጆችም ወደ በዋቃዎችም ይገባሉ ከጉንቸሮችም ባንተ በዝብህም በባሪያዎችም ሁሉ ላይ ይወጣሉ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትረን ይዘ ቦንዞቹና በመስኖቹ በውሃ ማከማቻዎቹም ላይ እጅን ዘርጋ በግብጽም ማገር ላይ ጓጉንቸሮችን አውጣ በለው አሮንም በግብጾች ላይ እጅን ዘረጋ ጓጉንቸሮቹም ወጡ የግብጽንም ማገር ሸፈኑ ጠንቋዮችም በአስማታቸው እንዲያደረጉ በግብጽም ማገር ላይ ጓጉንቸሮችን አውጡ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ ጓጉንቸሮቹን ከኔ ከህዝቤም እንዲያርቅ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩልኝ ለእግዚአብሔር የሚሰዋ ዘንድ ህዝቡን ለቀallow አላቸው ሙሴም ፈርዖንን ጓጉንቸሮቹ ካንተ ከቤተም እንዲጠፉ ቦንዙም ብቻ እንዲቀሩ ላንተ ለባሪያዎችም ለህዝብህም መቼ እንድንጸልይ አስተውቀኝ አላው እርሱም ነገ አለ ሙሴም አምላካችንን እግዚአብሔርን የሚመስል እንደሌለ ታውቅ ዘንድ እንደቃለ ይሁን ጓጉንቸሮቹም ካንተ ከቤቶችም ከባሪያዎችም ከህዝብህም ይሄዳሉ ቦንዙም ብቻ ይቀራሉ አለ ሙሴና አሮንም ከፈርዖን ዘንድ ወጡ ሙሴም በፈርዖን ላይ ስላመጣቸው ጓጉንቸሮች ወደ እግዚአብሔር ጮሀ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳለ አደረገ ጓጉንቸሮቹም ከቤት ከወጀድም ከመዳም ሞቱ እንደ ክምርም አድርገው ሰበሰቧቸው ምድርም ገማች ፈርዖንም ጸጥታ እንደሆነ ባየ ጊዜ ልቡን አደነደነ እግዚአብሔርም እንደተናገረ አልሰማቸው እግዚአብሔርም ሙሴን አለው አሮንን በትረን ዘርጋ በግብጽም ሀገር ሁሉ ቀማል እንዲሆን የምድርን ትብያ መታበለው እንዲሁም አደረጉ አሮንም እጁን ዘረጋ በበትሩም የምድርን ትብያ መታው በሰውና በእንስሳም ላይ ቀማል ሆነ በግብጽ ሀገር ሁሉ የምድር ትብያ ሁሉ ቀማል ሆነ ጠንቋዮችም በአስማታቸው ያወጡ ዘንድ እንዲሁ አደረጉ ነገር ግን አልቻሉም ቀማሉም በሰውና በእንስሳ ላይ ነበረ ጠንቋዮችም ፈርዖንን ይህስ የእግዚአብሔር ጣት ነው አሉት የፈርዖን ልብ ግን ጸና እግዚአብሔርም እንደተናገረ አልሰማቸው እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ማልደ ተነሳ በፈርዖንም ፍት ቁም እነሆ እርሱ ወደ ውሃ ይወርዳል እንዲህም በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲያገለግለኝ ህዝቤን ልቀቅ ህዝቤንም ባትለቅ እነሆ ባንተ በባሪያዎችህም በህዝበም በቤቶችህም ላይ የዝንብ መንጎች ሰዳለሁ ይግብጻውያን ቤቶች የሚኖርባት ምድር ሁሉ በዝንብ መንጎች ሞላሉ በዚያም ቀን በመድር መካከለ ነ እግዚአብሔር እንደሆን ታውቅ ዘንድ በዚያ የዝንብ መንጋ እንዳይሆን ህዝቤ የሚቀመጥባት ነ የጌሴምን ምድር ላይ ያለው በዝቤና በህዝብ መካከለ ላይ ያለው የምታምራት ነገ ይሆናል እግዚአብሔርም እንዲሁ አደረገ በፈርዖንም ቤት በባሪያዎቹም ቤቶች ውስጥ ብዙ የዝንብ መንጋ መጣ በግብጽ ማገር ሁሉ ላይ ከዝንቡ መንጋ የተነሳ ምድር ጣፋች ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ ሂዱ ባገሩ ውስጥ ላምላካቹ ሰው አላቸው ሙሴም ለእግዚአብሔር ላምላካችን የግብጻውያንን ርኩሰትን ሰዋለንና እንዲደረግ ዘንድ አይገባ እነሆ እኛ የግብጻውያንን ርኩሰት በፊታቸው بنሰዋ አይወግሩንም እነ እኛ ስለ እግዚአብሔር ላምላካችን እንሰዋ ዘንድ እንደሚያዘን የሶስት ቀን መንገድ ወደ ምድር በዳን ሄዳለን አለ ፈርዖንም ለእግዚአብሔር ላምላካቹ በመድረ በዳት ሰው ዘንድ ለቃቸዋለሁ ነገር ግን ርቃቸው አትሂዱ ጸልዩልኝ አለ ሙሴም ነው ካንተ ዘንድ ወጣለሁ የዝምቡን መንጎች ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከህዝቡም ነገ እንዲሄዱ ወደ እግዚአብሔር ጸልያለሁ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ህዝቡን እንዳይለቅ ፈርዖን እንደገና አታለን አለ ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ ወደ እግዚአብሔርም ጸልያ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳለ አደረገ የዝንቡን መንጎች ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከህዝቡም አስነሳ አንድ ስንኳ አልቀረም ፈርዖንም በዚህ ጊዜ ደግሞ ልቡን አደነደነ ህዝቡንም አለቀቀም ምራፍ 9 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ወደ ፈርዖን ዘንድ ገብተ ንገረው ይብራአን አምላክ እግዚአብሔር እንዲላል ያገለግሉኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ 
ለተለቃቸው መንቢ ብትል በትይዛቸው እነሆ የእግዚአብሔርጅ በሜዳ ውስጥ ባሉት በከብቶች በፈረሶችም በሃዮችም በግመሎችም በበሬዎችም በበጎችም ላይ ተሆናለች ብርቱ ቸነፈርም ይወርዳል እግዚአብሔርም በእስራኤልና በግብጽ ከብቶች መካከል ይለያል ከእስራኤልም ልጆች ከብት አንዳች አይጠፋም እግዚአብሔርም ነገ እግዚአብሔር ይህን ነገር በመድር ላይ ያደርጋል ብሎ ጊዜን ወሰነ እግዚአብሔርም ያን ነገር በነጋው አደረገ ይግብጽም ከብት ሁሉ ሞተ ከእስራኤል ልጆች ከብት ግን አንድ ስንኳል ሞተም ፈርዖን ምላከ እነሆም ከእስራኤል ልጆች ከብት አንድ ስንኳል ሞተም የፈርዖን ልብ ግን ደነደነ ህዝቡንም አለከከም እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ጃቸውም ወልታቹ ከመድጃ አመዱ ሰዱ ሙሴን በፈርዖን ፍት ወደ ሰማይ ይበት ነው እርሱም በግብጽ አገር ሁሉ ትብያ ይሆናል በግብጽም አገር ሁሉ በሰውና በእንሳ ላይ ሻህን የሚያመጣ ቁስል ይሆናል አላቸው ከመድጃው ማመድ ወስደው በፈርዖን ፍት ቆሙ ሙሴም ወደ ሰማይ በተነው በሰውና በእንሳም ላይ ሻህን የሚያወጣ ቁስል ሆነ ጠንቋዮችም ቁስል ስለነበረባቸው በሙሴ ፍት መቆም አልቻሉ ቁስል በጠንቋዮችና በግብጽአን ሁሉ ላይ ነበረና እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረው አልሰማቸው እግዚአብሔርም ሙሴ ናለው ማልደ ተነሳ በፈርዖንም ፍት ቆመ ሀበለው ይብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንደ ይላል እንዲያገለግሉኝ ህዝቤን ልቀቅ በመድር ሁሉ እንደኔ ያለ እንደሌለታው ቁስንድ በሰውነት በባሪያዎችም በህዝብም ላይ መከፈተን ሁሉ አሁን ልካለሁ አሁን እጄን ዘርግቼ አንተን ህዝበህንም በቸነፈር በመጣው ነበር አንተም ከመድር በጠፋህ ነበር ነገር ግን ኃይሌን ገልጥብ ዘንድ ስሜን በመድር ሁሉ ላይ ይነገር ዘንድ ስለዚህ አስነስቻለሁ እንዳት ለቃቸው ገና በህዝቤ ላይ ተጣበ ያለህነ እነሆ ነገ በዚህ ጊዜ ከተመሰረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንደርሱ ያለ በግብጽ ሆኖ የማያውቅ እጅግ ታላቅ በረዶ አዘምብባለሁ በመዳ የተገኘ ወደ ቤት ያልገባ ሰውና እንስሳ ሁሉ በረዶ ወርዶበት ይሞታልና አሁን እንግዲህ ላክ ከብቶችንም በመዳም ያለህን ሁሉ አስቸኩል ከፈርዖንም ባሪያዎች ይግዛብየርን ቃል ይፈራ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን ወደ ቤቶቹ አሸሸ ይግዛብየርንም ቃል ያላሰበ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን በመዳ ተወ ይግዛብየርም ሙሴን በግብጽ አገር በሰው በእንስሳም በርሻም ቡቃያ ሁሉ ላይ በግብጽ አገር ሁሉ በረዶ ይሆን ዘንድ እጅን ወደ ሰማይ ዘርጋ አሎ ሙሴም በትሩን ወደ ሰማይ ዘረጋ እግዚአብሔርም ነጎርጓድና በረዶ ላከ እሳትም ወደ ምድር ወረደ እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ላይ በረዶ አዘነበ በረዶም ነበረ በበረዶም መካከለ እሳት ይቃጠል ነበረ በረዶም በግብጽ አገር ሁሉ حزب ከሆነ ጀምሮ እንደርሱ ያልሆነ እጅግ ታላቅ ነበረ በረዶም በግብጽ አገር ሁሉ በመዳ ያለውን ሁሉ ሰውንና እንስሳን መጣ በረዶም የርሻም ቡቃያ ሁሉ መጣ ያገሩንም ዛፍ ሁሉ ሰበረ የእስራኤል ልጆች ተቀምጠው በነበሩባት በጌሴም አገር ብቻ በረዶ አልወረደም ፈርዖንም ልኮ ሙሴንና አሮንን ጠራ በዚህ ጊዜ በድይ ያለው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እኔና ህዝቤም ኃጢያተኞች ነን ያምላክ ነጎርጓድ በረዶውን በስቷልና ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ለቃቹም አለው ከዚያም በኋላ በዚህ አትቀመጡ አላቸው ሙሴም ከከተማ በወጣው ጊዜ እጄን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለሁ ምሪቱ ለእግዚአብሔር እንደሆነች ታውቅ ዘንድ ነጎርጓዱ ይቀራል በረዶውም ደግሞ አይወርድም ነገር ግን አንተና ባሪያዎች አምላክን እግዚአብሔርን ገና እንደማትፈሩ አውቃለሁ አለው ገብሱ ሽቶ ተልባውም አፍርቶ ነበርና ተልባና ገብሱ ተመታ ስንዲዮና አጃው ግን ጊዜው ገና ነበርና አልተመታ ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ከከተማ ወጣ እጁንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ ነጎርጓዱም በረዶም ተቋረጠ ዝናቡም በመድር ላይ አልፈሰሰም ፈርዖንም ዝናቡ በረዶም ነጎርጓዱም እንደተቋረጠ ባየ ጊዜ ኃጢያትን ጨመረ እርሱና ባሪያዎቹም ልባቸውን አደነደኑ የፈርዖንም ልብ ጸና እግዚአብሔርም በሙሴ አፍ እንደተናገረ የእስራኤልን ልጆች አለቀቀም ምዕራፍ 10 እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ታውቁ ዘንድ በግብጽ አናደረጉትን ነገር 
ያደረኩባቸውንም ታምራቴን በልጅ በልጅ ልጅም ጆሮሽ ተነግር ዘንድ ይችንም ታምራቴን በመካከላቸው አድርግ ዘንድ የርሱን የባሪያዎቹንም ልብ አደንልኛለውና ወደ ፈርዖን ገባ አለው ሙስሊም አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ አሉትም ይብራን አምላክ እግዚአብሔር እንዴ ይላል በፊቴ ለመዋረድ እስከመቼ እንብ ይተላለ ያገለግሉኝ ዘንድ ዝበን ልቀቅ ዝበን ለመልቀቅ እንብ ይብትል ግን ነው ነገ ባገር አንበጣዎችን አመጣለሁ የምድሩንም ፊት ይشافኑታልና ምድሩን ለማየት አይቻለም ከብረዶም ማምልጦ የተረፈላችሁን ትርፍ ይበሉታል ያደገላችሁንም የርሻውን ዛፍ ሁሉ ይበሉታል ቤቶችህም የባሪያዎችህም ሁሉ ቤቶች የግብጻን ሁሉ ቤቶች በእነርሱ ይሞላል አባቶች የአባቶችህም አባቶች በመድር ላይ ከተቀመጡበት ቀን ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ እንደርሱ ያለ ያላዩት ነው ተመልሶም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ የፈርዖንም ባሪያዎች ይሳው እስከመቼ እንቅፋት ይሆንብናል አምላካቸውን እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘን ሰዎች እንደቀቅ ግብጽስ እንደጠፋች ገና ታውቅምና አሉት ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን መልሶ አስመጣቸው ሂዱ አምላካቸውን እግዚአብሔርን አገልግሉ ነገር ግን የሚሄዱት እነማናቸው አላቸው ሙሴም እኛን ሄዳለን እግዚአብሔር ባል ሆኖ ለናልና ታናናሾቻችንና ሹማግሌዎቻችን ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንም በጎቻችንና ከብቶቻችንም ከኛ ጋር ይሄዳሉ አለ ፈርዖንም እናንተን ከልጆቻችሁ ጋር ስለቅ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነገር ግን ክፉ ነገር በፊታችሁ እንደሚሆን ተመልክቱ እንዴም አይደለም እናንተ ወንዶቹ ይዱ ይህን ፈልጋችኋልና እግዚአብሔርን አገልግሉ አላቸው ከፈርዖንም ፊት አባረሯቸው እግዚአብሔርም ሙሴን በግብጽ አገር ላይ እንዲወጡ ከበረዶም የተረፈውን የምድርን ቡቃያ ሁሉ እንዲበሉ ሰላም በጣዎች በግብጽ አገር ላይ ጅን ዘርጋ አለው ሙሴም በግብጽ አገር ላይ በትሩን ዘረጋ እግዚአብሔርም የምስራቅ ነፋስ ያንቀን ሁሉ ለሊቱን ሁሉ አመጣ ማለዳም በሆነ ጊዜ የምስራቁ ነፋስ አንበጣዎቹን አመጣ አንበጣዎችም በግብጽ አገር ሁሉ ላይ ወጡ በግብጽም ዳርቻ ሁሉ ላይ ተቀመጡ ጅግም ብዙ ነበሩ የነም የሚያላን በጣ በፊታን ነበርም ወደፊትም ደግሞ እንደርሱ አይሆንም የምድሩንም ፊት ፈጽሞ ሸፈኑት አገሪቱም ጨለመች ያገሪቱ ቡቃያ ሁሉ በረዶም የተሆን በዛፉ የነበረውን ፍሬ ሁሉ በሉ ለምለም ነገር ዛፍም የምድር ሳርም በግብጽ አገር ሁሉ አልቀረም ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በፍጥነት ጠራ አምላካችሁን እግዚአብሔርን እናንተንም በደሉ አሁን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ብቻ አጥያቴን ይቀርበሉኝ የነ ሞት ብቻ ከኔ ያነሳልኝ ዘንድ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ለምንዋላቸው ሙሴም ከፈርዖን ፍት ወጣ ወደ እግዚአብሔርም ለመነ እግዚአብሔርም ከመራብ አውሎ ነፋሱን አስወገደ አንበጣዎችንም ወስዶ በርትራ ባህር ውስጥ ጣላቸው አንድ አንበጣም በግብጽ ዳርቻ ሁሉ አልቀረም እግዚአብሔር የፈርዖን እንድባ ጸና እስራኤልንም ልጆች አለቀቀም እግዚአብሔርም ሙሴን ጀን ወደ ሰማይ ዘርጋ በግብጽም አገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ጽኑ ጨለማ ይሁን አለው ሙሴም እጁ ወደ ሰማይ ዘረጋ በግብጽም አገር ሁሉ ላይ ጽኑ ጨለማ 3 ቀን ሆነ ማንንም ወንድሙን አላየም 3 ቀን ሙሉ ከስፍራው ማንንም አልተነሳም ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን በተቀመጡበት ስፍራ አብርሃን ነበራቸው ፈርዖንም ሙሴን ጠርቶ ሂዱ እግዚአብሔርን አገልግሉ ነገር ግን በጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ተውቡ ልጆቻችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ይሄዱ አለው ሙሴም አንተ ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሰዋው መስዋዕትንና የሚቃጠል መስዋዕትን ተሰጠናል አምላካችንን እግዚአብሔርን ለማገልገል ከነርሱ እንወስዳለንና ከብቶቻችን ከኛ ጋር ይሄዳሉ አንድ ሰኮና ማይቀርም አምላካችን የምናገለግለው ምን እንደሆነ ከዚያ እስከንደርስ አናውቅም አለ እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና ይለቃቸው ማልወደድም ፈርዖንም ከኔ ዘንድ ሂድ ፍቴን ባየበት ቀን ተሞታለና ፍቴን ዳታ ይተጠንቀቅ አለ ሙሴም 
እንደተናገር ይሁን ፍትህን እንደገና ላይም አለ ምራፍ 11 እግዚአብሔር ሙሴን በፈርዖንና በግብጽ ላይ ገና እንዲት መቅሰፍ ታመጣለው ከዚያ ወዲያ ሚለቃችኋል ሲለቃችሁም አባሩ ይሰዳችኋል ወንዱ ኮዳጁ ሴቱም ኮዳጁዋ የብርና የወርቅ ቃይሹ ዘንድ በዝቡ ጆሮ ተናገር አለው እግዚአብሔርም በግብጽ አንፊት ለዝቡ ሞገስን ሰጠው ሙሴን በፈርዖን ባሪያዎችና በዙፊት በግብጽ አገር እጅግ የከበረ ሰው ነበረ ሙሴም ማለ እግዚአብሔር እንዴ ይላል በኩለ ለሊት እኔ በግብጽ መካከለ ወጣለሁ በግብጽ ማገር ያለ በኩር ሁሉ በዙፋኑ ከመቀመጠው ከፈርዖን በኩር ጀምሮ በወፍጮ ግር እስካለችው እስከባሪያይቱ በኩር ድረስ የከብቱም በኩር ሁሉ ይሞታል በግብጽ ማገር ሁሉ አስቀድሞ እንደርሱ ያልሆነ ኋላም ደግሞ የማይሆን ታላቅ ጨህት ይሆናል እግዚአብሔር ግን በግብጽ አነና በእስራኤል መካከለ እንዲላይ እንድታውቁ በእስራኤል ልጆች መካከለ ከሰው ጀምሮ እስከንስሳ ድረስ ውሻ ምላሱን አንቀሳቅስባቸው እነዚህም ባሪያዎች ሁሉ አንተ ውጣ የሚከተሉም ህዝብ ሁሉ ይውጡ ይያሉ ወደኔ ይወርዳሉ ለኔም ይሰግዳሉ ከዚያም በኋላ ወጣለሁ ሙሴም በጽኑ ቁጣ ከፈርዖን ዘንድ ወጣ እግዚአብሔር ሙሴን ታምራቴ በግብጽ አገር ብዙ እንዲሆን ፈርዖን አይሰማችሁም አለው ሙሴና አሮንም እነዚህን ታምራቶች ሁሉ በፈርዖን ፊት አደረጉ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና የእስራኤልንም ልጆች ካገሩ አለቀቀም ምራፍ 12 እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲብሎ ተናገራቸው ይወር ዮሮች መጀመሪያ ይሁናችሁ ያመቱ መጀመሪያ ወር ይሁናችሁ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገሩ በሏቸው በዚህ ወር ባስረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ተቦት ለአንድ ቤትም አንድ ተቦት ይውሰድ የቤቱ ሰዎች ቁጥርም ለተቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረበው ጎረቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ተቦት ይውሰድ እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከተቦቱ ይካፈሉ የናንተ ተቦት ነው ወር የሌለበት ያንዳ መተባት ይሁን ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ በዚህም ወር እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ተብቁት የእስራኤል ማህበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት ከደሙ ወስደው በሚበሉበት ቤት ሁለቱን መቃልና ጉበኑን ይቅቡት በሰዓት የተበሰውን ስጋውንና ቂጣውን እንጀራ በዚያች ለሊት ይብሉ ከመራራ ቅጥል ጋር ይበሉታል ጥሪውን በውሃም የበሰለውን አትብሉ ነገር ግን ከራሱ ከጭኑ ከሆድቃው ጋር በሰዓት የተበሰውን ብሉት ከርሱም እስከ ጠዋት አንዳች አታስቀሩ እስከ ጠዋትም ይቀረውን በእሳት አቃጥሉት ወገቦቻችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን በግራችሁ በትራችሁንም በጃችሁ አድርጋችሁ እንዲብሉት ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው እኔም በዚያች ለሊት በግብጽ አገር አልፋለሁ በግብጽ ማገር ከሰው እስከንስሳ ድረስ በኩርን ሁሉ ገድላለሁ በግብጽ ማማለክት ሁሉ ላይ ፈርድባችኋለሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ደሙን ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል ደሙንም ባየው ጊዜ ከናንተ አልፋለሁ እኔም ይግብጽን አገር በመታው ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁ ይህም ቀን መታሰቢያ ይሆናችሁ ለእግዚአብሔርም በአል ታደርጉታላችሁ ለልጅ ልጃችሁ ስርዓት ሆኖ ለዘላለም ታደርጉታላችሁ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ በመጀመሪያም ቀን እርሾን ከቤቶቻችሁ ታወጣላችሁ ከመጀመሪያውም ቀን አንስቶ እስከ ሰባተኛው ቀን እርሾ ያለበትን እንጀራ የሚበላ ነፍስ ከእስራኤል ተለይቶ ይጥፋ በመጀመሪያውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ እንዲሁም በሰባተኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ሆነላችሁአል ከሚበላው በቀር በእነርሱ ምንም አትሰሩም ይንንም ብቻ ታደርጉታላችሁ በዚህም ቀን ሰራዊታችሁን ከግብጽ አገር አውጥች ያለውና ይቂጣውን ባል ተብቁት እንግዲህ ይንን ቀን ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ስርዓት ተጠብቃላችሁ በመጀመሪያውም ወር በ14ኛው ቀን በመሸጊዜ ከወሩም እስከ 21 ቀን በመሸጊዜ የቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ ሰባት ቀን በቤታችሁ እርሾ አይገኝ እርሾ ያለበትንም እንጀራ የሚበላ ነፍስ 
ከመጻተኛው ጀምሮ እስከ አገር ልጁ ድረስ ከእስራኤል ማህበር ተለይቶ ይጥፋ እርሱ ያለበትን ምንም አትብሉ በቤቶቻችሁም ሁሉ ውስጥ ቂጣ እንጀራ ብሉ ሙሴም እስራኤልን ሽማግሌዎች ጠርቷላቸው በየቤታችሁ ጠቦት ምረጡ ወስዳችሁም ለፋሲ ካረዱት ከይሶብ ቅጠልም ጭብጡ ሰዱ በቃ ውስጥ ባለውም ደም ንከሩት በቃው ውስጥ ካለው ደም ሁለቱን መቃኖችና ጉበኑ ንርጩ ከናንተም አንድ ሰው ከቤቱ ደጅ ስኪነጋ ድረስ አይውጣ እግዚአብሔር ግብጻው ያነን ይመታ ዘንድ ያልፋልና ደሙንም በጉበኑና በሁለቱ መቃኖች ላይ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በደጁ ላይ ያልፋል አጥፊውም ይመታችሁ ዘንድ ወደ ቤታችሁ እንዲገባ አይተው ለናንተ ለልጆቻችሁም ለዘላለም ስራት አድርጋችሁ ይችን ነገር ጠብቁ እንዲህም ይሆናል እግዚአብሔር እንደተናገረ ወደሚሰጣችሁ አገር በገባችሁ ጊዜ ይሄን አምልኮ ጠብቁት እንዲህም ይሆናል ልጆቻችሁ ይሄ አምልኮ ለናንተ ምንድነው ባሏችሁ ጊዜ እናንተ በግብጽ አገር በእስራኤል ልጆች ቤቶች ላይ አልፎ ግብጻንን በመጣ ጊዜ ቤቶቻችንን ያዳነ ይግዚአብሔር የማለፉ መስዋዕት ይችናት ትሏችሁ አላችሁ ህዝቡም ተጎነበሰ ሰገደ እስራኤልም ልጆች ሄዱ እንዲህም አደረጉ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዳዘዘ እንዲሁ አደረጉ እንዲህም ሆነ እኩ ለሌሊት በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በዙፋን ከተቀመጠው ከፈሮን በኩር ጀምሮ በግዞት እስካሉት እስከ ምርኮኞቹ በኩር ድረስ ይግብጻውያንን በግብጽ ምድር የተገኘውን በኩር ሁሉ የንሳውንም በኩሮች ሁሉ መጣ ፈሮንም ባሪያዎቹም ሁሉ ግብጻውያንም ሁሉ በለሊት ተነሱ የሞተ የሌለበት ቤት አልነበረምና በግብጽ ምድር ታላቅ ልቅሶ ሆነ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በለሊት ጠርቶ እናንተ እስራኤል ልጆች ተነሱ ከዝብ የመካከሉ ጡ ሂዱም እንዳላችሁም እግዚአብሔርን አገልግሉ እንዳላችሁም መንጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ውሰዱ ሂዱም እኔንም ደግሞ ባርኩኝ አለ ግብጻውያንም ፈጥኖ ከምድሩ ይወጡ ዘንድ ህዝቡን ያስቸኩላቸው ነበር ሁላችንን ሞት አለን ብለዋልና ህዝቡም ሊጡን ሳይቦካ ተሸከሙ በሃቃውንም በልብሳቸው ጠቅልለው በትከሻቸው ተሸከሙት እስራኤልም ልጆች ሙሴ እንዳዘዛ አደረጉ ከግብጻውያንም የብርንና የወርቅ ንቃ ልብስንም ለመኑ እግዚአብሔርም ለህዝቡ በግብጻውያን ፍት የፈለጉትን እንዲሰጧቸው ሞገስን ሰጠ እነርሱም ግብጻውያንን በዘበዙ እስራኤልም ልጆች ከራምሴ ተነስተው ወደ ሱኮት ሄዱ ከጻናቱም ሌላ 600 ሺህ ሰው የሚያህል እግረኛ ነበር ደግሞም ሌላ ብዙ ድብልቅ ህዝብ መንጎችና ላሞችም እጅግ ብዙም ከብቶች ከነርሱ ጋር ወጡ ከግብጽም ከነርሱ ጋር ያወጡት እንዴት ጋገሩ አልወካም ነበርና ቂጣንጎች አደረጉት ግብጻውያን በመውጣት ስላስቸኮሏቸው ይቆዩ ዘንድ አልተቻላቸውም ስንቅም አላሰናዱም ነበር እስራኤልም ልጆች በግብጽ ምድር የተቀመጡት ዘመን 430 አመት ነው እንዲህም ሆነ 430 አመት ከተፈጸመ በኋላ በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ሰራዊት ሁሉ ከግብጽ ምድር ወጣ ይህች ለሊት ከግብጽ ምድር ስላወጣቸው ለእግዚአብሔር የተጠበቀች ናት ይህች ለሊት በእስራኤል ልጆች ሁሉ ዘንድ እስከ ልጅ ልጃቸው ድረስ ለእግዚአብሔር የተጠበቀች ናት እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን አለ ይህ የፋሲካ ህግ ነው ከርሱ እንግዳ ሰው አይብላ በብር የተገዛ አባሪያ ቢኖር ከተገረዘ በኋላ ከርሱ ይብላ መጻተኛና ሙያተኛ ግን ከርሱ አይብሉ በአንድ ቤትም ይበላ ከስጋው ማንዳች ከቤት ወደ ሜዳ አታውጡ አጥንትም አትስበሩበት እስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ያድርጉት እንግዳ ሰው በመካከላቹ ቢቀመጥ ለእግዚአብሔርም ፋሲካን ሊያደርግ ቢወድ አስቀድሞ ወንድ ሁሉ ይገረዝ ከዚያ ወዲያ ይቅረብ ያድርግም እንደ አገር ልጅም ይሆናል ያልተገረዘ ሁሉ ግን ከርሱ አይብላ ላገር ልጅ በእናንተ መካከለም ለሚቀመጡ እንግዶች አንድ ስርዓት ይሆናል እስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲያደረጉ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዳዘዘ እንዲው አደረጉ በዚያም ቀን እግዚአብሔር እስራኤልን ልጆች ከሰራዊታቸው ጋር ከግብጽ ምድር አወጣ ምራፍ 13 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዴ ብሎ ተናገረው በእስራኤል ልጆች ዘንድ ከሰውም ከንስሳም ማጸንን የሚከፍት በኩር ሁሉ 
ለኔ ቀድሰልኝ የኔ ነው ሙስየም ህዝቡን አለ ከባርነት ቤት ከግብጽ ይወጣችሁበትን የንቀናስቡ እግዚአብሔር ከዚህ ቦታ በብርቱ እጅ አውጥቷችኋልና ስለዚህ የቦካ እንጀራ ትብሉ እናንተ ዛሬ በአቢ ወር ወጣችኋል እግዚአብሔርም ለአንተ ይሰጣት ዘንድ ለአባቶች ወደ ማለላቸው ወተትና ማሮ ደምታፈስ ምድር ወደ ከናናውያን ወደ ኬጥያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ኤዌያውያንም ወደ ያቡሳውያንም ምድር በገባ ጊዜ ይችን አምልኮ በዚህ ወር ታደርጋለ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ተበላለ በሰባተኛውም ቀን ለእግዚአብሔር ባል ይሆናል ሰባት ቀንም ሙሉ ቂጣ እንጀራ ተበላለ ባንተም ዘንድ እርሹ ያለበት እንጀራ አይታይ በድንበርህም ሙሉ እርሹ አይታይ በዚያም ቀን ከግብጽ ወጣው ጊዜ እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ነው ስትል ለልጅ ተነግሯለ እግዚአብሔር በብርቱ እጅ ከግብጽ አውጥቷልና እግዚአብሔር ህግ በአፈ ይሁን ዘንድ በእጅህ እንደ ምልክት በአይኖችህም መካከል እንደ መታሰቢያ ይሁንለ በአመት በአመት በወራቱ ይችን ስራት ተጠብቃት እግዚአብሔርም ላንተ ለአባቶችህም እንደማለ ወደከናናውያን ምድር ባገባ ጊዜ እርሷንም በሰጠ ጊዜ ማጸንን የሚከፍተውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ላይ ከመሆን ለከብት ሁሉ ተባት ሆኖ አስቀድሞ የተወለደው ለእግዚአብሔር ይሆናል ያህያውን በኩር በጠቦት ተዋጀዋለ ባትዋጆም አንገቱን ተሰብረዋል የሰውንም በኩር ሁሉ ከልጆቼ መካከል ተዋጀዋለ እንዲህም ይሆናል በሚመጣው ጊዜ ልጅ ይም እንድርነው ብሎ በጠየቀ ጊዜ እንዲትለዋል እግዚአብሔር በብርቶች ከባርነት ቤት ከግብጽ ምድር አወጣን ፈርዖንም እንዳይሰደን ልቡን ባጸና ጊዜ እግዚአብሔር ከሰው በኩር ጀምሮ እስከ እንስሳ በኩር ድረስ በግብጽ ምድር ያለውን በኩር ሁሉ ገደለ ስለዚህ ወንዶ ነው ማጸነን የከፈተውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰውአለው ነገር ግን የልጆችን በኩር ሁሉ ወጃለው እግዚአብሔርም በብርቶች ከግብጽ አውጥቶናልና በእጅህ እንደ ምልክት ባይኖችህም መካከል እንደተንጠለጠለ ነገር ይሁንለ እንዲህም ሆነ ፈርዖን ህዝቡን በለቀቀ ጊዜ ምንም ቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን ምድር መንገድ አልመራቸው እግዚአብሔር ህዝቡ ሰልፉን ባየ ጊዜ እንዳይጸጽተው ወደ ግብጽም እንዳይመለስ ብሏልና ነገር ግን እግዚአብሔር ህዝቡን በዙሪያ መንገድ በኤርትራ ባህር ባለችው ምድረ በዳ አመራቸው እስራኤልም ልጆች ከግብጽ ምድር ተሰልፈው ወጡ ዮሴፍም እግዚአብሔር ሳይጎበኛችሁ አይቀርም አጥንቶቼንም ከዚህ ከናንተ ጋር ታወጣላችሁ ብሎ የእስራኤልን ልጆች አምሏቸው ነበርና ሙሴ የርሱን አጥንቶች ከርሱ ጋር ወሰደ ከሱቆትም ተጓዙ በመድረበዳውም ዳር በኤታም ሰፈሩ በቀንና በሌሊትም ይሄዱ ዘንድ መንገድ ሊያሳያቸው ቀን በደምና አምድ ሊያበራላቸውም ለሊት በእሳት አምድ እግዚአብሔር በፊታቸው ሄደ የደምና አምድ በቀን የሳት አምድ በሌሊት ከህዝቡ ፊት ከቶ ፈቀቅ አላለም ምራፍ 14 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው ተመልሰው በሚግዶልና በባህር መካከል በባል ዛፎንም ፊት ለፊት ባለው በፊሃ ሂሮት ፊት እንዲሰፍሩ ለእስራኤል ልጆች ተናገር ከርሱ አጠገብ በባህር ዳር ተሰፍራላችሁ ፈርዖንም ስለ እስራኤል ልጆች በመድር ይቅ በዘበዛሉ ምድረበዳም ዘጋቻቸው ይላል እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ እርሱም ያባራቸዋል በፈርዖንና በሰራዊቱም ሁሉ ላይ ክብር አገኛለሁ ግብጻያንም እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ እነርሱም እንዲው አደረጉ ህዝቡም እንደኮበለሉ ለግብጽ ንጉስ ነገሩት የፈርዖንና የባሪያዎችም ልብ በህዝቡ ላይ ተለወጠና እንዳይገዛልን እስራኤልን የለቀቀነው ምን አድርገናል አሉ ሰረገላውንም አሰናዳ ህዝቡንም ከርሱ ጋር ወሰደ 600 የተመረጡ ሰረገሎችንም የግብጽንም ፈረሶች ሁሉ በእያንዳንዱም ሰረገላ ሁሉ ላይ ሶስተኞችን ወሰደ እግዚአብሔርም የግብጽን ንጉስ የፈርዖንን ልብ አጸና እርሱም የእስራኤልን ልጆች አሳደደ የእስራኤልም ልጆች ከፍ ባለ ጭጅ ወጡ ግብጻውያንም የፈርዖን ፈረሶች ሰረጎሎቹም ፈረሰኞቹም ሰራዊቱም ሁሉ አሳደዷቸው በባህሩ ዳር በበዓል ዛፎን ፊት ለፊት ባለው በፊሃ ሄሮት አጠገብ ሰፍረው አገኙአቸው 
ፈርዖንን በቀረበ ጊዜ እስራኤል ልጆች አይናቸውን አነሱ እነሆም ግብጻውያን በኋላቸው ገስግሰው ነበር እስራኤልም ልጆች እጅ ፈሩ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ ሙሴንም በግብጽ መቃብር ስላልኖረ በመድረበዳ አንሞት ዘንድ አወጣህንን ከግብጽ ታወጣን ዘንድ ይያድርክብን ምንድነው በመድረበዳ ከምን ሞት ብንገዛላቸው ይሻላልና ተወን ለግብጽአን እንገዛ ብለን በግብጽ ሳለን ያልነህ ቃል ይሄ አይደለምን አሉት ሙሴም ለዝቡ አትፍሩ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብጽአያንን ለዘላለም አታዩአቸው ምንና ቆሙ ዛሬ ለናንተ የሚያደርጋትን ይግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አላችሁ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ለምን ትጮብኛለህ እንዲጓዙ ለእስራኤል ልጆች ንገር አንተም በትርህን አንሳ እጄንም በባሩ ላይ ዘርጋ ክፈለውም የእስራኤልም ልጆች በባሩ ውስጥ በየብስ ያልፋሉ እነሆም እኔ የግብጻንን ልብ አጸናለሁ በኋላቸውም ይገባሉ በፈርዖንና በሰራዊቱም ሁሉ በሰረገሎቹም በፈረሰኞቹም ላይ ክብር አገኛሉ ግብጻንም በፈርዖንና በሰረገሎቹ በፈረሰኞቹም ላይ ክብር ባገኘው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ በእስራኤልም ሰራዊት ፍት ይሄድ የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ሄደ የደመናውም አምድ ከፊታቸው ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ቆመ በግብጻውያን ሰፈርና በእስራኤል ሰፈር መካከለም ገባ በዚያም ደመናና ጨለማ ነበረ በዚህ በኩል ግን ለሊቱን አበራ ለሊቱንም ሁሉ እርስ በርሳቸው አልተቃረቡ ሙሴም በባህሩ ላይ ጁን ዘረጋ እግዚአብሔርም ለሊቱን ሁሉ ጽኑ የምስራቅ ነፋስ አምጥቶ ባህሩን አስወገደው ባህሩንም አደረቀው ዋውም ተከፈለ እስራኤልም ልጆች በባህሩ መካከል በየብስ ገቡ ዋውም በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግርግዳ ሆነላቸው ግብጻውያንም የፈርዖን ፈረሶችና ሰረገሎች ፈረሰኞቹም ሁሉ ያሳደዱ በኋላቸው ወደ ባህር መካከል ገቡ ንጋትም በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእሳትና በደምና አምድ ሆኖ ይግብጻያንን ሰራዊት ተመለከተ ይግብጻአንንም ሰራዊት አወቀ የሰረገሎቹንም መንኩራኩር አሰረ ወደ ጭንቅም አገባቸው ግብጻያንም እግዚአብሔር በግብጻአን ላይ ይዋጋላቸዋልና ከእስራኤል ፊት እንሽሽ አሉ እግዚአብሔር ሙሴን እጀን በባህሩ ላይ ዘርጋ ዋውም በግብጻአን በሰረገሎቻቸው በፈረሶቻቸው ላይ ይመለስ አለው ሙሴም እጁን በባህሩ ላይ ዘረጋ ባህሩ ማለዳ ወደ መፍሰሱ ተመለሰ ግብጻአንም ከርሱ ሸሹ እግዚአብሔርም ግብጻአንን በባህሩ መካከል ጣላቸው ዋውም ተመልሶ በኋላቸው ወደ ባህር ይገቡትን ሰረገሎችን ፈረሰኞችንም የፈርዖንንም ሰራዊት ሁሉ ከደነ ከነርሱም አንድ ስንኳል ቀረም የእስራኤል ልጆች ግን በባህሩ üst በየብስ ሄዱ ወጭም በቀኛቸውና በግራቸው እንድግርግዳ ሆኑላቸው እግዚአብሔር በዚያ ቀን እስራኤልን እንደዚህ ከግብጻውያን እጅ አዳነ እስራኤልም የግብጻውያንን ሬሳ በባህር ዳር አዩ እስራኤልም እግዚአብሔር በግብጻውያን ላይ ያደረጋትን ታላቂቱን እጅ አዩ ህዝቡም እግዚአብሔርን ፈሩ በእግዚአብሔርም በባሪያውም በሙሴ አመኑ ምራፍ 15 በዚያም ጊዜ ሙሴና የእስራኤል ልጆችን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ እንዴም ብለው ተናገሩ በክብር ከፍ ከፍ ብለዋልና ለእግዚአብሔር ዘመራለው ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ጉልበቴ ዝማሬም እግዚአብሔር ነው መዳኒቴም ሆነልኝ ይሄ አምላኬ ነው አመሰግነው ማለው ያባቴ አምላክ ነው ከፍ ከፍ ማደርጋለሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው የፈርዖንን ሰረገሎች ሰራዊቱንም በባህር ጣላቸው የተመረጡት ሶስተኞች በኤርትራ ባህር ሰጠሙ ቀላአትም ከደኗቸው ወደ ባህር ጥልቀት እንደ ድንጋይ ሰጠሙ አቤቱ ቀኝ በኃይል ከበረ አቤቱ ቀኝ ጣላቱን አደቀቀ በክብርህም ብዛት የተነሱብህን አጠፋ ቁጣህን ሰደድ እንደ ገለባም በላቸው ባፍንጫ አስተንፋስ ወጭ ተከመሩ ፈሳሾቹም እንደ ክምር ቆሙ ሙገዱም በባህር ውስጥ ረጋ ጣላትም አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ምርኮም ካፈላለሁ ነፍሴም ተጠግባቸዋለች ሰይፌንም እመዛለሁ እጄም ታጠፋቸዋለች አለ ነፋስህን አነፈስህ ባህርም ከደናቸው 
በኃይለኞቹም እንደ አረር ሰጠሙ አቤቱ ባማልክት መካከል እንዳንተ ያለማን ነው በመስጋና የተፈራ ድንቅንም የምታደርግ በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለማን ነው ቀኝን ዘረጋ ምድርም ዋጠቻቸው በቸርነት የተበሻቸውን ህዝብህን መራ በኃይለ ወደ ቅዱስ ማደሪያ አገባቸው አዛብ ሰሙ ተንቀጠቀጡ በፍልስጤም የሚኖሩትን ምጥ ያዛቸው የዚያን ጊዜ የዶ ማለቆች ደነገጡ የሞአብን ሃያላን መንቀጥቀጥ ያዛቸው በከናአን የሚኖሩ ሁሉ ቀለጡ አቤቱ ህዝብ ስካልፍ ድረስ የተበጀው ህዝብ ስካልፍ ድረስ ፍራት እና ድንጋጤ ወደቀባቸው በክንድ ብርታት እንደ ድንጋይ ዝማሉ አቤቱ አንተ ታስገባቸው አለ በርስት ተራራም ተተክላቸው አለ አቤቱ ለማደሪያ ባደረከው ስፍራ አቤቱ ጆች ባዘጋጁት መቅደስ እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ፍጻሜ ይነክሳል የፈርዖን ፈረሶች ከሰረገሎቹ ከፈረሰኞቹም ጋር ወደ ባህር ገቡ እግዚአብሔርም የባህሩን ሆች መለሰባቸው የእስራኤል ልጆች ግን በባህሩ መካከል በየብ ሲሄዱ የአሮን እህት ነብይቱ ማርያምም ከበሮ በጇ ወሰደች ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ሙሴም እስራኤልን ከኤርትራ ባህር አስጓዘ ወደ ሱር ምድረበዳ ወጡ በመድረበዳም 3 ቀን ሄዱ ውሃም ማላገኙ ወደ ማራም በወጡ ጊዜ የማራ ውሃ መራራ ነበርና ሊጠጡ አልቻሉ ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም ማራ ተብሎ ተጠራ ህዝቡም ምን እንጠጣለን ብለው በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጮሀ እግዚአብሔር ምንጨትን አሳየው በውሃውም ላይ ጣለው ውሃውም ጣፈተ በዚያም ስራትና ፍርድና ደረገላቸው በዚያም ፈተናቸው እርሱም አንተ ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ በተሰማ በፊቱም የሚበጀውን በታደርግ ተዛዙንም በታደምጥ ስራቱንም ሁሉ በትጠብቅ በግብጻን ላይ ያመጣውትን በሽታ አላደርስብህም እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝና አለ እነርሱም ወደ ኤሊ መጡ በዚያም 12 የውሃ ምንጮችና ሰባ የዘንባባ ዛፎች ነበሩባት በዚያም በውሃው አጠገብ ሰፈሩ ምራፍ 16 ከኤሊም ተጓዙ እስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ ከግብጽ አገር ከወጡ በኋላ በሁለተኛው ወር ከወሩን በ15ኛው ቀን በኤሊምና በሲና መካከል ወዳለችው ወደ ሲን ምድረበዳ መጡ እስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ በመድረበዳ በሙሴና በአሮን ላይ አንጎራጎሩ እስራኤልም ልጆች ይህንጉ ባይ ሁሉ በራብ ልትገድሉ እኛ ነው ደዚች ምድረበዳ አውጥታችኋል በስጋው ምንጨት አጠገብ ተቀምጠን እንጀራ አስንበላ አስንጠገብ ሳለን በግብጽ ምድር በእግዚአብሔር ጅ ምን ነው በሞትን አሏቸው እግዚአብሔር ሙሴን በጌ የዱ ወይም አይዱ እንደሆነ እኔ እንድፈትናቸው ኖ ከሰማይ እንጀራን አዘንብላችኋለሁ ህዝቡም ወጣው ለለት ለለት የሚበቃቸውን ይልቀሙ እንዴም ይሆናል በስድስተኛው ቀን ያመጡትን ያዘጋጁ ለለት ለተም ከሚለቅሙት ይልቅ ሁለት ጥፍ ይሆን አለው ሙሴና አሮንም ለእስራኤል ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር እንዳወጣችሁ ማታ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርንም ክብር ጧት ታያላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ያንጎራጎራችሁትንም ሰምቷልና በእኛም ላይ የምታንጎራጉሩ እኛ ምንድርነን አሉ ሙሴም እግዚአብሔር አንጎራጎራችሁበትን ማንጎራጎራችሁን ሰምቷልና በመሸ ጊዜ ትበሉ ዘንድ ስጋን ማልዶም ተጠግቡ ዘንድ እንጀራን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል እኛ ምንድነን ማንጎራጎራችሁ በእግዚአብሔር ላይ እንጂ በእኛ አይደለም አለ ሙሴም ማሮንን ለእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ ማንጎራጎራችሁን ሰምቷልና ወደ እግዚአብሔር ፍት ቀረቡ በል አለው እንዴም ሆነ አሮን ለእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ በተናገረ ጊዜ ወደ ምድረ በዳፊታቸውን አቀኑ እነሆም የእግዚአብሔር ክብር በደምናው ታየ እግዚአብሔር ሙሴን አለው እስራኤልን ልጆች ማንጎራጎር ሰማው ወደ ማታ ስጋን ትበላላችሁ ማለዳም እንጀራን ተጠግባላችሁ ኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆን ታውቃላችሁ በላቸው እንዴም ሆነ በመሸ ጊዜ ድርጭቶች መጡ 
ሰፈሩንም ከደኑት ማለዳም በሰፈሩ ዙሪያ ጠል ወድቆ ነበር የወደቀውም ጠል ባለፈ ጊዜ እነሆ በመሬት ላይ እንደ ደቃቅ ወርጮ ነው ቅርፊት የሚመስል ደቃቅ ነገር በመድረ በዳ ታየ እስራኤልም ልጆች ባዩት ጊዜ ያ ምን እንደሆነ አላወቁምና እርስ በርሳቸው ይምንድር ነው ተባባሉ ሙሴም ትበሉት ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ይሄ ነው እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይሄ ነው ይያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ይልቀም በድንኳኑ ባሉት ነፍሶች ቁጥር ለአንድ ሰው አንድ ጎመሩ ሰዱ አላቸው እስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ አንዱ አብዝቶ አንዱ ማሳንሶ ለቀመ በጎመሩም በሰፈሩት ጊዜ እጅግ ለለቀመ አልተረፈው ጥቂትም ለለቀመ አልጎደለበትም ሁሉ ይያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ለቀመ ሙሴም ማንንም ከእርሱ አንዳች ለነገ አያስቀር አላቸው ነገር ግን ሙሴን አልሰሙትም አንዳንድ ሰዎችም ከርሱ ለነገ አስቀሩ እርሱም ተላ ሸተተም ሙሴም ተቆጣቸው ሰውም ሁሉ ለተለት የሚበላውን ያህል በጠዋት ለቀመ ጻሃይም በተኮሰ ጊዜ ቀለጠ እንዲህም ሆነ በስድስተኛው ቀን ሁለት ጥፍ አድርገው ይያንዳንዳቸው ሁለት ጎመር እንጀራ ለቀሙ የማሃበሩም ማለቆች ሁሉ መተው ለሙሴ ነገሩት እርሱም እግዚአብሔር የተናገረው ይሄ ነው ነገር ረፍት ለእግዚአብሔርም የተቀደሰ ሰንበት ነው የምትጋግሩትን ጋግሩ የምትቀቅሉትንም ቀቅሉ የተረፈውን ሁሉ ለነገ እንዲጠበቅ አኑሩት አላቸው ሙሴም እንዳዘዘ ለነገ አኑሩት አልሸተተም ትልም አልሆነበትም ሙሴም የእግዚአብሔር ሰንበት ዛሬ ነውና ብሉት ዛሬ በሜዳ ታገኙትም ስድስት ቀን ድቀሙት ሰባተኛው ቀን ግን ሰንበት ነው በርሱ አይገኝም አለ በሰባተኛውም ቀን እንዲሆነ ከህዝቡ አንድ አንድ ሰዎች ሊለቁሙ ወጡ ምንም ምን አላገኙ እግዚአብሔርም ሙሴን ትዛዞቼንና ህጎቼን ለመጠበቅ እስከመቼም ቢተላላችሁ እግዚአብሔር ሰንበትን እንደሰጣችሁ ይው ስለዚህ በስድስተኛው ቀን የሁለት ቀን እንጀራ ሰጣችሁ ሰው ሁሉ በስፍራው ይቀመጥ በሰባተኛው ቀን ማንንም ከስፍራው አይሄድ አለው ህዝቡም በሰባተኛው ቀን አረፈ እስራኤልም ወገን ስሙን መና ብለው ጠሩት እርሱም እንደ ድንብላል ዘር ነጭ ነው ጣሙም እንደ ማርቂጣ ነው ሙሴም እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይሄ ነው ከግብጽ ምድር ባወጣውቸው ጊዜ በመድረ በዳ ያበላሃቹን እንጀራ ያዩ ዘንድ ከርሱ አንድ ጎመር ሙሉ ለልጅ ልጆቻቹ ይጠበቅ አለ ሙሴም ማሮንን አንድ ማድጋ ወስደ ጎመር ሙሉ መና አግባበት ለልጅ ልጆቹ የሚጠበቅ ዘንድ በእግዚአብሔር ፍጣ ኑረው አለው እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ ይጠበቅ ዘንድ አሮን በመስክሩ ፍጣ ኑረው እስራኤልም ልጆች ወደሚኖሩባት ምድር እስኪመጡ ድረስ 40 አመት መና በሉ ወደ ከናን ምድር ድንበር እስኪመጡ ድረስ መና በሉ ጎሞርም የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል ነው ምዕራፍ 17 የእስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ከሲን ምድረ በዳ ሊጓዙ ተነሱ በራፊዲምም ሰፈሩ ህዝቡም ይጠጡ ዘንድ ውሃል ነበርም ህዝቡም ሙሴን ተጣሉት የምንጠጣውን ውሃ ስጠን አሉት ሙሴም ለምን ትጣልኛላችሁ እግዚአብሔርንስ ለምን ትፈታተናላችሁ አላቸው ህዝቡም በዚያ ስፍራ ውሃ ተጠሙ እኛንና ልጆቻችንን ከብቶቻችንንም በጥማት ልትገድል ለምን ከግብጽ አወጣህ ሲሉ በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ ሙሴም ሊዮግሩ ይንቀርባውልና በዚህ حزب ምን ላደርግ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮሀ እግዚአብሔርም ሙሴን በህዝቡ ፍትለፍ ከእስራኤልም ሽማግሌዎች ካንተ ጋር ሰጥ ወንዙንም የመታህባትን በትር በእጅ ይዛት ሄድ እነሆ እኔ በዚያ በኮሬብ በአለት ላይ በፍትህ ቆማለሁ አለቱንም ተመታለህ ህዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከርሱ ሃይወታል አለው ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፍት እንዲሁ አደረገ 
ስለ እስራኤልም ልጆች ክርክር እግዚአብሔር በመካከላችን ነውነ ወይስ አይደለም ሲዱ እግዚአብሔርን ስለተፈታተኑት የዚያን ስፍራ ስም ማሳህ ደግሞ መሪባ ብሎ ጠራው አማሌቅም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊዲም ተዋጋ ሙሴም ኢያሶን ጎልማሶችን ምረጥልን ወጥተህም ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ እኔ ነገ እግዚአብሔርን በትር በጄ ጄ በኮረብታው ራስ ላይ ቆማለሁ አለው ኢያሱ ሙሴ እንዳለው አደረገ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ ሙሴና አሮንም ሆርም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ እንዲህም ሆነ ሙሴ ጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር እጁንም ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር የሙሴ ጆች ግን ከብደው ነበር ድንጋይም ወሰዱ በበታችም ማኖሩ እርሱም ተቀመጠበት አሮንና ሆርም አንዱ በዚህ አንዱ በዚህ ሆነው እጆቹን ይደግፉ ነበር ጻሃይም እስክት ገባ ድረስ እጆቹ ተነከሩ ኢያሱም አማሌቅንና ህዝቡን በሰይፍ ስለታሸነፈ እግዚአብሔርም ሙሴን የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሽ ይደመስሳለሁና ይሄን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው በኢያሱም ጆሮ ተናገር አለው ሙሴም መሰው ያሰራ ስሙንም ያህዌ ንሲ ብሎ ጠራው እርሱም እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌክ ላይ ለልጅ ልጅ ይሆን አለ ምራፍ 18 የምድያምም ካህን የሙሴያ ማቲዮ ጦር እግዚአብሔር ለሙሴና ለህዝቡ ለእስራኤል ያደረገውን ሁሉ እግዚአብሔርም እስራኤልን ከግብጽ እንዳወጣ ሰማ በዚያን ጊዜ የሙሴያ ማቲዮ ጦር መልሷት የነበረውን የሙሴን ሚስት ሲፋራን ሁለቱንም ልጆቿን ወሰደ ከነርሱ ያንደኛው ስም ጌርሳም ነበር አባቱ በሌላ ሀገር ስደተኛ ነበር ብሏልና የሁለተኛውም ስም አላዛር ነበር ያባቴ አምላክ ረዳኝ ከፈርዖንም ሰይፍ አዳነኝ ብሏልና የሙሴ አማቲዮ ተርም ከልጆቹና ከሚስቱ ጋር በእግዚአብሔር ተራራ ተገብ በመረበዳ ወደ ሰፈረ ወደ ሙሴ መጣ ሙሴንም እኔ አማቴዮ ተር ሚስተህም ከርሷም ጋር ሁለቱ ልጆቿ መተንላል አለው ሙሴም ማማቱን ሊገናኝ ወጣ ሰገደም ሳመው እርስ በርሳቸውም ደንታቸውን ተጠያየቁ ወደ ድንኳኑም ገቡ ሙሴም እግዚአብሔር በፈርዖንና በግብጽአን ላይ ስለ እስራኤል ያደረገውን ሁሉ በመንገድም ያገኛቸውን ድካም ሁሉ እግዚአብሔርም እንዳዳናቸው ለአማቱ ነገረው ዮቶርም እግዚአብሔር ለእስራኤል ስላደረገው ቸርነት ሁሉ ከግብጽአንም እጅ ስላዳናቸው ደስ አለው ዮቶርም ከግብጽአንና ከፈርዖን እጅ ያዳናቸው ከግብጽአንም እጅ ህዝቡን ያዳነ እግዚአብሔር ይባረክ ትብይት ባደረጉባቸው ነገር እግዚአብሔር ካማለክት ሁሉ እንዲበልጥ አሁን አወቁ አለ የሙሴ አማት ዮቶርም የሚቃጠል መስዋዕትንና ሌላ መስዋዕትን ለእግዚአብሔር ወሰደ ለእግዚአብሔርን ፍት ከሙሴ አማት ጋር እንጀራ ሊበሉ አሮን እስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ መጡ እንዲህም ሆነ በነጋው ሙሴ በህዝቡ ሊፈርድ ተቀመጠ ህዝቡም በሙሴ ፍት ከጧት ከማታ ድረስ ቆመው ነበር የሙሴ ማማት በህዝቡ ያደረገውን ሁሉ ባየ ጊዜ ይህ በህዝቡ የምታደርገው ምንድነው ህዝቡ ሁሉ ከጧት ጀምሮ እስከማታ ድረስ በዙሪያው ቆሞ ሳሉ አንተ ብቻን ስለምን ተቀምጣል አለው ሙሴ ማማቱን ህዝቡ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደኔ ይመጣሉ ነገርም ቢኖራቸው ወደኔ ይመጣሉ በዚህና በዚያ ሰው መካከል ፈርዳለሁ እግዚአብሔርንም ስርዓትና ህግ አስተውቃቸዋለሁ አለው የሙሴ ማማት አለው አንተ የምታደርገው ይህ ነገር መልካም አይደለም ይህ ነገር ይከብድ ይባልና አንተ ካንተም ጋር ያለው ህዝብ ትደክማላችሁ አንተ ብቻ እንድታደርገው አትችልም አሁንም መከራለሁና ቃሌን ስማ እግዚአብሔርም ካንተ ጋር ይሆናል አንተ በእግዚአብሔር ፊት ለህዝቡ ሁሉ ነገራችሁንም ወደ እግዚአብሔር አድርስ ስራቱንም ምግሉንም አስተምራችሁ የሚዱበትን መንገድ የሚያደርጉትንም ስራ ሁሉ አሳያችሁ አንተም ከዚህ ሁሉ አዋቂዎችን እግዚአብሔርን የሚፈሩትን የታመኑ የግፍን ምረብ የሚጠሉትን ሰዎች ምረጥ ከነርሱም የሽያለቆችን የመጥዋለቆችን ያምሳለቆችን ያስርማለቆችን ሹምላችሁ 
በህዝቡ ላይ ሁሉ ጊዜ ይፍረዱ አውራውን ነገር ሁሉ ወደ አንተ ያምጡት ታናሹንም ነገር ሁሉ እነርሱ ይፍረዱ እነርሱም ካንተ ጋር ሸክሙን ይሸከማሉ ላንተ የሚቀልላል የነን በታደርክ እግዚአብሔር እንዲው ያዝህ መቆም ይቻላል ደግሞም የህዝ ሁሉ በሰላም ወደ ስፍራው ይደርሳል ሙሴም ያማቱን ቃል ሰማ ያለውን ሁሉ አደረገ ሙሴም ከእስራኤል ሁሉ አዋቂዎችን መረጠ በህዝቡም ላይ የሻለቆች የመቶ ማለቆች ያምሳ ማለቆች ያስር ማለቆች አድርጎ ሾማቸው በህዝቡም ላይ ሁሉ ጊዜ ፈረዱ የከበደባቸውንም ነገር ወደ ሙሴ አመጡ ታናሹን ነገር ሁሉ ግን እነርሱ ፈረዱ ሙሴም አማቱን ሰደደው እርሱም ወደ አገሩ ተመለሰ ምራፍ 19 በሶስተኛው ሞር የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ በዚያ ቀን ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ ከራፊድም ተነስተው ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ በምድረ በዳም ሰፈሩ በዚያም እስራኤል በተራራው ፊት ሰፈረ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ወጣ እግዚአብሔርም በተራራው ጠርቶ አለው ያዕቆብ ቤት እንዲበል እስራኤልም ልጆች እንዲነገር በግብጽ አያን አደረኩትን በንስርም ክንፍ እንደተሸከመዋችሁ ወደኔም እንዳመጣዋችሁ አይታችኋል አሁንም ቃሌም በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔናትና ካዛ ሁሉ የተመረጠ ርስቶኑን ያላችሁ እናንተም የካናት መንግስት የተቀደሰም ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይሄ ነው ሙሴም መጣ የዝሁንም ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን የነን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ ህዝቡ ሁሉ አንድ አፎ ነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ብሎ መልሶ ሙሴም የዝሁን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሰ እግዚአብሔር ሙሴን ካንተ ጋር ስነጋገር ህዝቡ እንዲሰሙ ደግሞም ለዘላለም እንዲያምኑብህ እነሆ በከባድ ደምና አመጣለሁ አለው ሙሴም የዝሁን ቃል ለእግዚአብሔር ነገረ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ወደ ህዝቡ ሄድ ዛሬና ነገም ቅድሳቸው ልብሳቸውንም ይጣቡ በሶስተኛው ቀን ህዝቡ ሁሉ ሲያዩ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ይወርዳልና ለሶስተኛው ቀን ይዘጋጁ ወሰንም ለህዝቡ በዙሪያው አድርግላቸው ወደ ተራራው እንዳትጡ ጫፉንም እንዳትነቁ ተጠንቀቁ ተራራውንም የነካ ፈጽሞ ይሞታል የማንም ምጅ አይንካ ነገር ግን የሚነካ ሁሉ ይወገራል ወይም በፍላጻ ይወጋል እንስሳ ወይም ሰው ቢሆን አይድንም በላቸው ሳቋርጥ የመለከት ድምጽ ሲነፋ በዚያን ጊዜ ወደ ተራራው ይጡ ሙሴም ከተራራው ወደ ህዝቡ ወረደ ህዝቡንም ቀደሰ ልብሳቸውንም አጠቡ ህዝቡንም ለሶስተኛው ቀን ተዘጋጁ ወደ ሴቶቻቸው አትቀረቡ አለ እንዲም ሆነ በሶስተኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጉርጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ የቀን ደመለከት ድምጽ በተራራው ላይ ሆነ በሰፈሩም የነበሩት ህዝቡ ሁሉ ተንቀጠቀጡ ሙሴም ምዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት ከሰፈራ ወጣቸው ከተራራው ምግርጌ ቆሙ እግዚአብሔርን በሰዓት ስለወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ይጤስ ነበር ከርሱም እንደ እቱን ጥይስ ያለ ጥይስ ይወጣ ነበር ተራራው ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር የቀንደ መለከቱም ድምጽ እጅግ በበረታና በጸና ጊዜ ሙሴ ተናገረ እግዚአብሔርን በድምጽ መለሰለት እግዚአብሔርም በሲና ተራራ ላይ ወደ ተራራው ራስ ወረደ እግዚአብሔርም ሙሴን ወደ ተራራው ራስ ጠራው ሙሴም ወጣ እግዚአብሔርም ሙሴን ወረድ እግዚአብሔርን ለማየት ዳርቻውን እንዳልፉ ከነርሱ ብዙ እንዳይጠፉ ለህዝቡ አስጠንቀቃቸው ወደ እግዚአብሔርም የሚቀርቡት ካህናት ደግሞ እግዚአብሔር እንዳጠፋቸው ራሳቸውን ይቀድሱ አለ ሙሴም እግዚአብሔርን አንተ በተራራው ዙሪያ ወሰን አድርግ አድሰው በለ አስጠንቀኛልና ህዝቡ ወደ ተራራው ይወጡ ዘንድ አይችሉም አለው እግዚአብሔርም ሂድ ወረድ አንተ አሮንም ካንተ ጋር ተወጣላችሁ ካህናቱና ህዝቡ ግን እግዚአብሔር እንዳጠፋቸው ወደ እግዚአብሔር ይወጡ ዘንድ አይተላለፉ አለው ሙሴም ወደ ህዝቡ ወረደ ይህንንም ነገራቸው ምራፍ 20 እግዚአብሔርም የነን ቃል ሁሉ እንዲብሎ ተናገረ 
ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክህን እኔ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል አንተ አታድርግ አትስገድላቸው አታምልካቸውም በሚጠሉኝስ ከሶስተኛና አስካራተኛ ትውልድ ድረስ ያባቶችን አጥያት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትዛዜንም ለሚጠብቁ እስከሽ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና እግዚአብሔርን ያምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አነጻውምና የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ስድስት ቀን ስራ ተግባረንም ሁሉ አድርክ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሉሊህም ገረድህም ከብትህም በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ በርሱ ምንም ስራ አትስሩ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይንና ምድርን ባህርንም ያለባቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏልና ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶታል አባተንና እናተን አክብር እግዚአብሔር አምላክህ በሚሰጠ ምድር እድሜ እንዲረዝም አትግደል አታመንዘር አትስረቅ በባልንጀራ ላይ በአሰታት መስክር የባልንጀራን ቤት አትመኝ የባልንጀራን ሚስት ሎሊዮንም ገረዱንም በሪዮንም አያዮንም ከባልንጀራ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ ህዝቡም ሁሉ ነጉርጓዱንና መብረቁን የቀንደ መለከቱን ድምጽ ተራራውንም ሲጤስ አዩ ህዝቡም ባዩ ጊዜ ተርበደበዱ ርቀውም ቆሙ ሙሴንም አንተ ተናገረን እኛ ምን ሰማለን እንዳልሞት ግን እግዚአብሔር አይናገረን አሉት ሙሴም ለህዝቡ እግዚአብሔር ሊፈትናቸው ኃጢያትንም እንዳትሰሩ እርሱን መፍራት በልባችሁ ይሁን ዘንድ መጥቷልና አተፉ አለ ህዝቡም ርቀው ቆሙ ሙሴም እግዚአብሔር ወደ አለበት ወደ ጨለማው ቀረበ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ለእስራኤል ልጆች እንዲበል እኔ ከሰማይ እንደተናገርኳችሁ እና አንተ አይታችኋል ባጠገቤ ምንም አታድርጉ የብራ ማለክት ይወርቅማ ማለክት ለእናንተ አታድርጉ ይጭቃ መሰው ያስራል የሚቃጠለውንና የደነት መስዋዕትን በጎችህንም በሬዎችህንም ሰዋበት ስሜን በማሳሰብ በስፍራው ሁሉ ወደ አንተ መጥቼ ባርካለሁ ይድንጋይንም መሰውያ በታደርግልኝ ብረት በነካው ድንጋይ አትስረው በመሳሪያ በትነካው ታረክሷልህና አፍረተ ስጋ በርሱ እንዳይገለጥ ወደ መሰውያዬ በደረጃ አትውጣ ምዕራፍ 21 በፊታቸው የምታደርገው ፍርዓት ይሄ ነው ዕብራዊ ባሪያ ይገዛህ እንደሆነ ስድስት አመት ያገልግልህ በሰባተኛውም በከንቱ አርነት ይውጣ ብቻውን መጥቶ እንደሆነ ብቻውን ይውጣ ከሚስቱ ጋር መጥቶ እንደሆነ ሚስቱ ከርሱ ጋር ጡጣ ጌታው ሚስት አጋብቶት እንደሆነ ወንዶች ወይም ሴቶች ልጆች ብትወልድለት ሚስቱና ልጆቿ ለጌታው ይሆኑ እርሱም ብቻውን ይውጣ ባሪያውም ጌታዬን ሚስቴን ልጆቼንም ወዳለው አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር ጌታው ወደ ፈራጆቹ ሰደው ወደ ደጁም ወደ መቃኑ አቅርቦ ጆሮውን በወስፈይ ይብሳው ለዘላለምም ባሪያው ይሁን ሰውም ሴት ልጁን ለባርነት ቢሸጥ ባሪያዎች እንደሚወጡ እርሷ አትውጣ ጌታዋን ደስ ባታሰኘው በወጆ ይስደዳት ስለናቃት ለሌላ ወገን ሰዎች ይሸጣት ዘንድ አይገባው ለልጁም ቢደራት ለሴት ልጆች የሚገባውን ያደርግላት ከርሷ ሌላም ቢያጋባው መንኖዋን ልብሷንም ለምን ጣፋም ተገቢውን አያጉድልባት ይሄንም ሶስት ነገር ባያደርግላት ያለ ገንዘብ በከንቱ ጡጣ ሰው ሰውን ቢመታ ቢሞትም እርሱ ፈጽሞ ይገደል ባሸምቅበትም ነገር ግን እግዚአብሔር ድንገት በጁ ቢጥለው የሚሸሽበት ስፍራ እኔ አደርግልሃለሁ ሰው ግን ቢደፍር ባልንጀራውን በተንኮል ቢገድለው እንዲሞት ከመሰውያዬ አውጥተህ ሰደው 
አባቱን ወይ ምናቱን የሚመታ ፈጽሞ ይገደል ሰውን ሰርቆ ቢሸጥ ወይ በእጁ ቢገኝ እርሱ ፈጽሞ ይገደል አባቱን ወይ ምናቱን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል ሁለት ሰዎችም ቢጣሉ አንዱም ሌላውን በድንጋይ ወይ በጡጫ ቢመታ ያን ባይሞት ነገር ግን ታሞ ባልጋው ላይ ቢተኛ ተነስተውም በመርኩዝ ወደ ሜዳ ቢወጣ የመታው ንጹህ ነው ነገር ግን ተግባሩን ስላስፈታው ገንዘብ ይከፍለው ዘንድ ያስፈው ሰውም ዘንድ ግዴታ አለበት ሰውም ወንድ ባሪያውን ወይም ሴት ባሪያውን በበትር ቢመታ ቢሞትበትም ፈጽሞ ይቀጣ የተመታው ግን አንድ ወይም ሁለት ቀን ቢቆይ ገንዘቡ ነውና ይቀጣ ሁለት ሰዎች ቢጣሉ ያረገዘችንም ሴት ልጁን እስክትጨነግፍ ቢገፋት ባትጎዳ ግን የሴቲቱ ባል የጫነበትን ያህል ካሳይስት ፈራጆቹም እንደፈረዱበት ይክፈል ጉዳት ግን ቢያገኛት ህይወት በህይወት አይን በአይን ጥርስ በጥርስ እጅ በእጅ እግር በእግር መቃጠል በመቃጠል ቁስል በቁስል ግርፋት በግርፋት ይከፈል ሰውም የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን አይን ቢመታ ያጠፋውም ስለ አይኑ አርነት ያውጣው የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን ጥርስ ቢሰብር ስለ ጥርሱ አርነት ያውጣው በሬም ወንድን ወይም ሴትን እስኪሞቱ ድረስ ቢወጋ በሬው ይወገር ስጋውም አይበላ የበሬው ባለቤት ግን ጽሁ ነው በሬው ግን አስቀድሞ ተዋጊ ቢሆን ሰውችም ለባለቤቱ ቢመሰክሩለት ባይጠብቀውም ወንድንም ወይም ሴትን ቢገድል በሬው ይወገር ባለቤቱ ደግሞ ይገደል ከርሱ ግን ካሳ ቢፈልጉ የህይወቱን ወጆ የጫኑበትን ያህል ይስጥ ደግሞ ወንድን ልጅ ቢወጋ ሴትንም ልጅ ቢወጋ ይሄንኑ ፍርድ ያድርጉበት በሬው ወንድ ባሪያ ወይም ሴት ባሪያ ቢወጋ የበሬው ባለቤት 30 የብር ሰቀል ለጌታቸው ይስጥ በሬውም ይወገር ሰውም ጉድጓድ ቢከፍት ወይም ጉድጓድ ቢቆፍር ባይከድ ነው በሬም ወይ ማህያ ቢወድቅበት የጉድጓዱ ባለቤት ዋጋቸውን ለባለቤታቸው ይክፈል የሞተውም ለእርሱ ይሁን የሰው በሬ የሌላውን በሬ ስኪሞት ድረስ ቢወጋ ደናውን በሬ ይሽጡ ዋጋውንም በትክክል ይካፈሉ የሞተውንም ደግሞ በትክክል ይካፈሉ በሬውም ማስቀድሞ ተዋጊ መሆኑ ቢታወቅ ባለቤቱም ባይጠብቀው በሬውም በበሬው ፋንታ ይስጥ የሞተውም ለርሱ ይሁነው ምራፍ 22 ሰው በሬ ወይም በግ ቢሰርቅ ቢያርደው ወይም ቢሸጠው በበሬው ፋንታ አምስት በሬዎች በበጉም ፋንታ አራት በጎች ይክፈል ዴባው ቤት ሲምስ ቢገኝ እርሱም ስኪሞት ቢመታ በመታው ሰው ላይ የደምዳ አይሆንበትም ጻይ ግን ቆጣችበት የደምዳ አለበት ሌባው የሰረቀውን ይመልስ የሚከፍለውን ቢያጣ ስለሰረቀው ይሸጥ የሰረቀው ደና ሆኖ በጁ ቢገኝ በሬም ወይም ማህያ ወይም በግ ቢሆን የሰረቀውን ያህል ሁለት ጥፍ ይክፈል ማንንም ሰው ወደ እርሻ ወይም ወደ ወይን ስፍራ ከብቱን ቢነዳው የሌላውንም እርሻ ቢያስበላ ከተመረጠ እርሻው ከማለፊያውም ወይኑ ይካስ እሳት ቢነሳ እሾህንም ቢይዝ ክምሩንም ወይም ያልታጨደውን እህል ወይም እርሻውን ቢያቃጥል ሰአቱን ያነደደው ይካስ ሰው ባልንጀራው ዘንድ ብር ወይም ሌላ ነገር እንዲጠብቅለት አደራ አቢያኖር ከቤቱም ቢሰርቅ ሌባው ቢገኝ ስለ አንድ ሁለት ይክፈል ሌባውም ባይገኝ ባለቤቱ ወደ ፈራጆች ይቅረብ እጁንም በባልንጀራው ከብት ላይ እንዳልዘረጋ ይማል ሰውች ስለ በሬ ወይም ስለ አያ ወይም ስለ በግ ወይም ስለ ልብስ ወይም ስለ ሌላ ስለ ጠፋ ነገር ቢካሰሱ አንዱም የየኔ ነው ቢል ክርክራቸው ወደ ፈራጆች ይدرسው ፈራጆቹም የፈረዱበት እርሱ ለባልንጀራው በአንድ ሁለት ይክፈል ሰው ባልንጀራው ዘንድ አያ ወይም በሬ ወይም በግ ወይም ሌላ እንስሳ እንዲጠብቅለት አደረ አቢያኖር ማንንም ሳይ ቢሞት ወይም ቢጎዳ ወይም ቢማረክ በባልንጀራው ከብት ላይ እጁን እንዳልዘረጋ የእግዚአብሔር መhalla በእለታቸው መካከል ይሁን የከብቱም ባለቤት መhallaውን ይቀበል እርሱ ምንም አይክፈል ከርሱም ዘንድ ቢሰረቅ የጠፋውን ያለ ባለቤቱ ይመልስ ተባጭሮም ቢገኝ ለምስክር ያምጣው በመባጨሩ ምክንያት አይክፈል 
ከባለንጀራ ወንዳች ቢዋስ ባለቤቱ ከርሱ ጋር ሳይኖር ቢጎዳ ወይም ቢሞት ፈጽሞ ይክፈለው ባለቤቱ ግን ከርሱ ጋር ቢኖር አይክፈል ቢከራየው በክራዩ ይግባ ሰው ያልታጨቹን ድንግል ቢያስታት ከርሱ ጋር ቢተኛ ማጫዋን ሰጥቶ ሚስት ያድርጋት አባቷም እርሷን እንዳይሰጠው ፈጽሞም ቢቢል እንደደናግል ማጫ ያህል ብር ይክፈላት መተኛይቱም በህይወት እንድትኖር አትፍቀድላት ከንሳ ጋር የሚረከስ ፈጽሞ ይገደል ከእግዚአብሔር በቀርላ እንዳች አምላክ የሚሰዋ ፈጽሞ ይጥፋ እናንተ በግብጽ ምድር ስደተኞች ነበራችሁና ስደተኛውን አትበድለው ግፍም አታደርግበት መበለጥቱንና ዳደጎቹን አታስጨንቋቸው በታስጨንቋቸውና ወደኔ ቢጮሁ እኔ ጮታቸውን ፈጽሞ ሰማለሁ ቁጣዬም ይጸናባቸዋል በሰይፍ ምገርላቸዋለሁ ምስቶቻችሁም መበለጥ ልጆቻችሁም ዳደጎች ይሆናሉ ካንተ ጋር ለተቀመጠው ለወገኔ ለደሃው ገንዘብ ብታበድረው እንደ ባላራጣ አትሁን አራጣማ አትጫንበት የባልንጀራን ልብስ ለማያጃ ብትወስድ ጸሃይ ሰዓት ገባ መልስለት ስጋውንም የሚከርንበት እርሱ ብቻ ነውና የሚተኛበትም ሌላ የለውምና ወደኔም ቢጮ ማሪ ነኝና ሰማውአለሁ ፈራጆችን ብትሰድብ የዝብንም ማለቃ አትርገመው ነድሆንም የወይነህንም ጭማቂ ለማቅረብ አትዘግይ የልጆችህን በኩር ይሰጠኛል እንዲህም በበሬዎችህና በበጎችህ ታደርጋለ ሰባት ቀን ከናቱ ጋር ይቀመጥ በስምንተኛውም ቀን ለኒት ሰጠዋለ ቅዱስ ወገን ተሁንልኛላችሁ ስለዚህ በመድረ በዳ አውሬ ባጭራውን ስጋ ለውሻ ጣሉት እንጂ አትብሉት ምራፍ 23 ሐሰተኛ ወሪያ አትቀበል ሐሰተኛ ምስክርም ተሁን ዘንድ ካጣተኛ ጋር ጅን አተንሳ ክፉን ለማድረግ ብዙ ሰዎችን አትከተል ፍርድንም ለማጥመም ከብዙ ሰዎች ጋር ተስማምታ አትመስክር በፍርድ ነገርም ለደሃዋ ታድላ የጣላትን በሬ ወይ ማያውን ጠፍቶ ብታገኘው በፍጹም መልስለት የሚጣላን ሰው አህያ ከሸክሙ በታች ወድቆ ብታዩ አትተዋው ነገር ግን ከርሱ ጋር አንሰው ምሚሟገትበት ጊዜ የዳህን ፍርድ አታጣም ካሰት ነገር ራቀ እኔ ያጥያተኛውን አላጽድቅምና ንጹህነና ጻድቅን አትግደል ማማለጃን አትቀበል ማማለጃ የአይናማዎችን ሰዎች አይን ያሳውራልና የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና በስደተኛው ግፍ አታድርጉ እናንተ በግብጽ ምድር ስደተኞች ስለነበራችሁ የስደተኛ ነፍስ እንዴት እንደሆነች አውቃችኋልና ስድስት አመት ምድርህን ዝራ ፍሪዋንም አግባ በሰባተኛው አመት ግን ተዋተ አሳርፋትም የዝብህም ድሆች ይበሉታል ያስቀሩትንም የሜዳ አንስሳ ይብላው እንዲሁም በወይነህና በወይራ አድርግ ስድስት ቀን ስራ አንስራ በሬህና አያህ ያርፉ ዘንድ ለባሪያህም ልጅ ለመጻተኛው ምረፍት ይሆን ዘንድ በሰባተኛው ቀን ረፍ ያልዋችሁንም ነገር ሁሉ ጠብቁ የሌሎችንም ማማለክት ስም አትጥሩ ካፋችሁም አይሰማ በአመት 3 ጊዜ በአል ታደርግልኛለ የቂጣውን በአል ጠብቅ በአቢቦር ከግብጽ ምድር ወታችኋልና በዚህ ወር እንዳዘስሁ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ተበላለ በፊቴም ባዶጃችሁን አትታዩ በርሻም የምትዘራትን የፍሬን በኩራት የመከር በአል አመቱም ሳልቅ ፍሬን ከርሻ ባከማቸ ጊዜ የመክተቻውን በአል ጠብቅ በአመት 3 ጊዜ ባንተ ዘንድ ያለው ወንድ ሁሉ በጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ የመስዋዕት እንደም ከቦካ እንጀራ ጋር አትሰዋ የበአሊም ስብስኪ ነጋ አይደር የተመረጠውን የምድርህን ፍሬ በኩራት ወደ አምላከ ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣ ጠቦትን በእናቱ ወተ ታትቀቀል በመንገድ ይጠብቀ ዘንድ ወደ አዘጋጀውትም ስፍራ ያገባ ዘንድ እነሆ እኔ መላክን በፊት እሰዳለሁ በፊቱ ተጠንቀቁ ቃሉንም አድምጡ ስሜም በርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰሩ ይቅር አይለምና አታስመረሩት አንተ ግን ቃሉን ብትሰማ ያልሆንም ሁሉ ብታደርግ ጣላቶችን ጥላቸዋለሁ የሚያስጨንቁህንም አስጨንቃቸዋለሁ መላኪ በፊት ሄዳልና ወደ አሞራውያንም ወደ ኬጣውያንም ወደ ፌሪዛውያንም ወደ ከናናውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ያገባሃል እኔም አጠፋቸዋለሁ ለማለክቶቻቸው አትስገድ አታመልካቸውም እንደ ስራቸውም አትስራ ነገር ግን ፈጽመ አፍርሳቸው ሐውልቶቻቸውንም ሰባብራቸው አምላካቸውንም እግዚአብሔርን ታመልኩታላችሁ እርሱም እህልህንና ዋህን ይባርካል በሽታንም ከመካከለ ሐርቃለሁ በመድርህም መካን ወይም የምትጨነግፍ አትሆንም የዘመንን ቁጥር ሞላለሁ 
መፈራቴንም በፊት ሰደደው የምትሄድበትንም ህዝብ ሁሉ አስደነግጣቸዋለሁ ጥላቶችንም ሁሉ በፊት ጀርባቸውን እንዲያዞሩ አደርጋለሁ በፊትህም ተርብ ሰደደው ኤዌያዊውንም ከናናዊውንም ኬጢያዊውንም ከፊት አባራለሁ ምድር ባድማ እንዳትሆን የምድር አራዊትም እንዳይበዙብ ባንድ አመት ከፊታችሁ አላባራራቸው ነገር ግን ስክት በዛ ምድርንም ስክት ወርስ ድረስ በጥቂት በጥቂት አባራራቸዋለሁ ድንበረንም ከኤርትራ ባህር እስከ ፍልስጤን ባህር ከምድረ በዳም እስከ ወንዙ ድረስ አደርጋለሁ በመድር የሚኖሩትን በጅ እጥላለሁና ከፊትህም ታባራራቸዋለሁ ከነርሱና ከማልክቶቻቸው ጋር ቃል ኪዳን አታድርግ አማልክቶቻቸውንም በታመልክ ወጥመድ ይሆንብሃልና እኔን እንድትበድል እንዳደርጉ በአገር አይቀመጡ ምራፍ 24 ሙሴንም አንተ አሮንም ናዳብም አብዲዮም ከእስራኤል ሰባሽ ማገልዮች ወደ እግዚአብሔር ወጡ በሩቁም ስገዱ ሙሴም ብቻውን ወደ እግዚአብሔር ይቅረብ እነርሱ ግን አይቀረቡ ህዝቡም ከርሱ ጋር አይወጡ አለው ሙሴም መጣ ለህዝቡም የእግዚአብሔርን ቃሎች ሁሉ ስራቱንም ሁሉ ነገረ ህዝቡም ሁሉ በአንድ ድምጽ እግዚአብሔር የተናገራቸውን ቃሎች ሁሉ እናደርጋለን ብሎ መለሱ ሙሴም የእግዚአብሔርን ቃሎች ጻፈ ማለዳም ተነሳ ከተራራውን በታች መሰውያን 12ም ሐውልቶች ለ12ቱ እስራኤል ነገድ ሰራ የሚቃጠል መስዋዕት እንዲያቀርቡ ለእግዚአብሔርም ስለደንነት መስዋዕት በሬዎችን እንዲሰው የእስራኤል እንድጆች ጎበዛዘት ሰደደ ሙሴም የደሙን ኩሌታ ወስዶ በቆሬው üst አደረገው የደሙንም ኩሌታ በመሰውያው ረጨው የቃል ኪዳኑንም መጻፍ ወስዶ ለህዝቡ አነበበላቸው እነርሱም እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ ሙሴም ደሙን ወስዶ በህዝቡ ላይ ረጨው በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ አለ ሙሴም አሮንም ናዳብም አብዲዮም ከእስራኤልም ሰባሽ ማግሎች ወጡ እስራኤልንም አምላክ አዩ ከግሩም በታች እንደ ሰማይ መልአክ የሚያበራ እንደ ብሩህ ሰምጤር ድንጋይ የሚመስል ወለል ነበረ እጁንም በእስራኤል አዛውንቶች ላይ አልዘረጋም እነርሱም እግዚአብሔርን አዩ በሉም ጠጡም እግዚአብሔርም ሙሴን ወደኔ ወደ ተራራው ወጣ በዚያም ሆን እነርሱን ታስተምር ዘንድ ነይ ጻፉትን ግና ተዛዝ የድንጋይም ጽላት ሰጣሃለሁ አለው ሙሴን አሎ ለው ያሱ ተነሱ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጣ ሽማግሌዎችንም ወደናንተስ ክንመለስ ድረስ በዚህ ቆዩን አሮንና ሆሮም እነሆ ከናንተ ጋር ናቸው ነገረኛም ቢኖር ወደ እነርሱ ይምጣ አላቸው ሙሴም ወደ ተራራው ወጣ ደመናውም ተራራውን ሸፈነው እግዚአብሔርም ክብር በሲና ተራራ ላይ ተቀመጠ ደመናውም ስድስት ቀን ሸፈነው በሰባተኛውም ቀን ከደመናው ውስጥ ሙሴን ጠራው በተራራው ራስ ላይ በእስራኤል ልጆች ፊት የእግዚአብሔር ክብር መታየት እንደሚያቃጥል ሰዓት ነበረ ሙሴም ወደ ደመናው ውስጥ ገባ ወደ ተራራውም ወጣ ሙሴም በተራራው ላይ 40 ቀን 40 ለሊትም ቆየ ምራፍ 25 እግዚአብሔር ሙሴን እንዲሲል ተናገረው ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ በእስራኤል ልጆች ተናገር በገዛ አጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከሚያምረው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሉ ከነርሱም የምትቀበሉት መባ ይሄ ወርቅ ብር ናስም ሰማያዊና ሐምራዊ ቀይም ግምጃ ጥሩ በፍታም የፍየልም ጠጉር ቀይ ያውራ በቁርበት ያቆስጣ ቁርበት የግራርም እንጨት የመብራትም ዘይት ለቀባአት ዘይትና ለጣፋጭ ጣዕም ቅመም መርግድም ለኤቮድና ለደረት ኪስ የሚደረግ ፈርጥ በመካከላቸው ማደር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ እኔ እንደማሳየ ሁሉ እንደማደራው ምሳሌ እንደቃው ሁሉ ምሳሌ እንዲውስሩት ከግራር እንጨትም ታቦትን ይስሩ ርዝመቱ ሁለት ክንድ ተኩል ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል ይሆን ፖስትና በውጭም በጥሩ ወርቅ ለብጠው በርሱም ላይ በዙሪያው የወርቅ አክሊል አድርገለት አራት የወርቅ ቀለበቶችም አድርገለት እነርሱንም በአራቱ እግሮቹ ላይ አኖር በአንድ ወገን ሁለት ቀለበቶች በሌላው ወገን ሁለት ቀለበቶች ይሆኑ መለጊያዎችንም ከግራር እንጨት ስራ በወርቅም ለብጣቸው ለታቦቱ መሸከሚያ በታቦቱ ጎን ባሉት ቀለበቶች መለጊያዎቹን አግባ መለጊያዎቹም በታቦቱ ቀለበቶች ውስጥ ይኖሩ ከቶም ማወጡ በታቦቱም ውስጥ እኔ የምሰጠህ ምስክር ታስቀምጣለ ከጥሩ ወርቅም ርዝመቱ ለትክንድ ተኩል ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነ የስሪያት መክደኛ ስራ 
ሁለት ኪሩቤል ከተከተከተ ወርቅ ስራ በስሪያት መቅደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋል ከስሪያት መቅደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ አንድ ወገን ሁለተኛውንም ኪሩብ በሌላ ወገን አድርገ በአንድ ላይ ተሰራዋል ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ዘረጋሉ የስሪያት መቅደኛውንም በክንፎቻቸው ይشافናሉ ፊታቸው ምርስ በርሱ ይተያያል ይክሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ ስሪያት መቅደኛው ይመለከታሉ የስሪያት መቅደኛውንም በታቦቱ ላይ ታደርጓል እኔም የምሰጠንም ስክር በታቦቱ ውስጥ ታኖርዋል እዚያም ካንተ ጋር ገናኛለሁ እስራኤልንም ልጆች ታዘንድ የምሰጠን ነገር ሁሉ በመስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለት ኪሩብ መካከል በስሪያት መቅደኛውም ላይ ሆኜ አነጋግራለሁ ርዝመቱም ሁለት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነ ገበታ ከግራር እንጨት ስራ በጥሩም ወርቅ ተለብጦ አለ በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አድርገለት በዙሪያውም አንድ ጋት የሚያል ክፈፍ አድርገለት የወርቅም አክሊል በክፈፉ ዙሪያ አድርገለት አራትም የወርቅ ቀለበቶች አድርገለት ቀለበቶቹንም አራት ትግሮቹ ባሉበት በአራቱ ማዘኖች አድርግ ገበታውንም ለመሸከም መሎጊያዎቹ እንዲሰኩባቸው ቀለበቶቹ በክፈፉ አቅራቢያ ይሆኑ ገበታውን ይሸከሙባቸው ዘንድ መሎጊያዎቹን ከግራ አንጨት ሰርተ በወርቅ ለብጣቸው ለማፍሰሻም የሆኑ ዘንድ ወጭቶቹን ጽልፋዎቹንም መቅጃዎቹንም ጽዋዎቹንም አድርግ እነርሱንም ከጥሩ ወርቅ አድርጋቸው በገበታም ላይ የገጽ ህብስት ሁሉ ጊዜ በፊት የታደርጋለ መቅረዘንም ከጥሩ ወርቅ አድርግ መቅረዙ ከግሩና ከአገዳው ጋር በተከተከተ ስራ ይደረግ ጽዋዎቹም ጎብጎቦቹም አበቦቹም አንድነት በርሱ ይደረጉበት በስተጎኑ ስድስት ቅርንጫፎች ይውጡለት ሶስት የመቅረዙ ቅርንጫፎች በአንድ ወገን ሶስትም የመቅረዙ ቅርንጫፎች በሌላ ወገን ይውጡ በአንደኛው ቅርንጫፍ ጎብጎብና አበባ ሶስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች ሁለተኛውም ቅርንጫፍ ጎብጎብና አበባ ሶስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች እንዲሁም ከመቅረዙ ለሚወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች አድርግ በመቅረዙም ጎብጎቦችና አበቦቹን አራትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች አድርግ ከመቅረዙ ለሚወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጎብጉብ ከሁለቱም ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጎብጉብ ደግሞም ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጎብጉብ ይሁን ጎብጉቦቹና ቅርንጫፎቹ ሁሉ ከርሱ ጋር አንድ ይሁኑ ሁሉም አንድ ሆኖ ከተቀረጸ ከጥሩ ወርቅ ይደረግ ሰባቱንም መብራቶች ስራ በፊቱ ያበሩ ዘንድ መብራቶቹን ያቀጣጥሏቸዋል መኮስተራዎቹን የኩስታሪ ማድረጊያዎቹንም ከጥሩ ወርቅ አድርግ መቅረዙ ምቃውም ሁሉ ከአንድ መክሊት ጥሩ ወርቅ ይሰሩ በተራራ ላይ እንዳሳየው ምሳሌ እንድትሰራ ተጠንቀቅ ምራፍ 26 ደግሞም ከተከፈለ ከጥሩ በፍታ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ የተሰሩ 10 መጋረጆች ያሉበትን ማደሪያ ስራ በለ ሰራተኛ እንደሚሰራ ኪሩቤል በእነርሱ ላይ ይሁኑ የያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመት 28 ክንድ ወርዱም ማራት ክንድ ይሁን የመጋረጆቹ ሁሉ መጠን ትክክል ይሁን አምስቱ መጋረጆች እርስ በርሳቸው የተጋጠሙ ይሁኑ አምስቱ መጋረጆች እንዲውር እርስ በርሳቸው የተጋጠሙ ይሁኑ ከሚጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ የሰማያዊውን ግምጃ ቀለበቶች አድርግ ደግሞም ከተጋጠሙት ከሌሎች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲው አድርግ አምሳ ቀለበቶችን በአንድ መጋረጃ አድርግ አምሳውንም ቀለበቶች በሁለተኛው መጋረጃ ዘርፍ አድርግ ቀለበቶቹ ሁሉ እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት ይሆናሉ። አምሳ የወርቅ ማያዣዎች ስራ ማደሪያውንም አንድ እንዲሆን መጋረጆችን እርስ በርሳቸው በማያዣዎች አጋጥማቸው። ከማደሪያውም በላይ ለድንኳን የሚሆኑ መጋረጆች ከፍየል ጠጉር አድርግ 11 መጋረጆች ታደርጋለ። እያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመቱ 30 ክንድ እያንዳንዱ መጋረጃ ወርዱ 4 ክንድ ይሆን። ያ 11ዱ መጋረጆች መጠናቸው ትክክል ይሆን። አምስቱ መጋረጆች አንድ ሆነው ይጋጠሙ ስድስቱ መጋረጆች እርስ በርሳቸው አንድ ሆነው ይጋጠሙ ስድስተኛው መጋረጃ በድንኳኑ ፊት ይደረብ ከተጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለበቶች አድርግ ደግሞም ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲሁ አምሳ ቀለበቶች አድርግ አምሳም የናስ ማያዣዎችን ስራ ማያዣዎችንም ወደ ቀለበቶች አግባቸው ድንኳኑም አንድ እንዲሆን አጋጥሞ ከድንኳኑ መጋረጆች የቀረ ትርፍ ግማሽ መጋረጃ በማድሪያው ጀርባ ይንጠልጣል ማድሪያውን እንዲሸፍን ከርዝመቱ በአንድ ወገን አንድ ክንድ በአንድ ወገንም አንድ ክንድ ከድንኳኑ መጋረጆች የቀረው ትርፍ በማድሪያው ውስጥ ቦዲና ቦዲያ ይንጠልጣል 
ለድንኳኑም መደረቢያ ከቀያው ራበቅ ቁርበት ከዚያም በላይ ሌላ መደረቢያ ከአቆስጣ ቁርበት አድርግ ለማደሪያውም የሚቆሙትን ሳንቆች ከግራ ንጨት አድርግ የሳንቃው ሁሉ ርዝመቱ 10 ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ይሁን ለያንዳንዱም ሳንቃ አንዱን በአንዱ ላይ የሚያያይዙ ሁለት ማጋጠሚያዎች ይሁንለት ለማደሪያው ሳንቆች ሁሉ እንዲው አድርግ ለማደሪያው በደቡብ ወገን 20 ሳንቆችን አድርግ ከ20 ሳንቆች በታች 40 የብር እግሮችን አድርግ ከያንዳንዱም ሳንቃ በታች ለሁለት ማጋጠሚያዎች ሁለት እግሮች ይሁኑ ለማደሪያው ለሁለተኛው ወገን ከሰሜን በኩል 20 ሳንቆች ለነርሱም 40 የብር እግሮች ይሁኑ ከያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሁኑ ለማደሪያው ከመራቡ ወገን በስተኋላ 6 ሳንቆችን አድርግ ለማደሪያው ለሁለቱ ማዘን በስተኋላ ሁለት ሳንቆችን አድርግ ከታችም ስከላይ እስከ አንደኛው ቀለበት ድረስ አንዱ ሳንቃ ድርብ ይሁን እንዲሁም ለሁለቱ ይሁን እነርሱም ለሁለቱ ማዘን ይሆናሉ ስምንት ሳንቆችና 16 የብር እግሮቻቸው ይሁኑ ከያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሆናሉ ከግራርም እንጨት በማድሪያው ባንድ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች በማድሪያውም በሁለት ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች በማድሪያውም በስተኋላ በመራ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች አድርግ መካከለኛው መወርወሪያ በሳንቆች መካከል ከዳር እስከ ዳር ይለፍ ሳንቆቹንም በወርቅ ለብጣቸው ቀለበቶቻቸውንም የመወርወሪያ ቤት እንዲሆኑላቸው ከወርቅ ሰራቸው መወርወሪያዎችንም በወርቅ ለብጣቸው ማድሪያውንም በተራራ እንዳሳየው ምሳሌ አቁ መጋረጃውንም ከሰማያዊ ከአምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም ማድረግ ብለ ሰራተኛ እንደሚሰራ ክሩቤል በርሱ ላይ ይሆኑ በወርቅ በተለበጡት ከግራ ርንጨትም በተሰሩት በአራቱ ምሰሶች ላይ ስቀለው ኩላቦቻቸው ከወርቅ አራቱ ምግሮቻቸው ከብር የተሰሩ ይሆኑ መጋረጃውንም ከመያዣዎቹ በታች ታንጠለጥሏል በመጋረጃውም ውስጥ የምስክር ታቦት አግባው መጋረጃውም በቅድስቱና በቅድስተ ቅዱሳኑ መካከል መለያ ይሆንላችሁ በቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ የሥርዓት መክደኛውን በመስክሩ ታቦት ላይ አድርግ ገበታውንም በመጋረጃው ውጭ መቅረዙንም በገበታው ፊት ለፊት በማደሪያው በደቡብ ወገን አድርግ ገበታውንም በሰሜን ወገን አድርገው ለድንኳኑም ደጃፍ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም በጥልፍ አስራር የተሰራ መጋረጃ አድርገለት ለመጋረጃውም አምስት ምሰሶች ከግራ ርንጨት አድርግ በወርቅም ለብጣቸው ኩላቦቻቸውም ከወርቅ የተሰሩ ይሆኑ አምስት ምግሮች አድርገላቸው ምራፍ 27 ርዝመቱ አምስት ክንድ ወርዱም አምስት ክንድ መሰውያ ከግራ ርንጨት አድርግ አራት ማዘንም ይሁን ከፍታውም 3 ክንድ ይሁን በአራቱ ማዘን ቀንዶችን ታደርጋለ ቀንዶቹም ከርሱ ጋር በአንድ የተሰሩ ይሆኑ በናስም ለብጠው አመድ የሚሆንባቸውን ምንጨቶች መጫሪያዎቹንም ድስቶቹንም ምንጦቹንም ማንደጃዎቹንም አድርግ እቃውንም ሁሉ ከናስ አድርግ እንደ መረብ ሆኖ የተሰራ የናስ መከታ አድርግለት ለመከታው ማራት የናስ ቀለበት በአራት ማዘኑ አድርግለት መከታውም እስከ መሰውያው ኩሌታ አይደርስ ዘንድ በመሰውያው በሚዞሮ በእርከኑ ታች አድርጎ ለመሰውያውም ከግራ ርንጨት መሎጊያዎችን ሰርተ በናስ ለብጣቸው መሎጊያዎቹም ከቀለበቶች ውስጥ ይግቡ መሰውያውንም ስትሸከሙ መሎጊያዎቹ በሁለቱ ወገኖች ሆኑ ከሳንቆች ሰርተ ባዶ አድርገው በተራራው እንዳሳየው ምሳሌ እንዲሁ አድርጉት የማድሪያውንም አደባባይ ስራ በደቡብ ወገን ይጥሩ በፍታ መጋረጆች ሆኑለት ያንዱም ወገን ርዝመት 100 ክንድ ይሁን ከናስ የተሰሩ 20 ምሰሶችና 20 እግሮች ሆኑለት የምሰሶቹም ኩላቦችና ዘንጎች የብር ይሆኑ እንዲሁም በሰሜን ወገን 100 ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጆች ከናስ የተሰሩ 20 ምሰሶች 20 እግሮች ሆኑ ለምሰሶቹም የብር ኩላቦችና ዘንጎች ሆኑ በመራብም ወገን ለአደባባዩ ስፋት አምስት ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጆች አስርም ምሰሶች አስርም ምግሮች ሆኑለት በመስራቅም ወገን የአደባባዩ ስፋት አምሳ ክንድ ይሁን በአንድ ወገን የመጋረጆቹ ርዝመት 15 ክንድ ይሁን ምሰሶቹም 3 እግሮቹም 3 ይሁኑ በሌላው ወገን የመጋረጆች ርዝመት 15 ክንድ ይሆናል ምሰሶቹም 3 እግሮቹም 3 ይሁኑ ለአደባባዩም ደጅ ከሰማያዊ ከአምራዊም ከቀይም ግምጃ ከጥሩ በፍታም በጥልፍ አسرራር የተሰራ 
20 ክንድ መጋረጃ ይሆናል ምሰሶቹ ማራት እግሮቹ ማራት ይሆኑ በአደባባዩም ዙሪያ ያሉት ምሰሶች ሁሉ የብር ዘንጎች የብር ኩላቦች የናስም እግሮች ይሆኑላቸው ያደባባዩ ሩዝመት 100 ክንድ ስፋቱ 50 ክንድ ይሁን የመጋረጃውም ከፍተ 5 ክንድ ይሁን መጋረጃውም ከጥሩ በፍታ እግሮቹም ከናስ የተሰሩ ይሆኑ ለማገልገል ሁሉ የማደሪያ ወቃ ሁሉ ካስማዎቹም ሁሉ ያደባባዩም ካስማዎች ሁሉ የናስ ይሆኑ አንተ መብራቱን ለጊዜ ያበሉት ዘንድ ለመብራት ተወቅጦ የተጠለለ ጥሩ የወይራ ዘይት እንዲያመጡልህ የእስራኤል ልጆች ይዘታቸው በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመስክሩ ታቦት ፊት ባለው መጋረጃዎች አሮንና ልጆቹ ከማታስ ከማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት እንዲያበራ ያሰናዱት በእስራኤል ልጆች ዘንድ ለልጅ ልጃቸው የዘላለም ስርዓት ይሁን ምራፍ 28 አንተም ወንድምህን አሮንን ከርሱን ጋር ልጆቹን ከእስራኤል ልጆች መካከለ ለይተ ካህናት ይሁንልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቀረብ አሮንና ያሮንም ልጆች ናዳብን አብዩድንም አራዛርንም ኢታምርንም አቀረብ የተቀደሰውንም ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድም ለአሮን ስራለት አንተም ካህን ሆኖ እንዲያገለግለኝ አሮን ቅዱስ ይሁን ዘንድ ልብስ እንዲሰሩለት የጥበ መንፈስ ለሞላውባቸው በልባቸው ጥበበኞች ለሆኑት ሁሉ ተናገር የሚሰሯቸውም ልብሶች እነዚህ ናቸው የደረት ኪስ ኤፉድም ቀሚስም ዝንጉርጉር ሸሚዝም መጠምጠሚያም መታጠቂያም እነዚህም ካህናት ይሁንልኝ ዘንድ ለወንድም ለአሮን ለልጆቹም የተቀደሰ ልብስ ያድርጉ ወርቅንም ሰማያዊና አምራዊ ቀይም ግምጃ ጥሩ በፍታም ይወሰዱ ኤፉዱንም በብላት የተሰራ በወርቅና በሰማያዊ በሐምራዊ በቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም ብለ ሰራተኛ እንደሚሰራ ያድርጉ ሁለቱ ወገን አንድ እንዲሆን በሁለቱ ጫንቃ ላይ የሚጋጠም ጨርቅ ይሁን በላዩም መታጠቂያ ሆኖ በብላህት የተጠለፈው የኤፉድ ቋድ እንደ እርሱ ከርሱም ጋር አንድ ይሁን ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊ ከቀይ ግምጃም ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም የተሰራ ይሁን ሁለቱም የመርገድ ድንጋይ ወስደ የእስራኤልን ልጆች ስምስማቸውን ቀረጽባቸው እንዳወላለዳቸውም ስድስት ስም በአንድ ድንጋይ ይቀረውንም ስድስቱን ስም በሌላው ቀረጽ በቅርጽ ሰራተኛ ስራ እንደ ማህተም ቅርጽ አድርገ የእስራኤልን ልጆች ስም በሁለት ድንጋዮች ቀረጽ በወርቅም ፈርጥ አድርግ የእስራኤል ልጆችም የመታሰቢያ ድንጋዮች ሆኑ ዘንድ ሁለቱን እንቆች በኤፉዱ ጫንቃዎች ላይ ታደርጋለ አሮንም በሁለቱ ጫንቃዎች ላይ ለመታሰቢያ ስማቸውን በእግዚአብሔር ፊት ይሸከማል የወርቅም ፈርጦች ሁለቱም ድሪዎች ከጥሩ ወርቅ ስራ እንደ ተጎነጎነም ገመድ አድርግ የተጎነጎኑትንም ድሪዎች በፈርጦቹ ላይ አንጠልጥል ብለ ሰራተኛም እንደሚሰራ የፍርዱን የደረት ኪስ ስራው እንደ ኤፉድም ማሰራር ስራው ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከጥሩ በፍታም ስራው ርዝመቱ سنዝር ስፋቱም سنዝር ሆኖ ትክክል እናደርግ ይሆናል በአራት ተራ የሆነ የእንቁ ፈርጥ አድርግበት በፊተኛው ተራ ሰርዲዮን ቶፓዚዮን የሚያብረቀርቅ እንቁ በሁለተኛው ተራ በሉር ሰምጴር አልማዝ በሶስተኛው ተራ ያክንት ከልቄዶን አሜቴስቲኖስ በአራተኛው ተራ ቢራሌ መርግድ ኢያስፒድ በወርቅ ፈርጥ ይደረጋሉ የንቆቹም ድንጋዮች እንደ እስራኤል ልጆች ስሞች 12 ይሆናሉ በየሰማቸው ማተሚያ እንደሚቀረጽ ይቀረጹ ስለ 12ቱ ነገዶችም ይሆኑ ለደረቱ ኪስም የተጎነጎኑትን ድሪዎች እንደ ገመድ አድርገ ከጥሩ ወርቅ ስራቸው ለደረቱ ኪስም ሁለት የወርቅ ቀለበቶች ስራ ሁለቱንም ቀለበቶች በደረቱ ኪስ በሁለቱ ወገን አድርጋቸው የተጎነጎኑትንም ሁለቱን የወርቅ ድሪዎች በደረቱ ኪስ ወገኖች ወዳሉት ወደ ሁለቱ ቀለበቶች ታገባቸው አለ የሁለቱንም ድሪዎች ጫፎች በሁለቱ ፈርጦች ውስጥ አግበተ በኤፉዱ ጫንቃዎች ላይ በፊታቸው ታደርጋቸው አለ ሁለት የወርቅ ቀለበቶችም ስራ እነርሱንም በኤፉዱ ፊት ለፊት ባለው በደረቱ ኪስ በሁለቱ ጫፎች ላይ ታደርጋቸው አለ ደግሞም ሁለት የወርቅ ቀለበቶች ስራ በኤፉዱም ፊት ከጫንቃዎች በታች በብልሃት ከተጠለፈ ከኤፉዱ ቋድ በላይ በመያዥ አጠገብ ታደርጋቸው አለ የደረቱም ኪስ በብልሃት ከተጠለፈ ከኤፉዱ ቋድ በላይ እንዲሆን ከኤፉዱም እንዳይለይ የደረቱም ኪስ ከቀለበቶቹ ወደ ኤፉዱ ቀለበቶች በሰማያዊ ፈትል ያስሩታል አሮንም ወደ መቅደስ በገባ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ተሳቢያ የእስራኤልን ልጆች ስሞች በፍርዱ በደረት ኪስ ውስጥ በልቡ ላይ ይሸከም 
በፍርዱ በደረት ኪስም ውስጥ ኦሪምንናቱ ሚምን ታደርጋለ በእግዚአብሔርን ፍት በገባ ጊዜ በአሮን ልብ ላይ ይሆናሉ አሮንም በእግዚአብሔር ፍት ሁሉ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ፍርድ በልቡ ላይ ይሸከማል የኤፉዱንም ቀሚስ ሁሉ ሰማያዊ ያድርገው ከላይም በመካከል አንገት ጌ ሆነበት እንዳይቀደድም እንደ ጥሩ የተሰራ ጥልፍ በአንገት ጌው ዙሪያ ሆነበት በታችኛውም ዘርፍ ዙሪያ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ሮማኖች አድርግ በዚያም መካከል በዙሪያው የወርቅ ሻኩራዎች አድርግ የወርቅ ሻኩራ ሮማንም ሌላም የወርቅ ሻኩራ ሮማንም በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያውን ይሆናሉ በማገልገል ጊዜም በአሮን ላይ ይሆናል እርሱም እንዳይሞት ወደ መቅደሱ በእግዚአብሔር ፍት ሲገባና ሲወጣ ድምጹ ይሰማል ከጥሩ ወርቅም ቅጣል የሚመስል ምልክት ስራ በርሱም እንደ ማተም ቅርጽ አድርገ ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ትቀርጽበት አለ በሰማያዊን ፈትል በመጠምጠሚያው ፍት ላይ ታንጠለጥለው አለ በአሮንም ግንባር ላይ ይሆናል አሮንም የእስራኤል ልጆች በሚያቀርቡትና በሚቀድሱት በቅዱስ ጦታቸው ሁሉ ላይ ያለውን ኃጢአት ይሸከም በእግዚአብሔርን ፍት ሞገስ እንዲሆንላቸው ቅጣል የሚመስለው ምልክቱ ሁሉ ጊዜ በግንባሩ ላይ ይሁን ሸሚዙንም ከጥሩ በፍታ ዥንጉርጉር አድርገ መጠምጠሚያውን ከበፍታ ተሰራለ በጥልፍ አሰራር መታጠቂያም ተሰራለ ላሮንም ልጆች ሸሚዞችን መታጠቂያዎችንም ቆቦችንም ለክብርና ለጌት ታደርጋቸዋል ይንም ሁሉ ወንድምህን አሮንን ከርሱ ጋር ልጆቹን ታለብሳቸዋል በክህነት እንዲያገለግሉ እንጥቀባቸዋል ትክናቸው አለ ትቀድሳቸው ማለ አፍረተ ስጋቸውንም ይከርኑበት ዘንድ የበፍታ ሱሪ ታደርግላቸው አለ ከወገባቸውም እስከጭናቸው ይደርሳል ኃጢያትም እንዳይሆንባቸው እንዳይሞቱም ወደ መገናኛው ድንኳን ሲገቡ በመቅደሱ የሚያገለግሉ ዘንድ ወደ መሰውያው ሲቀርቡ በአሮንና በልጆቹ ላይ ይሆናል ለርሱ ከርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ስርዓት ይሆናል ምራፍ 29 አንንም በከነት እንዲያገለግሉ እንትቀድሳቸው ዘንድ የምታደርግባቸው ነገር ይሄ ነው ነውር የሌለባቸውን አንድ ወይፈንና ሁለት ታውራ በጎች ተወስዳለ ቂጣን ጀራ በዘይትም የተለወሰ ቂጣን ጎቻ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ ከመልካምስ እንዴት አደርጋለ በአንድ ሌማትም ታደርጋቸዋል ከወይፈኑና ከሁለቱ አውራ በጎች ጋር በሌማቱ ታቀርባቸዋል አሮንና ልጆቹንም ወደ መገናኛው ድንኳን ታቀርባቸዋል በውሃም ታጥባቸዋል ልብሶችን ወስደ ለአሮን ሸሚዝና የኤፉድ ቀሚስ ኤፉድም የደረት ኪስም ታለብሷል በብላሃትም በተጠለፈ ቋድ ታስታጥቀዋል መጠምጠሚያውንም በራሱ ላይ ታደርጋለ የተቀደሰውንም ማክሊል በመጠምጠሚያው ላይ ታኖራለ ይቀባአትንም ዘይት ወስደ በራሱ ላይ ታፈሷል ተቀባውም አለ ልጆቹንም ታቀርባቸዋል ሸሚዞቹንም ታለብሳቸዋል አሮንና ልጆቹንም በመታጠቂያ ታስታጥቃቸዋል ቆብንም ታለብሳቸዋል ለዘላለም ስርዓትም ክህነት ይሆንላቸዋል እንዲሁም አሮንና ልጆቹን ትክናቸዋል ወይፈኑንም ወደ መገናኛው ድንኳን በር ፍት ታቀርበዋል አሮንና ልጆቹም ጆቻቸውን ወይፈኑ ራስ ላይ ይጭናሉ ወይፈኑንም በመገናኛው ድንኳን በር አጠገብ በእግዚአብሔር ፍት አርደዋል ከወይፈኑም ደም ወስደ በመሰውያው ቀንዶች ላይ በጣተ ተረጨዋል ደሙንም ሁሉ ከመሰውያው በታች ታፈሰዋል የሆድቃውንም የሚሸፈነውን ስብ ሁሉ በጉልበቱም ላይ ያለውን መረብ ሁለቱንም ኩላሊቶች በላያቸውም ያለውን ስብ ወስደ በመሰውያው ላይ ታቃጥላለ የወይፈኑን ስጋ ግን ቁርበቱንም ፈርሱንም ከሰፈር ውጭ በሳት ታቃጥላለ የሃጢያት መስዋዕት ነው አንደኛውን አውራ በግ ተወስደዋል አሮንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ ጆቻቸውን ይጭናሉ አውራውንም በግ ታርደዋል ደሙንም ወስደ በመሰውያው ላይ በዙሪያው ተረጨዋል አውራውንም በግ በየብልቱ ተቆርጧል የሆድቃውንና አግሮቹንም ታጥባለ ከብልቱና ከራሱን ጋር ታኖራዋል አውራውንም በግ በመላው በመሰውያው ላይ ታቃጥላለ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መስዋዕት ነው ጣፋጭ ሽቱ ነው ለእግዚአብሔር የቀረበ የሰዓት ቁርባን ነው ሁለተኛውንም አውራው በግ ተወስደዋል አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውን በአውራው በግ ራስ ላይ ይጭናሉ አውራውንም በግ ታርደዋል ደሙንም ተወስዳለ የአሮንንም የቀኝ ጆሮ ጫፍ የልጆቹንም የቀኝ ጆሯቸውን ጫፍ የቀኝ እጃቸውንና የቀኝ እግራቸውን አውራጣት ታስነካለ ደሙንም በመሰውያው ላይ በዙሪያው ተረጨዋል በመሰውያው ላይ ካለው ደም ከቀባአት ዘይትም ወስደ በአሮንና በልብሱ ላይ ከርሱም ጋር ባሉት በልጆቹና በልብሶቻቸው ላይ ተረጨዋል 
እርሱም ልብሶቹም ከርሱም ጋር ልጆቹ ልብሶቻቸውም ይቀደሳሉ ደግሞ የሚካኑበት አውራ በግነውና የበጉን ስብ ላቱንም የሆድቃውንም የሚሸፍነውን ስብ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ሁለቱንም ኩላሊቶች በላያቸውም ያለውን ስብ የቀኙንም ወርጭ ተወስዳለ አንድ እንጀራ አንድም የዘይት እንጀራ አንድም ስስቂጣ በእግዚአብሔር ፊት በሌማት ካለው ቂጣ እንጀራ ተወስዳለ ሁሉንም በአሮን እጆችና በልጆቹ እጆች ታነሩዋለ ለሚወዘወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ተወዘውዘዋለ ከጃቸውም ተቀበለዋለ በመሰውያውም ላይ ከመቃጠል መስዋዕት ጋር በእግዚአብሔር ፊት ጣፋጭ ሽቱ እንዲሆን ታቃጥለዋለ እርሱ ለእግዚአብሔር የሰዓት ቁርባን ነው ላሩንም ክህነት የታረደውን በክፍርም ባወስደ ለሚወዘወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ተወዘውዘዋለ እርሱም ለአንተ ወግ ይሆናል ከሚካኑበትም አውራ በግ የተወሰደ ለአሮንና ለልጆቹ ወግ የሚሆን ለመስዋዕት የተወዘወዘውን ፍርምባና የተነሳውን ወርጭ ትቀድሳለ ያውም የማንሳት ቁርባን ነውና ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ለዘላለም የአሮንና የልጆቹ ወግ ይሁን የእስራኤል ልጆች የሚያቀርቡት የደንነት መስዋዕታቸው የማንሳት ቁርባን ይሆናል ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን ይሆናል የተቀደሰው የአሮን ልብስ ይቀብበትና ይካኑበት ዘንድ ከርሱ በኋላ ለልጆቹ ይሁን ከልጆቹም በርሱ ፋንታ ካን የሚሆነው በመቅደስ ለማገልገል ወደ መገናኛው ድንኳን ሲገባ ሰባት ቀን ይልበሰው የሚካንበትንም አውራ በግወስደ ስጋውን በተቀደሰ ስፍራ ተቀቀለዋለ አሮንና ልጆቹም ያውራውን በግ ስጋ በሌማትም ያለውን እንጀራ በመገናኛው ድንኳን በር ይበሉታል የተካኑና የተቀደሰ ሲሆኑ ዘንድ ማሰሪያ የሆነው ነገር ይብሉት ሌላ ሰው ግን አይብላው የተቀደሰ ነውና የተካኑበትም ስጋ ወይም እንጀራ ተርፎ ቢያድር ይቀረውን በሳት አቃጥሏል የተቀደሰ ነውና አይበላም እንዳዘስሁም ሁሉ በአሮንና በልጆቹ እንዲያድርክ ሰባት ቀን ተከናቸዋለ እለት ለትም ስለማስተሰረይ ለሃጢያት መስዋዕት ወይፈኑን ታቀርባለ ማስተሰረያም ባደረገ ጊዜ መሰውያውን ታንጽዋለ ቅዱስም ይሁን ዘንድ ተቀበዋለ ሰባት ቀን ለመሰውያው ማሰሪያ ታደርጋለ ተቀደሰውም አለ መሰውያውም ቅድስ ተቅዱሳን ይሆናል መሰውያውንም የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል በመሰውያውም ላይ የምታቀርበው ይሄ ነው በቀን በቀን ዘወትር ሁለት ያመት ጠቦቶች ታቀርባለ አንዱን ጠቦት በማለዳ ቁርባን አድርገ ታቀርበዋል ሁለተኛውንም ጠቦት በማታ ቁርባን አድርገ ታቀርበዋል ካንዱ ጠቦቱም ጋር የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ በሆነ ተወቅጦ በተጠለለ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ እጅ መልካም ዱቄት ደግሞም ለመጠጥ ቁርባን የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ ወይን ጠጅ ታቀርባለ ሁለተኛውንም ጠቦት በማታ ታቀርበዋል እንደ ማለዳውም የእህልና የመጠጥ ቁርባን ታደርግበታል ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽቱ እንዲሆን የሰዓት ቁርባን ይሆናል ላንተ እና ገርዘን ካንተ ጋር በመገናኘበት በመገናኘው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት የዘወትር ለልጅ ልጃቹ የሚቃጠል መስዋዕት ይሆናል ከእስራኤልም ልጆች ጋር በዚህ ይገናኛሉ ድንኳኑም በክብሬ ይቀደሳል የመገናኛውንም ድንኳን መሰውያውንም ይቀደሳለሁ በከነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንና ልጆቹን ይቀደሳለሁ በእስራኤልም ልጆች መካከለ ኖር አለው አምላክም ሆናቸዋለሁ በመካከላቸው ምኖር ዘንድ ከግብጽ ምድር ያወጣቸው አምላካቸው እግዚአብሔር እኔ እንደሆኑ ያውቃሉ እኔ አምላካቸው እግዚአብሔር ነኝ ምራፍ 30 የጣን መስውያውን ስራ ከግራር እንጨት አድርገው ርዝመቱ አንድ ክንድ ስፋቱም አንድ ክንድ አራት ማዕዘን ይሁን ከፍታው ሁለት ክንድ ይሆናል ቀንዶቹም ከርሱ ጋር በአንድነት የተሰሩ ይሆኑ ላይኛውንና የግርግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ተለብጠዋል በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ ታደርግለታል ከክፈፉም በታች ሁለት የወርቅ ቀለበቶች አድርገለት በዚህና በዚያ በሁለቱ ጎን ታደርጋቸዋል ለመሸከምም የመሎጊያዎች ስፍራ ይሆኑ መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት አድርግ በወርቅም ለብጣቸው በመስክሩ ታቦት አጠገብም ካለው መጋረጃ በፊት ታኖሯል ይንም ማንተን በመገናኘበት ከመስክሩ በላይ ባለው በስሪያት መክደኛ ፊት ታኖሯል አሮንም የጣፋጭ ሽቱ ዕጣ ይጠንበት በማለዳ በማለዳ መብራቶቹን ሲያዘጋጅ ይጣ ነው ይህን በእግዚአብሔር ፊት ለልጅ ልጃቸው የዘወትር ዕጣን ይሆን ዘንድ አሮን በማታ ጊዜ መብራቶቹን ሲያበራ ያጥነዋል ሌላ ምጣን የሚቃጠለውንም መስዋዕት ይህሉንም ቁርባን አታቀርብበትም የመጠጥም ቁርባን አታፈስበትም አሮንም በአመት አንድ ጊዜ ከቀንዶቹ ላይ ማሰሪያ ያደርጋል 
በአመት አንድ ጊዜ ለልጅ ልጃቸው ማሰሪያ በሚሆን በኃጢአት መስዋዕት ደም ማሰሪያ ያደርግበታል ለእግዚአብሔር ቅዱስ ተቅዱሳን ናት እግዚአብሔር ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው አንተ የእስራኤልን ልጆች ቁጥር ተቀበለ በቁጥራቸው ጊዜ መቅሰፍት እንዳይሆንባቸው በቁጥራቸው ጊዜ ከነርሱ ሰው ሁሉ እንደ ቁጥራቸው መጠን የነፍሱን በዛ ለእግዚአብሔር ይስጥ አልፎ የሚቆጠር ሁሉ ግማሽ ሰቀል እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን ይሰጣል ይሰቀል ግማሽ ለእግዚአብሔር ያነሳል ሰቀሉ 20 ኦቦሊ ነው አልፎ የተቆጠረ ሁሉ ከ20 አመት ጀምሮ ከዚያም ከፍ ያለ የእግዚአብሔርን ስጦታ ይሰጣል ለነፍሳቹ ማሰሪያ የእግዚአብሔርን ስጦታ አሳሰጡ ባለጠጋው ከሰቀል ግማሽ አይጨምር ድሃውም ማያጉድል የማሰሪያውንም ገንዘብ ከእስራኤል ልጆች ወስደ ለመገናኛው ድንኳን ማገልገያ ታደርጓል እግዚአብሔርን ፍት ለነፍሳቹ በዛ እንዲሆን ለእስራኤል ልጆች መታሰቢያ ይሆን እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው የመጣጠቢያ ሰንና መቀመጫውን ከናስራ በመገናኛው ድንኳንና በመሰዋው መካከል እርሱን አድርገ ወሃን ተጨምርበት አለ አሮንና ልጆቹም ጆቻቸውንና አግሮቻቸውን ይታጠቡበታል ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ ለእግዚአብሔርም የሰዓት መስዋዕት ያቃጥሉ ዘንድ ወደ መሰዋው ዳገለግሉ በቀረቡ ጊዜ እንዳይሞቱ ይታጠቡበታል እንዳይሞቱም ጆቻቸውንና አግሮቻቸውን ይታጠቡ ይህም ለርሱ ከርሱም በኋላ ለዘሩ የዘላለም ስርዓት ይሆንላቸዋል እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው አንተም ክቡሩን ሽቱ ሰድ የተመረጠ ከርበ 500 ሰቀል ግማሽም ጣፋጭ ቀረፋ 250 ሰቀል የጠጅ ሳርም እንዲሁ 250 ሰቀል ብርጉድም 500 ሰቀል እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን የወይራ ዘይትም አንድ የኢን መስፈሪያ ተወስደ አለ በቀማሚን ብላት እንደተሰራ ቀመም የተቀደሰ የቅባት ዘይት አድርጓል የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሆናል የመገናኛውንም ድንኳን የምስክሩንም ታቦት ገበታውንም ምቃውንም ሁሉ መቅረዙንም ምቃውንም የጣን መሰዋውንም ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን መሰዋውና ቃውንም ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውንም ተቀባበታል ሁሉንም ተቀደሳቸው አለ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ የሚነካቸውም ሁሉ ቅዱስ ይሆናል በከነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንና ልጆቹን ቅባቸው ቅድሳቸው አንተም ለእስራኤል ልጆች እንዲብለ ተናገር ይህ ለልጅ ልጃቸው የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሆንልኝ በሰው ስጋ ላይ አይፍሰስ እንደርሱም የተሰራ ሌላ ቅባት አታድርጉ ቅዱስ ነው ለናንተም ቅዱስ ይሆን እንደርሱ ያለውን የሚያደርግ ሰው በሌላም ሰው ላይ የሚያፈሰው ከህዝቡ ተለይቶ ይጥፋ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ጣፋጭ ሽቱ ሰድ የሚንጠባጠብ ሙጫ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሽቱ የሚሸትም ሙጫ ጥሩም ምጣን ሰድ የሁሉ መጠን ትክክል ይሁን በቀማሚ ብላት እንደተሰራ በጫው የተቀመመ ንጹህና ቅዱስ ጣና አድርገው ከርሱም ጥቂት ተወቅጣለ ታለመውም አለ ከዚያም ወስደ አንተም በመገናኘበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመስክሩ ፊት አኖሯለ እርሱም የቅዱሳን ቅዱስ ይሁንላችሁ እንደርሱ የተሰራ ዕጣን ለናንተ አታድርጉ በእናንተ ዘንድም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን ሊያሸተውም እንደርሱ የሚያደርግ ሰው ከህዝቡ ተለይቶ ይጥፋ ምዕራፍ 31 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው እይ ከይሁዳ ነገድ የሚሆን የሆር የልጅ ልጅ የኦሪ ልጅ ባስልኤልን በስሙ ጠርቻለሁ በስራ ሁሉ ብላት በጥበብም በማስተዋልም በውቀትም ይግዛብየረን መንፈስ ሞላውበት የጥበብን ስራ ያስተውል ዘንድ በወርቅና በብር በናስም ይሰራ ዘንድ ለፈርጥ የሚሆነውን የእንቁ ድንጋይ ቅርጽ ዘንድ እንጨቱንም ይጠርብ ዘንድ ስራውንም ሁሉ ይሰራ ዘንድ እኔ ምን ነው ከርሱ ጋር ከዳን ነገድ የሚሆን ያ ኢሳም ይክን ልጅ ኤልያብን ሰጠው ያዘሱህን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ በልባቸው ጥበበኞች በሆኑት ሁሉ ጥበብን አኖሩ የመገናኛውን ድንኳን የምስክሩንም ታቦት በርሱም ላይ ያለውን ይስረት መክደኛውን የድንኳኑንም ምቃ ሁሉ ገበታውንም ምቃውንም ከቃ ሁሉ ጋር የነጻውን መቅረዝ የጣን መሰዋውን ለሚቃጠል መሰዋት የሚሆነውን መሰዋያ ቃውን ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንም መቀመጫውንም በብላት የተሰራውንም ልብስ በከነት እኔን የሚያገለግሉበትን የካኑን ያሮንን ልብስ ተከህኖና የልጆቹን ልብስ ይቀባቱንም ዘይት በመቅደሱ የሚሆን የጣፋጭ ሽቱን ምጣን እንዳዘሱ ሁሉ ያድርጉ 
እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲስል ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲብለ ነገራቸው እኔ የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር እንደሆን ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ ምልክት ነውና ሰንበቶችን ፈጽሞ ጠብቁ ስለዚህ ለእናንተ ቅዱስ ነውና ሰንበትን ጠብቁ የሚያረክሰውም ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደል ስራንም በርሱ የሰራ ሰው ሁሉ ከህዝቡ መካከል ተለይቶ ይጥፋ ስድስት ቀን ስራን ስራ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የረፍት ሰንበት ነው በሰንበት ቀን የሚሰራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል የእስራኤልም ልጆች ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ቃል ኪዳን በሰንበት ያርፉ ዘንድ ሰንበትን ይጠብቁ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በስድስት ቀን ስለፈጠረ በሰባተኛውም ቀን ከስራው ስላረፈና ስለተነፈሰ በኒና በእስራኤል ልጆች ዘንድ የዘላለም ምልክት ነው እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለቱን የምስክር ጸሎቶች ሰጠው ምራፍ 32 ህዝቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉት አሮንም በሚስቶቻችሁ ቦንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁም ጆሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራቸው አምጡልኝ አላቸው ህዝቡም ሁሉ በጆሮቻቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አመጡለት ከጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ቀልጦ የተሰራ ጥጃም አደረገው እርሱም እስራኤል ሆይ እነዚህ ከገብጽ ምድር ያወጡ አማልክትህ ናቸው አላቸው አሮንም ባየው ጊዜ መሰውያን በፊቱ ሰራ አሮንም ነገ የእግዚአብሔር ባል ነው ሲል አወጀ በነጋውም ማልደው ተነስተው የሚቃጠል መስዋዕት ሰው የደንነትን መስዋዕት አቀረቡ ህዝቡም ዲበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ እግዚአብሔርም ሙሴን ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ ኃጢአት ሰርቷልና ሂድ ውረድ ካዘፈዋቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቃሉ ቀልጦ የተሰራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው አደረጉ ሰገዱለት ሰውለት እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጡ ሐማልክተ ናቸው አሉ ሲል ተናገረ እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ የነዝ ባየሁት እነሆም አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አሁንም ቁጣየን ዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ አንተንም ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለው ሙሴም በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት ጸለ ዓለም አቤቱ ቁጣ በታላቅ ኃይልና በጽኖጅ ከግብጽ ምድር ባወጣው በህዝብ ላይ ስለምን ተቃጠለ ግብጽ አያንስ በተራራ መካከል ሊገድላቸው ከምድርም ፊት ሊያጠፋቸው ለክፋት አወጣቸው ብለው ስለምን ይናገራሉ ከማአት ተመለስ ለህዝብህም በክፋታቸው ላይ ራራ ዘራቹን እንደ ሰማይ ከዋክብ ታበዛለው ይህችንም የተናገርዋትን ምድር ሁሉ ለዘራቹ ሰጣታለው ለዘላለም የሚወርሷታል በለብራስ የማልህላቸውን ባሪያዎችን አብርሃምንና ይስሐቅን እስራኤልን ማስብ እግዚአብሔርም በህዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው ክፋት ራራ ሙሴም ተመለሰ ሁለቱንም የምስክር ጽላቶች በእጁ ይዞ ከተራራው ወረደ ጸላቶቹም በዚህና በዚያ በሁለት ወገን ተጽፎባቸው ነበር ጸላቶቹም ይግዛብየር ስራ ነበሩ ጽፈቱም በጸላቶች ላይ የተቀረጸባቸው ይግዛብየር ጽህፈት ነበረ ኢያሱም እልል ሲሉ የዝውን ድምጽ ሰምቶ ሙሴን የሰልፍ ድምጽ በሰፈር ውስጥ አለ አለው እርሱም የየደል ነሾች ወይም የድል ተነሾች ድምጽ አይደለም ነገር ግን የዘፈን ድምጽ ሰማለው አለው እንዲህም ሆነ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም ማየ የሙሴም ቁጣ ተቃጠለ ጸላቶቹንም ከእጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው የሰሩትንም ጥጃ ወስዶ በሰዓት አቃጠለው እንደ ትብያ ምስኪዮን ድረስ ፈጨው በውሃውም ላይ በተነው ለእስራኤልም ልጆች አጠጣው ሙሴም አሮንን ይህን ታላቅ አጥያት ተመጣበት ዘንድ ይዝ ምን አደረገ አለው አሮንም እንዲያለ ጌታ ይሆይ ቁጣ አይቃጠል ይህዝብ ክፋትን እንዲወድ አንተ ታውቃለ እነርሱም ይከግብጽ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉኝ እኔም ከናንተ ወርቅ ያለው ሰው ከርሱ ሰብሮ ያምጣልኝ አልዋቸው ሰጡኝም በሳትም ላይ ጣልሁት ይህም ጥጃ ወጣ ሙሴም በጠላቶቻቸው ፊት እንዲነወሩ አሮን ስድ ለቋቸዋልና ህዝቡ ስድ እንደተለቀቁ ባየ ጊዜ በሰፈሩ ደጅ ቆሞ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ አለ 
የሌዊም ልጆች ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እርሱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንደ ይላል የናንተ ሰው ሁሉ ሳይፉን በወገቡ ላይ ይታጠቅ በሰፈሩም ውስጥ በዚህና በዚያ ከበር እስከ በር ተመላለሱ የናንተም ሰው ሁሉ ወንድሙን ወዳጁንም ጎረቤቱንም ይግደል አላቸው የሌዊም ልጆች ሙሴ እንዳል አደረጉ በዚያም ቀን ከህዝቡ 3000 ሰዎች ሞቱ ሙሴም ዛሬ የበረከትን እንዲያወርድላችሁ ያንንዳችሁ በልጃችሁና በወንድማችሁ ላይ ዛሬ እጃችሁን ለእግዚአብሔር ቅዱስ አድርጉ አለ በነጋውም ሙሴ ለህዝቡ እናንተ ታላቅ አጥያት ሰርታችኋል አሁንም ወደ እግዚአብሔር ወጣለሁ ምናልባት አጥያችሁን አስተሰርላችኋለሁ አላችሁ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ እኔ ህዝብ ታላቅ አጥያት ሰርተዋል ለራሳቸው የሚወርቀ ማልክት አድርገዋል አሁን የና አጥያታቸውን ይቀርበላቸው ያለዚያ ግን ከጻፈው መጽሐፍ ባክ ደምስሰኝ አለ እግዚአብሔር ሙሴን የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፍ ደምስሰዋለሁ አሁንም ሂድ የንም ህዝብ ወደ ነገርሁ ምራ እነሆ መላኪ በፊት ይሄዳል ነገር ግን በሚጎበኝበት ቀን ኃጢታቸውን አመጣባቸዋለሁ አለው አሮን የሰራውን ጥጃ ስለሰሩ እግዚአብሔር ህዝቡን ቀሰፈ ምዕራፍ 33 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲብሎ ተናገረው ሂድ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ለዘር ሰጣታለሁ ብዬ ወደ ማልሁባት ምድር ወተትና ማረም ወደ መታፈሰው ምድር አንተ ከግብጽ ምድር ካወጣው ህዝብ ጋር ከዚህም ወጣ አንገተ ደንዳና ህዝብ ስለሆነ በመንገር ላይ እንዳላጠፋ አኔ ባንተ መካከል አልወጣምና በፊት መላክ ሰደዳለሁ ከናናውዩን አሞራውዩንም ኬጢያውዩንም ፌርዛውዩንም ኤዊያውዩንም ኢያጉሳውዩንም አወጣላለሁ ህዝቡም ይንከፉ ወሬ ሰምተው አዘሙ ከነርሱም ማንንም ጌጡን አለበሰም እግዚአብሔርም ሙሴን ለእስራኤል ልጆች እናንተ አንገተ ደንዳና ህዝብ ናችሁ አንድ ጊዜ በእናንተ መካከል ቦታ አጠፋችኋለሁ አሁንም የማደርግባችሁን አውቅ ዘንድ ጌጣችሁን ከእናንተ አውጡ በላችሁ አሎ እስራኤልም ልጆች ከኮሬብ ተራራ ጀምረው ጌጣቸውን አውጡ ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈሩ እጪ ተክለው ነበር ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር የመገናኛውም ድንኳን ብሎ ጠራው እግዚአብሔርንም የፈለገው ሁሉ ከሰፈሩ እጪ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር ሙሴም ወደ ድንኳኑ በሄደ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ይነሱ ነበር ያንዳንዱም በድንኳኑ ደጃፍ ይቆም ነበር ሙሴም ወደ ድንኳኑ እስኪ ገባ ድረስ ይመለከቱት ነበር ሙሴም ወደ ድንኳኑ በገባ ጊዜ የደመና አምድ ይወርድ ነበር በድንኳኑም ደጃፍ ይቆም ነበር እግዚአብሔር ሙሴን ይናገረው ነበር ህዝቡም ሁሉ የደመናው አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ሲቆም ያየው ነበር ህዝቡም ሁሉ ተነስቶ ያንላንዱ በድንኳኑ ደጃፍ ይሰግድ ነበር እግዚአብሔር ሰው ከባለንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር ሙሴም ወደ ሰፈሩ ይመለስ ነበር ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነዌ ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ አንተ የን ህዝብ አውጣት ለኝ አለ ከኔም ጋር የምትልከውን አላስተውቀኝም አንተም በስም አወቁ ደግሞም በእኔ ፊት ሞገስና ገኘ አልከኝ አሁንም በፊት ሞገስና ገንቼ እንደሆነ አውቀ ዘንድ በፊት ሞገስና ገኝ ዘንድ መንገድ ይሄን ባካ ሳይኝ የምዝብ ህዝብ እንደሆነ ተመልከት አሎ እግዚአብሔርም እኔ ካንተ ጋር ሄዳለሁ አሳርፈህም አለው አሎ እርሱ አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህስ ከዚህ አታውጣን በመድርም ፊት ካለው ህዝብ ሁሉ እኔና ህዝቡ የተለየ ነውን ዘንድ አንተ ከኛ ጋር ካልወጣ እኔና ህዝቡ ባንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን በምን ይታወቃል አሎ እግዚአብሔርም ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስለአገኘ በስምህም ስለአወቁ ይሄን ያላውን ነገር አደርጋለሁ አሎ እርሱ ለባክ ክብርህን አሳየኝ አለ እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊታ አሳልፋለሁ እግዚአብሔርም ስም በፊታ አወጃለሁ ይቅርም የሚመለውን ይቅርላለሁ የምምረውን ምምራለሁ አለ ደግሞ ሰው አይቶኝ አይደንም እና ፊቴን ማየት አይቻለህም አለ እግዚአብሔርም አለ እነሆ ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ ባለቱም ላይ ትቆም አለ ክብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቀው አለታ ኖርሃለሁ ስካልፍ ድረስ ጀም በላይ አደርጋለሁ ጀንም ፈቀቅ አደርጋለሁ ጀርባ የነም ታያለ ፊቴ ግን አይታየም
ምህራፍ 34 እግዚአብሔርም ሙሴን አሎ ሁለት የድንጋይ ጸላቶች እንደ ፍተኞች አድርገ ጥረብ በሰበርሃቸውም በፍተኞቹ ጸላቶች የነበሩትን ጸላቶች ጽፍባቸዋለሁ ነገም የተዘጋጀሁን በማለዳም ወደ ሲና ተራራ ወጥተ በዚያ በተራራው ራስ ላይ በፍቴቁ ካንተም ጋ ማንንም ሰው አይውጣ በተራራውም ሁሉ ማንንም አይታይ መንጎችና ከብቶችም በዚያ ተራራፊት አይሰማሩ ሙሴም እንደ ፍተኞቹ አርጉ ሁለት የድንጋይ ጸላቶች ተረበ በነጋው ማልዶ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ወደ ሲና ተራራ ወጣ ሁለቱንም የድንጋይ ጸላቶች በእጅ ወሰደ እግዚአብሔርም በደምና ውስጥ ወረደ በዚያም ከርሱ ጋር ቆመ የእግዚአብሔርንም ስም አወጀ እግዚአብሔርም በፊቱ አልፎ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማሐሪ ሞገስ ያለው ታጋሽም ባለ ብዙ ቸርነትና ኡነት እስከሽት ወልድም ቸርነትን የሚጠብቅ አበሳንና መተላለፍን ኃጢያትንም ይቅር የሚል በደለኛውንም ከቶ የማያነጻ ያባቶችንም ኃጢያት በልጆች እስከ 3 እና እስከ 4 ወልድም በልጅ ልጆች የሚያመጣ አምላክ ነው ሲል አወጀ ሙሴን ፈጥኖ ወደ መሬት ተጎነበሰና ሰገደ አቤቱ በፊት ህስ ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ ይህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነውና ጌታዬ በመካከላችን ይሄድ ተማማነታችንና አጥታችንን የሚቀርበለን ለርስተህም ተቀበለን አለ እርሱም አለው እነሆ እኔ ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ በመድር ሁሉ በአዛብ ሙሉ ዘንድ እንደርሱ ያለ ከቱ ያልተደረገውን ተአምራት በህዝብ ሁሉ ፍት አደርጋለሁ እኔም ባንተ ዘንድ የምሰራው ነገር የሚያስፈራ ነውና አንተ ያለበት ይህ ህዝብ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥራ ያያል በዚህ ቀን የማዘን ነገር ተጠብቅ ነሆነ ያሞራውዩን ከናናውዩን ከጥያውዩንም ፈሪዛውዩንም ኤዊያውዩንም ያቡሳውዩንም በፊት አወጣለሁ በመካከለ ወጥ መድ እንዳሆኑብ አንተ በመትሄድበት ምድር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን እንዳታደርግ ተጠንቀቅ ነገር ግን መሰዋዮቻቸውን ታፈርሳላችሁ ሀውልቶቻቸውንም ተሰብራላችሁ የማምለኪያ ጽዶቻቸውንም ትቆርጣላችሁ ስሙ ቀናተኛ የሆነ እግዚአብሔር ቅናት ያለው አምላክ ነውና ለሌላ አምላክ አትስገድ በዚያች ምድር ከሚኖሩት ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን እንዳታደርግ እነርሱ አምላኮቻቸውን ተከትሎ ባመነዘሩና በሰውላቸው ጊዜ እንዳይጠሩ ከመሰዋታቸውም እንዳትበላ ሴት ልጆቻቸውንም ከወንድ ልጆች ጋር እንዳታጋባ ልጆቻቸውም አምላኮቻቸውን ተከትለው ሲያመነዝሩ ከአምላኮቻቸው በኋላ ሄደው አመንዝረውም ልጆችን እንዳስቱ ተጠንቀቅ ቀልጣው የተሰሩትን ያማልክት ምስሎች ላንታ አታደርግ ይቂጣውን ባልት ተጠብቀዋል በአቢቦር ከግብጽ ወጣልና በታዘዘው ዘመን በአቢቦር እንዳዘዘው ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ብላ ማጸነንም የሚከፍት ሁሉ የኔ ነው የከብትም ተባት በኩር ሁሉ በሬም ቢሆን በግም ቢሆን የኔ ነው ያህያውንም በኩር በጠቦት ተዋጀው አለ ባትዋጀውም አንገቱን ተሰብረው አለ የልጆችንም በኩር ሁሉ ተዋጀ አለ በፊቴም አንድ ሰው ባዶ እጁን አይታይ ስድስት ቀን ተሰራ አለ በሰባተኛውም ቀን ታርፍ አለ በመታርስበትና በመታጭድበት ዘመን ታርፍ አለ የሰባቱንም ሱዋኤ ባል ታደርጋ አለ እርሱም የስንዴ መከር በኩራት ነው በአመቱም ፍጻሜ መክተቻ ባል ታደርጋ አለ ባንተ ዘንድ ያለው ወንድ ሁሉ በእስራኤል አምላክ በጌታ በእግዚአብሔር ፍት በአመት 3 ጊዜ ይታይ አዛብን ከፊታ አወጣለሁ አገሬንም ማሰፋለሁ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፍት ለመታየት በአመት 3 ጊዜ ስትወጣ ማንንም ምድርህን አይመኝም የመስዋዕት እንደም ከቦካ እንጀራ ጋር አትሰዋ የፋሲካውን ባዓል መስዋዕት እስከነጋ ይደር የተመረጠውን የምድርህን ፍሬ በኩራት ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ቤት ታገባለ ጠቦቱን በእናቱ ወተት አትቀቅል እግዚአብሔርም ሙሴን በነዚህ ቃሎች መጠን ካንተና ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን አድርግ ያለውና እነዚህን ቃሎች ጻፍ አለው በዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም በጽላቶቹም አስሩን የቃል ኪዳን ቃሎች ጻፈ እንዲህም ሆነ ሙሴ ከሲና ተራራ ቦረደ ጊዜ ሁለቱ የምስክር ጽላቶች በሙሴ እጅ ነበሩ ሙሴም ከተራራው ቦረደ ጊዜ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለተነጋገረ የፊቱ ቆርበት እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበር አሮንና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ሙሴን ባዩ ጊዜ እነሆ የፊቱ ቆርበት አንጸባረቀ ወደርሱም ይቀርቡ ዘንድ ፈሩ ሙሴም ጠራቸው አሮንም የማህበሩ ማለቆች ሁሉ ወደርሱ ተመለሱ ሙሴም ተናገራቸው 
ከዚያም በኋላ እስራኤል ልጆች ሁሉ ቀረቡ እግዚአብሔርም በሲና ተራራ የተነገረውን ነገር ሁሉ አዘዛቸው ሙሴም ለእነርሱ ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ በፊቱ መሸፈኛ አደረገ ሙሴም ከርሱ ጋር ሲነጋገር ወደ እግዚአብሔር በገባ ጊዜ እስኪወጣ ድረስ መሸፈኛውን ከፊቱ አነሳ በወጣም ጊዜ እስራኤል ልጆች የታዘዘውን ነገር ነገረ እስራኤልም ልጆች የሙሴን ፊት ቁርበት እንዳንጸባረቀ ያዩ ነበር እርሱም ከርሱ ጋር ሊነጋገር እስኪገባ ድረስ እንደገና በፊቱ መሸፈኛ ያደርክ ነበር ምዕራፍ 35 ሙሴም እስራኤልን ልጆች ማህበር ሁሉ ሰብስቦ እንዲያላቸው ታደርጉ ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ቃል የነው ስድስት ቀን ስራ ይደረጋል ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ያረፍት ሰንበት የተቀደሰ ቀን ይሆንላችኋል የሚሰራበትም ሁሉ ይገደል በማለሪያዎቻችሁ ውስጥ በሰንበት ቀን ሰዓትን አታንድዱ ሙሴም እስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ አላቸው እግዚአብሔር እንዲብሉ ያዘዘው ነገር የነው ከናንተ ዘንድ ለእግዚአብሔር ቁርባንን አቅርቡ የልብ ፈቃድ ያለው የእግዚአብሔርን ቁርባን ያምጣ ወርቅና ብርም ናስም ሰማያዊም ሐምራዊም ቀይ ግምጃም ጥሩ በፍታም የፍየል ጠጉርም ቀይም ያውራ በቁርበት ያቆስጣም ቁርበት ይግራርም ምንጨት ለመብራትም ዘይት ለቀባአት ዘይትና ለጣፋጭ ጣን ቅመም መረገድ ለኤፉድና ለደረት ኪስ የሚደረግ ፈርጥ ያምጣ በእናንተም ዘንድ ያሉ በልባቸው ጥበበኞች ሁሉ መተው እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ያድርጉ ማደሪያውን ድንኳኑንም መደረቢያውንም መያዣዎቹንም ሳንቆቹንም ሞሮሪያዎቹንም ምሰሶቹንም እግሮቹንም ታቦቱን መሎጊያዎቹንም የሥርዓት መክደኛውንም በርሱም ፊት የሚሸፈነውን መጋረጃ ገበታውን መሎጊያዎቹንም ዕቃውንም ሁሉ የገጹንም ምብስት መብራት የሚያብሩትን መቅረዙን ዕቃውንም ቀንዲሉንም የመብራቱንም ዘይት የጣኑን መሰውያም መሎጊያዎቹንም የቀባቱንም ዘይት ጣፋጩንም ምጣን ለማደሪያም ደጃፍ የሚሆን የደጃፉን መጋረጃ ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን መሰውያውን የናሱንም መከታ መሎጊያዎቹንም ዕቃውንም ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንም መቀመጫውንም ያደባባዩን መጋረጆች ምሰሶቹንም እግሮቻቸውንም ያደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ የማደሪያውን ካስማዎች ያደባባዩንም ካስማዎች አውታሮቻቸውንም በመቅደስ ውስጥ ለማገልገል በብልሃት የተሰሩትን ልብሶች በክህነት ያገለግሉበት ዘንድ የተቀደሱትን የካህኑን ያሩንን ልብሶች የልጆቹንም ልብሶች እስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ ከሙሴ ፍይት ወጡ ከነርሱም ሰው ሁሉ ልቦ እንዳነሳሳው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው ለመገናኛው ድንኳን ስራ ለማገልገያውም ሁሉ ለተቀደሰውም ልብስ ለእግዚአብሔር ጾታ አመጡ ወንዶችና ሴቶችም ልባቸው እንደፈቀደ ማርዳዎችን ሎቲዎችንም ቀለበቶችንም ድሪዎችንም የወርቅ ጌጦችንም ሁሉ አመጡ ሰዎችም ሁሉ የወርቅ ስጦታ ወደ እግዚአብሔር አቀረቡ ሰማያዊም ሐምራዊም ቀይ ግምጃም ጥሩ በፍታም የፍየል ጠጉርም ቀይ ያውራ በቁርበትም ያቆስጣ ቁርበትም ያላቸው ሰዎች ሁሉ አመጡ ሰለት የተሳለ ሁሉ የብርንም የናስንም ስጦታ ለእግዚአብሔር ቁርባን አቀረበ ይግራርም እንጨት ያለው ሁሉ ለማገልገያ ስራ አመጣ በልባቸው ጥበበኞች የሆኑ ሴቶችም በጃቸው ፈተሉ የፈተሉትንም ሰማያዊውን ሐምራዊውንም ቀዩንም ግምጃ ጥሩንም በፍታ አመጡ ልባቸውም በጥበብ ያስነሳቸው ሴቶች ሁሉ የፍየልን ጠጉር ፈተሉ አለቆችም መረገድን ለኤፉድና ለደረት ኪስ የሚገቡትንም ፈርጦችን ለመብራትም ለቅባት ዘይትም ለጣፋጭ ጣንም ሽቱንና ዘይትን አመጡ ከእስራኤል ልጆችም ያመጡ ዘንድ ልባቸው ያስነሳቸው ወንዶችና ሴቶች ሁሉ ሙሴ ይሰራ ዘንድ እግዚአብሔር ላዘዘው ስራ ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጦታ በፈቃዳቸው አመጡ ሙሴም እስራኤልን ልጆች አላቸው እዩ እግዚአብሔር ከይሁዳ ነገድ የሆነውን የሆር የልጅ ልጅ የኡሪ ልጅ ባስለኤልን በስሙ ጠራው በስራ ሁሉ ብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በውቀትም የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላበት የጥበብን ስራ ያስተውል ዘንድ በወርቅና በብር በናስም ይሰራ ዘንድ በፈርጥ የሚሆነውን የእንቁ ድንጋይ ይቀርጽ ዘንድ እንጨቱንም ይጠርብ ዘንድ የብልሃት ስራውንም ሁሉ ይሰራ ዘንድ እርሱና የዳን ነገድ የሆነው ያሃይሳሚክ ልጅ ኤልያብ 
ያስተምሩ ዘንድ በልባቸው አሳደረባቸው ባንጥረኛ በብል ሰራተኛም በሰማያዊና በሐምራዊ በቀይም ግምጃ በጥሩ በፍታም በሚሰራ ጣላፊ በሸማኔም ስራ የሚሰራውን ማናቸውንም ስራና በብልሃት የሚሰራውን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ በእነርሱ ልብ ጥበብን ሞላ ምዕራፍ 36 ለመቅደስም ማገልገያ ስራ ሁሉ ያደርጉ ዘንድ እንዲያውቁ እግዚአብሔር ጥበብንና ማስተዋልን እየሰጣቸው ባስሬልና ኤልያ በልባቸው ጥበበኞችም ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ነገር ሁሉ አደረጉ ሙሴም ባስሬልንና ኤልያብን እግዚአብሔርም በልቡ ጥበብ ያደረገለትን በልብ ጥበበኛ ሰው ሁሉ ስራውንም ለመስራት ይቀርብ ዘንድ ሁሉ ያስነሳውን ሁሉ ጠራቸው እነርሱም የእስራኤል ልጆች ለመቅደስ ማገልገያ ስራ ያመጡትን ስጦታ ሁሉ ይሰሩ ዘንድ ከሙሴ ተቀበሉ እነዚያም እንደፈቃዳቸው ማለዳ ማለዳ ስጦታውን ገና ወደርሱ ያመጡ ነበር የመቅደሱንም ስራ የሚሰሩ ጠቢባን ሁሉ የሚያደርጉትን ስራ ተተው መጡ እነርሱም ሙሴን እግዚአብሔር ለማገልገያ ስራ ይደረግ ዘንድ ላዘዘው ከሚበቃ ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ህዝቡ አመጡ ብለው ተናገሩት ያመጡትም ነገር ስራን ሁሉ ለመፈጸም በክቶ ገና ይተርፍ ስለነበረ ሙሴ አዘዘና ወንድ ወይም ሴት ለመቅደስ ጦታ ከዚህ የበለጠ የሚያመጣ አይኖር ብሎ በሰፈር ውስጥ አሳወጀ ህዝቡም እንዳያመጡ ተከለከሉ በእነርሱም ዘንድ ያሉት ስራ ሲሰሩ የነበሩት በልባቸው ተበበኞች ሁሉ ማደሪያውን ከ10 መጋረጆች ሰሩ እነርሱንም ከተፈተለ ከጥሩ በፍታ ከሰማያዊም ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ሰሩ በእነርሱም ላይ ብለ ሰራተኛ እንደሚሰራ ኪሩቤልን አደረጉባቸው የያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመት 28 ክንድ ወርዱም 4 ክንድ ነበረ የመጋረጆቹ ሁሉ ልክ ትክክል ነበረ አምስቱንም መጋረጆች እርስ በርሳቸው አጋጠሙ አምስቱንም መጋረጆች እንዲሁ እርስ በርሳቸው አጋጠሙ ከሚጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ የሰማያዊውን ግምጃ ቀለበቶች አደረጉ ደግሞም ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲሁ አደረጉ አምሳ ቀለበቶችን በአንድ መጋረጃ አደረጉ አምሳውንም ቀለበቶች በሁለተኛው መጋረጃ ዘርፍ አደረጉ ቀለበቶቹ እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት የሚታዩ ነበሩ አምሳም የወርቅ ማያዣዎች ሰሩ መጋረጆችንም እርስ በርሳቸው በማያዣዎች አጋጠሟቸው አንድ ማደሪያም ሆነ ከማደሪያውም በላይ ለድንኳን የሚሆኑ መጋረጆችን ከፍየል ጠጉር አደረጉ 11 መጋረጆች አደረጉ እያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመቱ 30 ክንድ እያንዳንዱ መጋረጃ ወርዱ 4 ክንድ ነበረ ያ 11 መጋረጆች መጠናቸው ትክክል ነበረ አምስቱንም መጋረጆች እርስ በርሳቸው አንድ አድርገው ስድስቱንም መጋረጆች አንድ አድርገው አጋጠሟቸው ከተጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለበቶች አደረጉ ደግሞ ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለበቶች አደረጉ ድንኳኑም አንድ እንዲሆን ያጋጠሙት ዘንድ አምሳ የናስ ማያዣዎችን ሰሩ ለድንኳኑም መደረቢያ ከቀይ ከአውራ በግ ቁርበት ከዚያም በላይ ሌላ መደረቢያ ከአቆስጣ ቁርበት አደረጉ ለማደሪያውም ከግራር እንጨት የሚቆሙትን ሳንቃዎች አደረጉ የሳንቃው ሁሉ ርዝመት 10 ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ነበረ ለያንዳንዱም ሳንቃ አንዱን በአንዱ ላይ የሚያያይዙ ሁለት መጋጠሚያዎች ነበሩ ለማደሪያው ሳንቃዎች ሁሉ እንዲሁ አደረጉ ለማደሪያውም በደቡብ ወገን 20 ሳንቆችን አደረጉ ከ20 ሳንቆች በታች 40 የብር ክሮች አደረጉ ከያንዳንዱም ሳንቃ በታች ለሁለቱ መጋጠሚያዎች ሁለት እግሮች ነበሩ ለማደሪያው ለሁለተኛው ወገን በሰሜን በኩል 20 ሳንቆች አደረጉ ለነርሱም 40 የብር እግሮች ከያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች አደረጉ ለማደሪያውም በመራው ወገን በስተኋላ 6 ሳንቆች አደረጉ ለማደሪያውም ለሁለቱ ማዕዘን በስተኋላ ሁለት ሳንቆች አደረጉ ከታችም ስከላይ እስከ አንደኛው ቀለበት ድረስ አንድ ሳንቃ ድርብ ነበረ ለሁለቱም ማዕዘን እንዲሁ ሁለት ነበሩ 
8 ሳንቆችና 16ቱ የብር እግሮቻቸው ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት ሁለት እግሮች ነበሩ ከግራር ምንጨት በማደሪያው በአንደኛው ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት ሞሮሪያዎች በማደሪያውም በሁለተኛው ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት ሞሮሪያዎች ከማደሪያውም በስተኋላ በመራቡ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት ሞሮሪያዎች አደረጉ መካከለኛውን ሞሮሪያ በሳንቆቹ መካከል ከዳር እስከ ዳር አሳለፉ ሳንቆቹንም በወርቅ ለበጧቸው ቀለበቶቻቸውንም የሞሮሪያ ቤት እንዲሆኑላቸው ከወርቅ አደረጉ ሞሮሪያዎቹንም ቦርቅ ለበጧቸው መጋረጃውንም ከሰማያዊና ከሐምራዊ ከቀይም ግምጃ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረጉ ብለ ሰራተኛ እንደሚሰራ ኪሩቤልን በርሱ ላይ አደረጉ ከግራርም እንጨት አራት ምሰሶች አደረጉለት ቦርቅም ለበጧቸው ኩላቦቻቸው ይወርቅ ነበሩ ለነርሱም አራት የብር እግሮች አደረጉ ለድንኳኑም ደጃፍ ከሰማያዊና ከሐምራዊ ከቀይም ግምጃ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ በጥልፍ አሰራር የተሰራ መጋረጃ አደረጉ አምስቱንም ምሰሶች ኩላቦቻቸውንም አደረጉ ጉልላቶቻቸውንና ዘንጎቻቸውንም በወርቅ ለበጧቸው አምስቱም እግሮቻቸው የናስ ነበሩ ምራፍ 37 ባስለኤልም ከግራርን ጨት ታቦቱን ሰራ ርዝመቱም ሁለት ክንድ ተኩል ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል ነበረ በውስጥም በውጭም በጥሩ ወርቅ ለበጠው በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አደረገለት አራት የወርቅ ቀለበቶችም አደረገለት እነርሱንም በአራቱ እግሮቹ ላይ አኖረ ባንድ ወገን ሁለት ቀለበቶች በሌላውም ወገን ሁለት ቀለበቶች ሆኑ መሉጊያዎቹንም ከግራር እንጨት ሰራ በወርቅም ለበጣቸው ታቦቱንም ለመሸከም በታቦቱ አጠገብ ባሉት ቀለበቶች መሉጊያዎቹንም አገባ ከጥሩ ወርቅም ርዝመቱ ሁለት ክንድ ተኩል ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነ የስሬት መቅደኛ ሰራ ሁለት ኪሩቤልንም ከተከተከተ ወርቅ ሰራ በስሬት መቅደኛውም ላይ በሁለት ወገን አደረጋቸው ከስሬት መቅደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ ባንድ ወገን ሁለተኛውንም ኪሩ በሌላ ወገን አድርጎ በአንድ ላይ ሰራቸው ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ የዘረጉ ሆኑ የስሬት መክደኛውንም በክንፎቻቸው ሸፈኑ እርስ በርሳቸውም ተያዩ የኪሩቤልም ፍቶቻቸው ወደ መክደኛው ተመለከቱ ርዝመቱ ሁለት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነውን ገበታ ከግራር እንጨት ሰራ በጥሩም ወርቅ ለበጠው በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አደረገለት በዙሪያውም አንድ ጋት የሚያህል ክፈፍ አደረገለት የወርቅም አክሊል በክፈፉ ዙሪያ አደረገለት አራት የሚወርቅ ቀለበቶች አደረገለት ቀለበቶቹንም አራቱ እግሮች ባሉበት በአራቱ ማዘኖች አደረገ ገበታውንም ለመሸከም መሉጊያዎቹ እንዲሰኩባቸው ቀለበቶች በክፈፉ አቅራቢያ ነበሩ ገበታውንም ይሸከሙባቸው ዘንድ መሉጊያዎቹን ከግራር እንጨት ሰርቶ በወርቅ ለበታቸው ለማፍሰሻም የሆኑ ዘንድ በገበታው ላይ የሚኖሩት ንቃዎች ወጭቶቹንና ጽልፋዎቹን ጽዋዎቹንም መቅጃዎቹንም ከጥሩ ወርቅ አደረጋቸው መቅረዙንም ከጥሩ ወርቅ አደረገ መቅረዙንም ከእግሩና ከአገዳው ጋር በተቀረጸ ስራ አደረገ ጽዋዎቹን ጉጉቦቹን አበቦቹን ከዚያው በአንድነት አደረገ በስተጎኑም ስድስት ቅርንጫፎች ወጡለት ሶስቱ የመቅረዙ ቅርንጫፎች በአንድ ወገን ሶስቱም የመቅረዙ ቅርንጫፎች በሌላ ወገን ወጡ ባንደኛው ቅርንጫፍ ጉጉንና አበባውን ሶስቱም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች በሁለተኛውም ቅርንጫፍ ጉጉንና አበባውን ሶስቱም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች እንዲሁም ከመቅረዙ ለወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች አደረገ በመቅረዙም ጉጉቦቹንና አበቦቹን አራትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች አደረገ ከመቅረዙም ለወጡ ለስድስት ቅርንጫፎች ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጉጉብ ከሁለቱም ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጉጉብ ደግሞ ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሰራ አንድ ጉጉብ ነበረ ጉጉቦቹና ቅርንጫፎቹ ከርሱ ጋር አንድ ነበሩ ሁሉም አንድ ሆኖ ከተቀረጸ ከጥሩ ወርቅ ተሰርቶ ነበር 
ሰባቱንም መብራቶች መኩስተራዎቹንም ይኩስታሪ ማድረጊያዎቹንም ከጥሩ ወርቅ ሰራ መቅረዙንም እቃውንም ሁሉ ከአንድ መክሊት ጥሩ ወርቅ አደረገ የእጣን መስውያ ከግራ አድንጨት ሰራ ርዝመቱ አንድ ክንድ ስፋቱ አንድ ክንድ አራት ማዕዘን ነበረ ከፍታውም ሁለት ክንድ ነበረ ቀንዶቹም ከርሱ ጋር በአንድነት የተሰሩ ነበሩ ላይኛውንና የግርግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ለበጠው በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ አደረገበት ከክፈፉም በታች ሁለት የወርቅ ቀለበቶች አደረገበት በዚህና በዚያ በሁለቱም ጎን አደረጋቸው ለመሽከመም የመሎጊያዎች ስፍራ ነበሩ መሎጊያዎቹንም ከግራ አድንጨት አደረገ በወርቅም ለበጣቸው የተቀደሰውንም የቀባቱን ዘይት ጥሩንም ይጣፋጭ ሽቱ እጣን በቀማሚ ብላት እንደተሰራ አደረገ ምራፍ 38 ርዝመቱ አምስት ክንድ ወርዱም አምስት ክንድ ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆን መስዋያን ከግራ ንጨት አደረገ አራት ማዕዘንም ነበረ ከፍታው ሶስት ክንድ ነበረ ቀንዶቹንም በአራቱ ማዕዘን አደረገበት ቀንዶቹም ከርሱ ጋር በአንድ የተሰሩ ነበሩ በናስም ለበጠው የመስዋያውን ምቃ ሁሉ ምንጨቶቹንም መጫራዎቹንም ድስቶቹንም ምንጦቹንም ማንደጃዎቹንም አደረገ እቃውንም ሁሉ ከናስ አደረገ እንደ መረቦ ነው የተሰራ የናስ መከታ ለመሰውያ አደረገ መከታውም እስከ መሰውያው እኩሊታ ይደርስ ዘንድ በመሰውያው በሚዞረው በደረጃው ታች አደረገው ለናስም መከታ ለአራቱ ማዕዘን የመሎጊያዎች ስፍራ የሆኑ ዘንድ አራት ቀለበቶች አደረገ መሎጊያዎቹንም ከግራ አንጨት ሰራ በናስም ለበጣቸው ይሽከሙትም ዘንድ በመሰውያ ጎን ባሉት ቀለበቶች ውስጥ መሎጊያዎቹን አገባ ከሳንቆቹም ሰርቶ ባዶ አደረገው የመታጠቢያውን ሰነና መቀመጫውንም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ከመያገለግሉ ከሲቶች መስተዋት ከናስ አደረገ አደባባዩንም አደረገ በደቡብ ወገን ርዝመቱ መቶ ክንድ ሆነ የተፈተለ የጥሩ በፍታ መጋረጆች ነበሩ ከናስ የተሰሩ ሃያውን ምሰሶችና ሃያውን እግሮች አደረገ የምሰሶቹንም ኩላቦችና ዘንጎች ከብር አደረገ በሰሜኑም ወገን መቶ ክንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች ከናስም የተሰራ 20 ምሰሶችንና 20 እግሮችን ደምሰሶቹም የብር ኩላቦችንና ዘንጎችን አደረገ በመራብም ወገን 50 ክንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች 10ሩንም ምሰሶች 10ሩንም የናስ እግሮች ለምሰሶቹም የብር ኩላቦችንና ዘንጎችን አደረገ በመስራቅም ወገን 50 ክንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች አደረገ በአንድ ወገንም የመጋረጆቹ ርዝመት 15 ክንድ ምሰሶቹም 3 እግሮቹም 3 ነበሩ እንዲሁም በሁለተኛው ወገን በአደባባይ ወደጅ በዚህና በዚያ 15 ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጆች 3ም ምሰሶች 3ም እግሮች ነበሩ በአደባባይ ዙሪያ ያሉ መጋረጆች ሁሉ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታ ተሰርተው ነበር የምሰሶቹ ምግሮች የናስ የምሰሶቹ ኩላቦችና ዘንጎች የብር ነበሩ የምሰሶቹ ጉልላቶች በብር ተለብጠው ነበር በአደባባዩ ላሉ ምሰሶቹ ሁሉ የብር ዘንጎች ነበሯቸው ያደባባዩም ደጅ መጋረጃ ከሰማያዊ ካሜራዊም ከቀይም ግምጃ ከጥሩም በፍታ በጥልፍ አሰራር የተሰራ ነበር ርዝመቱ 20 ክንድ ነበረ ቁመቱም እንደ አደባባዩ መጋረጆች 5 ክንድ ነበረ ከናስ የተሰሩ ምሰሶቹም አራት እግሮቹም አራት ነበሩ ኩላቦቹ የብር ነበሩ ጉልላቶቹና ዘንጎቹም በብር ተለብጠው ነበር የማደሪያውም ካስማዎች በዙሪያውም ያለ ያደባባዩ ካስማዎች የናስ ነበሩ በሙሴይት እዛዝ ለሌዋውያን ማገልገል ሊሆን በካህኑ በአሮን ልጅ በኢታማር እጅ እንደተቆጠረው የማደሪያው የምስክሩ ማደሪያ እቃ ድምር ይሄ ነው ከይሁዳ ነገድም የሆነ የሆይ የልጅ ልጅ የኦሪ ልጅ ባስልኤል እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘውን ሁሉ አደረገ ከርሱም ጋር ከዳን ነገድ የሆነ የአሂሳሚክ ልጅ ኤልያብ ነበረ እርሱም የቅርጽ ሰራተኛና ብል ሰራተኛ በሰማያዊ በሐምራዊም በቀይም ግምጃ በጥሩም በፍታ የሚሰራ አላፊ ነበረ 
የተሰጠው ወርቅ ሁሉ በመቅደሱ ስራ ሁሉ የተደረገው ወርቅ እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን 29 መክሊት 730 ሰቀል ነበረ በማሃበሩም ከመቆጠሩት የተገኘ ብር እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን 100 መክሊትና 1700 ከ75 ሰቀል ነበረ እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን የሰቀል ግማሽ ከተቆጠረው ከእያንዳንዱ ሰው የተሰጠ ነው ከአመት ጀምሮ ከዚያም በላይ የተቆጠሩት ሁሉ 603550 ሰዎች ነበሩ። መቶም የብር መክሊት የመቅደሱንና የመጋረጃውን እግሮች ለመስራት ነበረ። ከመቶም መክሊት 100 እግሮች አደረገ ለአንድ እግርም አንድ መክሊት ነበረ። ከሺ 775 ሰቀል የመሰሶቹን ኩላቦችንና ዘንጎች አደረገ። የመሰሶቹንም ጉልላቶች ለበጠ። የተሰጠው እና 70 መክሊትና 2400 ሰቀል ነበረ ከርሱም የመገናኛውን ድንኳን ደጃፍ እግሮች የናሱንም መሰውያ ለርሱም የሆነውን የናሱን መከታ የመሰውያውን ምቃ ሁሉ በአደባባይው ዙሪያ ያሉትን እግሮች ያደባባዩንም ደጃፍ እግሮች የማደሪያውንም ካስማዎች ሁሉ በአደባባይው ዙሪያም ያሉትን ካስማዎች ሁሉ አደረገ ምራፍ 39 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በመቅደሱ ለማገልገል ከሰማያዊ ከአምራዊም ከቀይ ግምጃም በብላሃት የተሰራ ልብስ ለአሮንም የተቀደሰውን ልብስ አደረጉ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ኤፉዱን ከወርቅ ከሰማያዊም ከአምራዊም ከቀይ ግምጃም ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረገ ወርቁንም ቀጥቀጠው እንደ ቀጥል ስስ አድርገው እንደ ፈትል ቆረጡ በልሰራተኛም እንደሚሰራ ሰማያዊ ሐምራዊም ቀይም ግምጃ የተፈተለም ጥሩ በፍታ ከርሱ ጠለፉ ሁለቱ ወገን እንዲጋጠም በሁለቱ ጫንቃዎች ላይ የሚጋጠም ልብስ አደረጉለት በላዩም መታጠቂያ ሆኖ በብላሃት የተጠለፈው የኢፉዱ ቋድ እንደ እርሱ ከርሱም ጋር አንድ ነበረ ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊ ከቀይ ግምጃም ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ የተሰራ ነበረ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በወርቅ ፈርጥ የተያዙ የመረክድ ድንጋዮች ሰርተው እንደ ማተም ቅርጽ እስራኤልን ልጆች ስም ቀረጹባቸው ለእስራኤል ልጆች የመታሰቢያ ድንጋዮች ሆኑ ዘንድ በኢፉዱ ጫንቃዎች ላይ አደረጋቸው እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የደረቱን ኪስ በልሰራተኛ እንደሚሰራ እንደ ኢፉዱ አሰራር ከወርቅና ከሰማያዊ ከአምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረገው አራት ማዕዘንም ነበረ የደረቱን ኪስም ድርብ አደረጉ ርዝመቱ ስንዘር ወርዱም ስንዘር ድርብም ነበረ እንቆቹንም በአራት ተራ አደረጉበት በፊተኛውም ተራ ሰርዲዮን ቶፓዚዮን የሚያብረቀርቅ እንቁ በሁለተኛውም ተራ በሉር ሰምፔር አልማዝ በሶስተኛውም ተራ ያክንት ኬልቄዶን አሜቴስቲኖስ ባራተኛውም ተራ ቢረሌ መረግድ ኢያስፒድ በወርቅ ፈርጥ ተደረጉ የንቆችም ድንጋዮች እንደ 12ቱ እንደ እስራኤል ልጆች ስሞች ነበሩ በየስማቸው ማተሚያ እንደሚቀረጽ ተቀረጹ ስለ 12ቱም ነገዶች ነበሩ ለደረቱ ኪስም የተጎነጎኑትን ድሪዎች እንደ ገመድ አድርገው ከጥሩ ወርቅ ሰሩ ሁለቱም የወርቅ ፈርጦች ሁለቱም የወርቅ ቀለበቶች ሰሩ ሁለቱንም ቀለበቶች በደረቱ ኪስ በሁለቱ ወገን አደረጉ ሁለቱንም የተጎነጎኑትን የወርቅ ድሪዎች በደረቱ ኪስ ወገኖች ወዳሉት ወደ ሁለቱ ቀለበቶች አገቡ የሁለቱንም ድሪዎች ጫፎች በሁለቱ ፈርጦች ውስጥ አግብተው በኤፉዱ ጫንቃዎች ላይ በፊታቸው አደረጉ ሁለቱንም የወርቅ ቀለበቶች ሰሩ እነርሱንም በኤፉዱ ፊት ለፊት ባለው በደረቱ ኪስ በሁለት ጫፎቹ ላይ አደረጓቸው ደግሞ ሁለት ወርቅ ቀለበቶች ሰሩ በኤፉዱም ፊት ከጫንቃዎች በታች በብላሃት ከተጠለፈ ከኤፉዱ ቋድ በላይ በመያዣው አጠገብ አደረጓቸው የደረቱ ኪስ በብላሃት ከተጠለፈው ከኤፉዱ ቋድ በላይ እንዲሆን ከኤፉዱም እንዳይለይ የደረቱን ኪስ ከቀለበቶቹ ጋር ወደ ኤፉዱ ቀለበቶች በሰማያዊ ፈትል አሰሩት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው 
የፉዱን ቀሚስ ሞላውን በሸማኒ ስራ ሰማያዊ አደረገው በቀሚሱ መካከል አንገት ጌ ነበረ እንዳይቀደድም እንደ ጥሩር የተሰራ ጥልፍ በአንገት ጌው ዙሪያ ነበረ በቀሚሱም ታችኛ ዘርፍ ከሰማያዊ ካምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ በፍታም ሮማኖች አደረጉ ከጥሩ ወርቅም ሻኩራዎችን ሰሩ ሻኩራዎቹንም ከሮማኖች መካከል በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያ አደረጉ በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያ ሻኩራንና ሮማንን ሻኩራንና ሮማንን ለማገልገል አደረጉ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንደ ሸማኔ ስራ ከጥሩ በፍታ ለአሮንና ለልጆቹ ሸሚዞችን ከጥሩ በፍታም መጠምጠሚያውን ከጥሩ በፍታም መልካሞቹን ቆቦች ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ የእግር ሱሪዎችን ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ ከሰማያዊም ከአምራዊም ከቀይም ግምጃ በጥልፍ አሰራር የተሰራ መታጠቂያውን አደረጉ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ከጥሩ ወርቅ የተቀደሰውን ያክሊል ምልክት ሰሩ በርሱም እንደ ማተም ቅርጽ አድርገው ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ጻፉበት በመጠምጠሚያው ላይ ያንጠለጥሉት ዘንድ ሰማያዊውን ፈተላ አሰሩበት እንዲሁም የመገናኛው ድንኳን የማደረው ስራ ሁሉ ተጨረሰ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ የእስራኤል ልጆች አደረጉ እንዲሁ አደረጉ ማደሪያውንም ድንኳኑንም እቃውንም ሁሉ ወደ ሙሴ አመጡ መያዣዎቹን ሳንቆቹን ሞርወራዎቹን መሰሶዎቹንም እግሮቹንም ከቀይ ከአውራ በግ ቆርበትም የተሰራ መደረቢያ ካቆስጣ ቆርበትም የተሰራ መደረቢያ የሚሽፈነውንም መጋረጃ የምስክሩንም ታቦት መሎጊያዎቹንም የስሪያት መክደኛውንም ገበታውንም እቃውንም ሁሉ ይገጹንም ህብስት ጥሩንም መቅረዝ መብራቶቹንም በተራ የሚሆኑትንም ቀንዲሎች እቃውንም ሁሉ የመብራቱንም ዘይት የወርቁንም መሰውያ የቅባቱንም ዘይት ጣፋጩንም መጣን የድንኳኑንም ደጃፍ መጋረጃ የናሱንም መሰውያ የናሱንም መከታ መሎጊያዎቹንም እቃውንም ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንም መቀመጫውንም ያደባባዩንም መጋረጆች ምሰሶቹንም እግሮቹንም ያደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ አውታሮቹንም ካስሞቹንም ለመገናኛው ድንኳን ለማደሪያው ማገልገያ የሚሆኑን እቃዎች ሁሉ በመቅደስ ውስጥ ለማገልገል በብላት የተሰሩትን ድብሶች በከነተም ያገለግሉበት ዘንድ የተቀደሱትን የካኑን የአሮንን ልብሶች የልጆቹንም ልብሶች አመጡ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ እስራኤል ልጆች ስራውን ሁሉ ሰሩ ሙሴም ስራውን ሁሉ አየ እነሆም አድርገውት ነበር እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ አድርገውት ነበር ሙሴም ባረካቸው ምዕራፍ 40 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲሲል ተናገረው ከመጀመሪያው ወር በፊተኛው ቀን የመገናኛው ድንኳን ማደሪያ ተተክላለ በርሱም ውስጥ የምስክሩን ታቦት ታኖራለ ታቦቱንም በመጋረጃ ተጋርዳለ ገበታውንም አግብተ በርሱ ላይ የሚኖረው ንቃት አሰናዳለ መቅረዙንም አግብተ ቀንዲሎቹን ተለኩሳለ ለጣንም የሚሆነውን የወርቅ መስውያ በመስክሩ ታቦት ፊት ታኖራለ በማደሪያውም ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ተጋርዳለ ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውንም መሰውያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጅፊት ታኖረዋለ የመታጠቢያውን ሰንም በመገናኛው ድንኳንና በመሰውያው መካከላ ኖረ ውሃ ተጨምርበታል በዙሪያው ማደባባዩን ተተክላለ ያደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ተዘረጋለ ይቀባቱንም ዘይት ወስደ ማደሪያውን በርሱም ያለውን ሁሉ ተቀባለ እርሱንም መቃውንም ሁሉ ተቀድሳለ ቅዱስም ይሆናል ተሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውንም መሰውያ ቃውንም ሁሉ ተቀበዋለ መሰውያውንም ተቀድሳለ መሰውያውም ቅድስ ተቅዱሳን ይሆናል የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውን ቀብተ ተቀድሳለ አሮንና ልጆቹንም ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ አቀረበ በውሃ ታጥባቸዋል የተቀደሰውንም ልብስ አሮንን ታለብሷል በክህነትም ያገለግለኝ ዘንድ ቀብተ ተቀድሷል ልጆቹንም አቀረበ ሸሚዞችን ታለብሳቸዋል በከነተም ያገለግሉኝ ዘንድ አባታቸውን እንደቀባ ተቀባቸዋል መቀባታቸውም ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ከነት ይሁንላቸዋል 
ሙስሊም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ አደረገ እንዲህም ሆነ በሁለተኛው ዓመት በፊተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ማደሪያው ተተከለ እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ሙሴ ማደሪያውን ተከለ እግሮቹንም አኖረ ሳንቆቹንም አቆመ መወርወሪያዎቹንም አደረገባቸው ንሰሶቹንም አቆመ ድንኳኑንም በማደሪያው ላይ ዘረጋ የድንኳኑን መደረቢያ በላዩ አደረገበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ጸላቱን ወስዶ በታቦቱ ውስጥ አኖረው መሎጊያዎቹን በታቦቱ ዘንድ አደረገ የስሬት መክደኛውንም በታቦቱ ላይ አኖረው ታቦቱን ወደ ማደሪያው አገባ የሚሸፈነውንም መጋረጃ አድርጎ የምስክሩን ታቦት ሸፈነ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ገበታውን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከመጋረጃው ወጭ በማደሪያው በሰሜን በኩል አኖረው እንጀራውን በላዩ በእግዚአብሔር ፊት አሰናዳ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው መቅረዙን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በገበታው ፊት ለፊት በማደሪያው በደቡብ በኩል አኖረ ቀንዲሎቹን በእግዚአብሔር ፊት ለኮሰ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የወርቁን መሰውያ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመጋረጃው ፊት አኖረ ይጣፋጩን ሽታ አጣን አጠነበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በማደሪያው ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ዘረጋ ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን መሰውያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጅ ፊት አኖረ የሚቃጠለውንና የእህልን መስዋዕት ሰዋበት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የመታጠቢያውን ሰን በመገናኛው ድንኳንና በመሰውያው መካከል አኖረ ለመታጠቢያ መሆን ጨመረበት በርሱም ሙሴና አሮን ልጆቹም እጆቻቸውንና አግሮቻቸውን ታጠቡ ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ ወደ መሰውያውም በቀረቡ ጊዜ ይታጠቡ ነበር በማደሪያውና በመሰውያውም ዙሪያ አደባባዩን ተከለ ያደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ዘረጋ እንዲሁም ሙሴ ስራውን ፈጸመ ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነ ይግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላ ደመናውም በላዩ ስለነበረ ይግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ስለሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም ደመናውም ከማደሪያው በተነሳ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር ደመናው ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር በመንገዳቸውም ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት ይግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበርና እሳትም በለሊት በዚያ ላይ ነበርና